。第一章，美女你相机？啥？我相机？一栋高档小区门口，一辆出租车缓缓停下，从车上走下一位性感黑丝美女，身高一米七，腿长一米二，肤白貌美，长相很哇塞，有一种纯欲风的感觉。小哥哥，车技不错，人长得也帅，下回我还找你接活哦。女人妩媚一笑，哒哒哒，踩着一双恨天高离去。车内，云霄坐在驾驶位上，刚发动车子，突然。他注意到车后座上遗落一台相机，是刚才那位美女的。云霄赶忙把头伸出窗外，冲着那女人的背影喊道：“喂，美女，你相机，你相机呀、啊！”女人走到小区门口，听到这话，明显愣了一下，紧接着粉白的脸庞涨得通红，扭头呃狠狠吼道：“你才相机，你全家都相机！”这回轮到云霄愣住，怀疑是不是自己听错了？啥？谁相机？女人气得提高音量：“你相机呀、啊，你 TM 还想压呢？到底是谁的相机？你啊！”云霄都懵了，这他妈啥跟啥？简直就是鸡同鸭讲，自己相机落下，问他还死活不承认。美女，你是不是脑子进水了？相机落车上了，让你过来拿，还跟他一直说是你相机，你相机，你是不是不想要？不要我可就拿走了。说完，一踩油门就要走。啊！女人脸上的表情当场僵硬住，脑子总算拐过弯，脸颊火辣辣的，尴尬脚趾头都打结了。眼看云霄开车要走，急急忙忙踩着高跟鞋，边追边大喊：“师傅，不好意思，是我相机，我相机。”你说的对，真的是我相机啊！人气加一加一加一。人气加一加一加一。此刻，天选打工人直播间内，百般无聊的粉丝们顿时来了精神。卧槽，给三十七号选手跪了！人才啊！我实在不想笑，但这位选手一句“美女你相机”，让我真的绷不住了。噗哈哈哈！朋友让问问，像这种腿长一米二的，什么姿势比较合适？什么姿势取决于工具的长短。如果你工具太小，啥姿势也白搭。汉语果然博大精深，不过也不能怪人家小姐姐。相机、相机傻傻分不清，确实容易引发误会。牛逼！在大街上对美女说你相机。还能让人家美女心甘情愿承认，这他妈一看就是老司机了。车门焊死在我脸上，啥也不说了，给个关注。原本无人问津的直播间，一下子涌进来上千人。屏幕密密麻麻覆盖屏幕，不过凌霄自然是不知道的。虽然他身上和折叠车上都装有摄像头，但只能拍摄，看不到网友评论。一段小插曲之后，云霄继续接客，车速开到六十码，晃晃悠悠的在城市里走街串巷。天选打工人是今年全国最火的综艺节目，早在宣发之时就吸引了无数关注度。节目定档当日，更是在互联网上如核爆般席卷，只因为最终冠军将会获得十亿元现金奖励，十八岁以上成年人都可以报名参加。节目通过全国各地海选，集结了一百位选手，分别安排进各行各业中，通过一年时间打工赚钱，积累声望。节目会采取全程直播方式，面向全国观众。期间，观众可以支持自己喜欢的选手，投票增加人气。而作为参赛选手，为了避免作弊等行为方式，一开始就要交出手机、钱财。节目组会给每个人配发特制手机，可以打电话，可以收付款。至于上网刷视频，就别想了。选手在节目中自力更生，所有花费都必须自行承担。比赛结束，人气资产最高的便是冠军。而云霄抽中的职业是代驾。今天是比赛第一天，此时云霄眼前浮现出一道虚拟屏幕，姓名：云霄，积分：两千四百七十八，技能：神级驾驶，道具：五，备注：消耗一万积分可参与抽奖，宿主需要通过节目中的直播人气获取积分值。系统面板简单明目，没有乱七八糟的属性。早在凌霄通过海选那一刻，系统就觉醒了，并检测到他的身体较为虚弱，直接强化一波，赠送神级驾驶技能。云霄觉得有点鸡肋，总不能开着客户的车在街上玩狂飙吧？被交警盯上，不死拉死拉了。不过按照系统介绍，只要初次的完成一次神级车手驾驶，就能升级为二零版本，解锁更多老司机功能。看着积分这么少，云霄很无奈，必须获得足够多的人气值，才有抽奖机会。想到达一万积分。还得努力。一上午过去，看了看时间，云霄把出租车开到指定地点。一名中年司机从棋牌室走出来，看到云霄后，热情的递给他三百块钱：“小伙子，辛苦你了，这是给你的劳务费。”云霄一点不客气的接过，给人代班，跑了一上午出租车，这是他应得的。老哥，客气了，以后需要代驾还找我。好说好说。中年司机笑着拍拍云霄肩膀：“今天我掐指一算，果然财运在这里，一上午就让我赢了一大笔钱。”哈哈。云霄好奇：“那你为什么不打了？既然是顺风牌局，不该一鼓作气。”多赢一点吗？小赌怡情，大赌伤身。该放下时就放下，没有谁的运气是一成不变的。太过执着于输赢，只会让你最后连底裤都脱干净。男子驾驶着出租车，一溜烟离开。云霄一笑，牌桌上像这么清醒的人可不多了。这哥们六啊，给出租车司机当代驾，牛逼的是司机找代驾顶包，自己摸鱼打牌，娱乐工作两不误。学废了，回头我开车去公司上班。为了避免车子闲置，找个代驾帮我去跑网约车，又多了一笔额外收入，美滋滋。有点可惜，虽然云霄有黑马的潜质，但代驾这份工作。注定了他上限不高，最终很难取得好名次。同感，刚从六十六号那边过来，人家连打几份工，已经赚了小一千，排名也挤进前二十，是节目夺冠大热门。找了家面馆填饱肚子，骑上折叠小电驴开始接单。爹
。几分钟后，手机订单页面淡出一条新信息：出发地，君悦豪城大酒店，目的地，天河路一百零八号安盛工厂。预计里程：轻四公里，预计费用：三十元。是否接单？这还用想？接单。看到系统提示接单成功，云霄二话不说，店门一拧，小电驴嗖的窜出去。突然，从对面路口传来了一声呼喊：“来人，快来人！有没有人会开车？”声音包含着焦急。云霄扭头看去，见对面十字路口停着一辆二手红旗轿车，车门敞开，驾驶位上坐着一位年轻女子，脸色苍白，满头冷汗，右手死死的捂住胸口。旁边一位中年妇女无助呐喊，看起来像是年轻女子母亲，冲着马路招手，神情绝望。本来就是大中午，空旷的大街上只有这一辆车。尽管中年妇女大声呼喊，仅有寥寥数人。大妹子，怎么了？我和我儿媳妇出来买菜，她突然说身体不舒服，像是急性心梗，我们就准备去医院。但现在他开不了车，我又没驾照，这可怎么办啊？中年妇女无比急迫，救护车呢？叫了吗？叫了，在赶来路上，可是发生堵车，一时半会儿到不了。你儿子呢？让他来开车。我儿子是军人，上个月在部队牺牲了。我儿媳是烈士遗孀，孩子才刚出生，如果他出了什么事，我怎么向我儿子交代啊？妇女无助的哭泣。烈士遗孀，孩子刚出生，众人一阵窒息。虽然我刚拿到驾照，但送你们去医院应该没问题。快叫车！有人自发上前，也有人去附近叫车。就在这时，一辆小电驴急刹车，停在红旗车旁。让开，我来，我是代驾司机，可以把你们安全送到医院。第二章泪目，别让军人在天堂流泪。中年妇人望向云霄，神情哀求：“小伙子，你真有把握吗？我儿媳妇是心梗，一刻也耽误不了。你能快一点吗？只要她没事，要多少钱都行。”云霄看向那年轻女子，脸色苍白，嘴唇发紫，正蜷缩在座位上，右手捂紧胸口，额头渗出细密的冷汗，十分痛苦。已然到了危机时刻，时间不多了，必须争分夺秒。一旦延误病情，后果不堪设想。来不及细想，云霄赶紧道：“你把他扶到后座位，我这就开车。请放心，我虽然不是医生，但驾驶这一块没有我跑不了的路。”见云霄这么说，失去主心骨的妇人在众人帮衬下，将儿媳妇搀扶到后座位，系好安全带。人气加一加一加一，人气加一加一加一。看到这，直播间一下子沸腾了，弹幕如潮水一般涌来。这位小姐姐居然是烈士遗孀，无论如何必须把人安全送到医院。泪目了。军人在前线流血，别让他的英灵在天上流泪。对啊，宝宝已经失去爸爸，不能再失去妈妈。三十七号出发点很好，但我还是要泼冷水。去人民医院的路很堵，连救护车都超时了。他不过是一个代驾司机，怎么把人安全送到医院？一旦延误了病情，后果不是更糟糕？没有我跑不了的路，感觉这话有点夸大其词，装逼容易打脸啊。这种时候不如在原地等待救援，救护车很快会赶来。就算真出了事，也跟自己无关。去人民医院有几十公里。哪怕不堵车，全程畅通的情况下，二十分钟也很难赶到。而堵车绕路就更远了，这是绝对不可能的。由于这起急救突发事件，更多网友涌入进来。对于云霄的做法，有人赞成，有人反对，但大部分人还是觉得唐突了，欠考虑。年轻人出风头要不得，直播间人气迅速飙升，原本几百的粉丝，蹭蹭蹭就突破到了一千、五千、一万。云霄深呼吸，打开导航，定位是人民医院，距离三十九公里，有点远，而且必须二十分钟内赶到，拖延一分钟就多一分危险。早市途经路段，岐山大道、荣城西路等等，都是堵车高发地，上下班时间车流量密集。云霄不敢保证可顺畅通过，只能绕路。正常情况下至少需要四十分钟，但不正常呢？他就是来打破常理的。念及此处，一脚油门踩下，引擎轰鸣，红旗车像一阵风似的飙射出去，风驰电掣一般，眨眼间时速便突破八十，飙升至一百，很快便超过一百二。来到前方路口，肉眼可见车辆拥堵，几十辆车汇聚在不宽阔的马路上。犹如龟形，但云霄没有多做考虑，甚至没有去减速。他之所以有把握这么做，信心便源自于系统所给的技能——神级驾驶。本以为自己一个代驾司机不可能会在大街上飙车，没想到这么快就用上。顺便看一看系统技能好不好使。与此同时，一辆奥迪 A6 行驶在马路上，司机通过倒车镜看到一辆红旗车直勾勾朝他撞来，吓得魂都飞了。大街上玩飙车，活腻了吗？不光是他，很多司机看到这一幕全懵了。红旗车速度太快，这时候想避让已经来不及。小心！中年妇人神情惊恐。然而，眼看着红旗车即将与奥迪车相撞，云霄猛打方向盘，车子甩头摆尾，钻入两车的缝隙中，宛如一道闪电，轰鸣着冲向前方，与这两辆车擦身而过。双方相距仅仅不到十厘米，整个动作一气呵成。吧嗒！奥迪车主看到这诡异一幕，嘴里叼着的烟都惊掉到腿上，点燃烟火，烫得他猛一激灵。卧槽！神人呐，这哥们太猛了！刚才那个甩尾太帅了！人群爆发出惊呼，无数路人为之侧目。懵逼中，红旗车已经远离这段路口，像是一条灵活的银蛇，按照 S 型路线穿行在车流量中。车子在云霄手里，仿佛长了眼睛似的，左右腾挪。每每与车辆发生碰撞时，都会千钧一发之际完美避过。云霄两只手抓紧方向盘。
，往左打满，然后往右打死，反之亦然。各种操作令人眼花缭乱，油门压根就不可能会松开，一路踩到底，根本不需要刹车。在他操作下，红旗车就像精密操控的提线木偶，随时出现在想出现的位置，每次都化险为夷。云霄赞叹：“不愧是系统给的技能，果然神乎奇技。”又抵达一个路口，下一秒红灯亮起，云霄看了一眼女子的状态，很不好，病情愈发的危机了。他一咬牙，毫不犹豫闯过红灯，轰！发动机如野兽般的咆哮，炸响在等红灯人群耳边，一个个满脸震撼，被震慑的头皮发麻。车道飙车，还闯红灯，这司机得有多嚣张啊！八百年见不到一回。与此同时，宁海市交警大队监控中心第一时间发现这辆红旗轿车的异常，如此恶劣飙车行为，在人潮涌动的街头极易发生车祸，威胁到城市交通安全，必须予以拦截。这辆红旗车目无法纪，严重超速，联系湖西路执法交警出面阻拦。只不过命令刚下达，湖西路交警来不及设卡阻拦，红旗车便已如一阵风般飞驰而过。刚刚摆好的测速仪都被车辆行驶过的气流冲飞。报告，出事了！红旗车速度太快，无法拦截。懵逼半晌，湖西路交警才反应过来，连忙向上级汇报。刚刚他只感觉眼前一片模糊，仿佛有一道残影，眨眼间就不见。再看测速仪，不由倒吸一口冷气。时速一百四十码加，天呐，这里可是城市，限速六十码，一百四十码，比高速开的还快。真的会死人！交警第一反应就是，这名司机怕是要完了，就算没出车祸，也一定会被终身禁驾。红旗车急速穿过拥挤路段，一骑绝尘，就仿佛百米赛跑上最瞩目、最耀眼的冠军。这般炸裂一幕，也引起直播间疯狂刷屏。卧槽卧槽卧槽！我人妈了，这是职业赛车手来开代驾吧？你要不说，我都以为车子被他开飞起来啊！就问问刚才质疑三十七号的人，现在打脸不？这技术，这水平，我有点相信他吹的牛了。真是什么路都能跑，赛车手开代驾。这踏马不服都不行，其他选手还怎么比？完全被吊打，牛批！大写的牛批！我承认，之前是我目光短浅了，说不定他真能创造奇迹。我觉得你们还是太高看云霄。我表哥就是职业赛车手，开赛车的速度比这快多了，还有连续弯道，非常考验车手的冷静和驾驶技术。这种路段看着挺拥挤，但只要熟能生巧，超车没什么难的。六百六十六，键盘侠经典话术，我上我也行。一大波新的流量涌入了直播间，云霄直播间内的人气已经翻了几倍，热度一路上涨，转眼间。名次从倒数上升第七十九，并且趋势还在一直持续。人气加一加一加一，人气加一加一加一。第三张，开着红旗车来职业赛场大秀，去世人民医院的路上，女子病情持续恶化，似乎已经陷入昏迷状态，情况不容乐观。中年妇人万分焦急。小伙子，前面就是岐山大道，堵车严重，走不通怎么办？我儿媳妇的病拖不起啊。云霄冷静道：“别急，我会尽力。”红旗轿车再度提速，引擎的音浪声。在车水马龙的马路上格外明显。透过车玻璃，道路两旁大树飞快倒退，视线都模糊起来。在极限的驾驶之下，车辆既要保持平稳，不能让病人受到颠簸，又要争分夺秒，十分考验车手的含金量。很快，红旗轿车便抵达岐山大道路口。果然，此地停满了车，几乎是从头堵到尾，每辆车之间相距不足一米，无法像刚才那样超车，没个把小时根本挪动不了。但女子的病情延误不起。可这里是去世人民医院的必经之路，中年妇人陷入绝望。急性心梗是危急病情，随时可能致死，怎么办？呼！凌霄深呼吸，经过短暂的停顿之后，方向盘往左一打，拐入旁边岔路，超近道：“避开拥路段，只有这一个法则了。”他相信以自己的车技，一定能按时抵达市医院，但这个决定会很冒险。如果中途出了岔子，耽搁了时间，他会负全责。可还有其他办法吗？搏一把，小伙子，这不是去医院的路吧？中年妇人发现不对劲，等不了了，走近道：“待会我们会上山。”话落，红旗轿车轰鸣声大作。及时向附近一座盘山公路。岐山驾驶位上，云霄目光盯紧前方山道，云雾环绕间，盘山公路错综复杂，就像一条盘旋的巨蛇附着在山峰上。山路险阻，一面紧贴着大山，另一面则是万丈悬崖，一不留神就可能车毁人亡。同时，这里也是宁海市赛车爱好者的天堂，环环相扣的盘山公路，远近闻名，经常会有本地或者外地的车手来此进行刺激的赛车拉锯战。只要翻越过岐山，就能直达市人民医院。但这条路。无人敢走罢了。隐约间，已然听到盘山公路上传来汽车引擎的报名。一场别开生面的职业赛车赛正在这里举办。来自宁海市及其附近市县的车手集体汇聚于此，争夺本次比赛的冠军。除了赛车爱好者外，本次比赛还邀请来了省级和国家级职业赛车冠军，展开一场友谊交流赛，与宁海市本土选手相互角逐，推广赛车文化，点燃激情，享受极速带来的快感。此刻，位于岐山的盘山公路之上，横幅飘扬，彩旗猎猎。一辆辆专业赛车飞驰而过，气氛紧张而刺激。这些赛车无一例外都是国外知名汽车品牌旗下，经过了世界顶尖改装大师操刀，性能爆炸，碾压任何车辆。这一刻，如果从岐山高空俯瞰下去，会发现纵横交错的盘山公路上
有一段特别的赛道，弯道遍布，加起来足足有上百级弯。这里又堪称是地狱门户，魔鬼湾，哪怕是职业车手也不敢轻易越雷池。尘土飞扬中，各路赛车如星罗棋布一般，遍布于赛道之上，处处都能听到引擎轰鸣响彻。轰！一辆喷着彩漆的迈凯伦改装款正急速飞驰，仿佛一道银色闪电。几个弯道漂移，便轻松超越所有车手，来到领先的位置。驾驶车辆的人叫李阳，是一位职业赛车手，在国内外职业赛车联赛上。拿过很多奖项，并连续五年蝉联国内总冠军，极负盛名。这次岐山友谊交流比赛，他也在邀请之列，是全场最瞩目的明星。谁都知道，这场赛事只要李阳出席，冠军基本上没别人啥事。不管是职业还是非职业，没有人能在赛道上超越李阳。他就是天生为赛道而生的车手。至于其他车手，说句不好听，都是奔着第二名来的。不过和李阳同场竞技，即便拿到第二，也足够吹嘘了。果不其然，李阳一上场，便在最短的时间内。领先到第一名，解说台一位美女主持人正在激动说着：“各位观众朋友们，现在一马当先的正是国内车神李阳。可以看到，李阳一如既往完美，起步快，车身稳，过弯时状态非常好，仅仅几个弯就超越到第一，不愧是车神。他驾驶的这辆迈凯伦 720S 经过了世界著名改装大师拉斐尔先生之手，最大功率可达到八百马力，百公里加速仅需二一秒，堪称是拉斐尔先生最得意的改装作品。”是目前所有改装车的天花板。再看其他几位本土选手，可能是缺乏经验，已经严重滞后，即将脱离赛道。众所周知，岐山的盘山公路极其险峻，且路况复杂。李阳是否能稳住当前名次，或者再做突破，刷新个人最好战绩？大屏幕上也瞬间切换到李阳的镜头。现场来此观赛，大部分都是李阳的粉丝。见李阳完成超越，爆发山呼海啸的欢呼。车内穿着专业赛车服的李阳看起来十分轻松惬意，他有信心，这次比赛冠军必然是他囊中之物。然而。赛场瞬息万变，就在这时，突然有人发现，不知从哪里突然冒出来一台神秘车辆。风驰电掣一般出现在赛道，眨眼之间，车速急速飙升，和一众职业赛车相比，竟丝毫不落于下风。通过大屏幕看到这一幕，全场轰动。快看，那台车是什么情况？它从哪来的？观众席、解说席全都懵逼了，完全不清楚这台车为什么会出现在赛场上。更恐怖的是，大屏幕看清楚这台车之后，大脑当场宕机。我去，这好像是一辆红旗，我没看错吧？谁开着家用红旗车来职业赛场上比赛？赛道之上竟然出现了一辆国产车，这太魔幻了吧！云霄驾驶着红旗车闯进赛道，呲啦！巨大的冲击力导致轮胎和地面发生摩擦，发出刺耳、宛如野兽尖叫的声音。轮胎急速转动，和地面之间产生阵阵白烟。下一秒，油门猛踩，红旗车咆哮，朝着前方赛车追逐而去。整个观赛现场一片沸腾，无数人被突然闯入的红旗车吸引，惊呼：“不可置信！”而得知消息第一时间。指挥中心彻底傻眼，看到那辆急速飞驰的红旗轿车，主办方领导脸色大变，什么情况？红旗车哪来的？监控中心的人呢？你们是来当摆设的吗？这是职业赛事，开着国产车上赛道，不是胡闹吗？领导话音落下，有人调查了监控后，立马汇报：红旗车是从小路开上来的，由于那边道路崎岖，我们并没有设置路障，红旗车强行开上来，太匪夷所思了。正说着，大屏幕画面突然一转，显示着云霄驾驶的那台红旗车甩开几名职业车手，加速抵达魔鬼湾，轰！引擎爆发出雷鸣般咆哮。一个漂亮的弯道漂移，轻轻松松越过近九十度的直角弯。驾驶位上，云霄极其冷静，打满舵，踩刹车，给油门，所有动作一气呵成。他的完美操作就像一个艺术家，每一步都像尺子丈量过似的，无比精准。极致的过弯展示，极致的漂移技术，呈现出了震撼的视觉效果。一个弯道接着一个弯道，红旗车非但没有减速，反而越开越快，像加速的炮弹一样在弯道上持拼。神乎其技的车技，不仅赛道上的车手看傻眼了，现场观众也全都炸裂。震撼，好快！这真的是国产车吗？红旗车只要牛逼，我给跪了。这种险峻赛道根本不支持国产车，是不是改装过了？看，要追上李阳了。第四章反超，碾压职业车手。众人闻言看去，在连续过弯之后，红旗车距离前方一马当先的改装迈凯伦仅不到一百米。另一边，一直处于领先状态的李阳，心情很放松。虽然只是有意交流赛，但作为追求极致速度的车手，他眼里只有冠军。快快快，更快！是他完成自我超越。毕生追求的目标，眼看冠军在即。就在他准备享受夺冠后的欢呼时，副驾驶领航手目光一凝，面色沉重说道：“不好，有人追上来了。”通过倒车镜可见，一辆车子在急速向他们靠近，而且这个距离在不断被缩短。这一幕让领航手感到不可思议，忙出言提醒：“在你右侧方，正急速逼近中。”李阳吓了一跳：“不会吧？是谁？难道是张胜？”他仔细想了想，这次所有车手中，也只有张胜能对他造成一点威胁。可他明明记得这段时间张胜车子改装出了问题，比赛中一直输给他，早被甩在后面了。领航手盯着倒是镜，凝重摇摇头，不，不是他。这人的驾驶风格和张胜相差很大。
，尤其是过弯时的表现很完美，甚至还要超过你。不好，他追来了，只差五十米。李阳呼吸一滞，这种扑面而来的压迫感，他很久没体会到了。很好，不管他是谁，充分调动了我的激情，这样的比赛才刺激。只要出现在赛道上，就必须奋出胜负。我会让他知道，谁才是真正的车神。李阳摩拳擦掌，眼中重新燃烧起斗志，就要和神秘车手一较高下。这个人，他丢不起。突然，领航手揉了揉眼，像是看错什么东西，再三确认后，见了鬼一般道：“李阳。”说出来你可能不信，追上来的是一辆国产红旗车。李阳，国产红旗，你他喵的在逗我呢！国产车能追着赛车开，是你眼花了，还是我幻听了？就距离谱，人气加一加一加一，人气加一加一加一。画面传出，云霄直播间瞬间沸腾。妈妈问我为什么跪着看直播，我和她说国产车出息了，开起来能飞到天上去。我尼玛，被我说中了吧？云霄参加节目之前就是一个顶级赛车手，抽中代价这份工作，扮猪吃老虎，开着红旗车闯进赛道。吊打职业车手，这特么爽文都不敢这么写啊！刚才说你表哥那位，来分析分析这一波操作如何？不是说熟能生巧吗？你也抄一个我看看。脸打的疼不？熟能生巧很简单，我二十年电工老师傅，高压电线有没有电，我手一摸就知道。还有我拉屎时，虽然没见过屁眼长啥样，但也能很顺畅找到位置。直播间热度再度开足马力，开始飙升。所有人进到直播间第一眼，就看到一辆国产红旗车追着赛车开。虽然车内的视角不是很清晰，但并不妨碍众人被这一阵仗给吓到。能把红旗车开进职业赛道已经足够稀奇了，结果你还一路碾压，一路超越，一点面子也不给主办方留，全震惊到没边了。于是，在直播间网友的呼朋唤友下，那些不看天选打工人节目的人也好奇加入进来。不仅节目组流量暴增，云霄的直播间人气也炸了，两万、三万、五万，云霄的排名也仿佛跳级一样往上攀升着。系统每分钟刷新，都会产生新的排名，都会有选手被超越。卧槽，是我眼花了吗？吃个中饭而已，直播间就五万多人了。说出来你们都不信。早上我看直播间，仅有几百人，这速度堪称是座火箭啊！三十七号绝对是妥妥的黑马。单论人气上涨的幅度，就算排名前十的选手，也被他远远甩在身后。之前我并不看好他，代价这份工作又苦又累，在一众职业里并不突出，很可能会淹没在人海。但如今看来，这极有可能是一匹黑马。观众席上，眼看着那辆红旗车越开越快，即将超越李阳，人群陷入沉默。突然，有人盯着大屏幕惊呼：“怎么回事？那辆红旗车居然没有提示员！”此话一出。全场震动，所有人都齐刷刷看过去。确实注意到，红旗车驾驶位上仅有司机一人。这一发现，仿佛扔下一颗重磅炸弹，无数人为之惊恐、震撼。众所周知，赛车比赛时，一般复杂的路况都会配备领航手，哪怕是顶尖车手也不例外。盘山公路弯道众多，在视线受阻情况下，凭借驾驶员自身的反应判断，很难做出有效反制措施。领航手就是车手第二双眼，否则面对急速过弯 S 型弯道，车手很容易抓瞎。出现视野盲区，意外风险徒增十倍。而那辆红旗车在没有领航团队的保障下，还能连续过弯追上领先的李阳，只能说太不可思议，非人类的操作。李阳额头渗出细密冷汗。红旗车没有领航手，他也注意到了，这个怪物从哪冒出来的？嘴里嘟囔一句，他没空多想。红旗车已无限拉近距离，三十米、二十米，仅剩十米，不能让他超车，否则丢人丢大了。李阳咬紧牙关，死死握住方向盘，拼命的来回打满舵。在 S 型弯道上灵活摆动，以此阻止云霄超车。红旗车上，云霄眉头一皱，什么鬼？前面这辆车咋回事？一直阻拦他超车，该不会是将他当成对手了吧？人命关天，我可没空陪你们玩。云霄面色淡然，油门踩到底，瞬间已抵达车速极限，二百八十码。So， 底灵弯道，一个 S 型转角弯，超车的绝佳机会。两车相距不到十米，李阳率先进入弯道。一个漂亮的甩尾拐进前面小弯，引擎咆哮，加速冲刺，以同样方式进入后面大弯。连续压弯之后，车子即将驶入直线。就在这时，红旗车井盖上，零一秒之间就完成了小弯。车子猛地甩尾，拐入大弯，速度比他还快。So， 漂移进大弯，红旗车彻底追平李阳。两台车保持同一水平线，李阳微微侧目，不可思议看着平行过弯的红旗车，车头已然超过一公分，漆黑瞳孔里倒映着红旗车的影子，满是惊骇。解说席。看着红旗车追上李阳的迈凯伦，两辆车几乎同时平行过弯。美女解说张大了小嘴，满是震撼。这追上了！天呐，如果不是亲眼所见，我实在难以相信，这辆突然闯入赛道的红旗车，竟然对车神李阳完成了追赶。饶是经历过无数次国内大赛的女解说，这会儿也语无伦次。从红旗车出现到现在，仅过去几分钟，一辆家用国产车闯进职业赛道，竟然完成对赛车的碾压。特别是李阳这辆车，经过了国外顶尖改装大师的调教，不论是零配件、风阻设计。胎压等等，在专业赛车里都堪称天花板。改装费用几千万，结果在各方面领先优势下，仍然被红旗车追赶上。可见
，那位红汽车司机对汽车的驾驶技术已经出神入化，靠纯技术，在连续弯道上完全碾压李昂，才能弥补性能上不足，仅此一点，二者便已奋出胜负，整个现场包括观众席，内心都遭受到了一万点暴击，静悄悄一片，被震撼的说不出话来。压弯之后，红旗车追赶上李昂的赛车，云霄面色平静，看也没看车窗外的李昂，一个漂亮的甩尾，嘎吱，车轮漂移到弯道临界点，与地面摩擦。发出尖锐的刺耳声，留下一段深深的轮胎痕迹。阵阵白烟翻腾，等到出弯一瞬间，向左打满舵的方向迅速回正，油门踩死。轰！红旗车仿佛安装了火箭推进器，眨眼间就冲出百米，又抵达下一个弯道口，远远把李阳甩在后方，绝地反超。红旗车一马当先，加速远离。当李阳跑过所有弯道之后，在其视野尽头，那一抹极尽闪耀的红色匹练，冲过终点，率先夺冠。此刻，现场呆滞的人群才总算回过神，亲眼看到。红旗车越过终点，沸腾、欢呼，声浪无穷无尽。解说台上也响起美女解说激动、不可思议的声音。第一名是红旗车，他超越车神李阳的迈凯伦，拿下冠军。虽然我们不知道红旗车车主是谁，但这一刻的胜利是属于他的。更有在场的赛事分析专家站出来说道：“不可思议，简直太不可思议了！这是我迄今看过最精彩的赛车比赛，一台家用红旗车开出这种效果，我前所未见。有这种驾驶技术，那辆红旗车的司机绝非一般人。在对方手里，号称五冠王的李阳。”居然像一个小孩子被轻松击败，我实在想不出有这种驾驶技术的人会是谁。是国外的 F1 世界冠军刘易斯，还是威廉姆斯车队的首席埃尔顿？赛事指挥中心看到红旗车第一个越过终点，众人全傻眼了。作为主办方，连最终获胜的红旗车哪来的都不知道。接下来颁奖该如何进行？如此离谱的事，真是破天荒头一遭。第五章启动应急预案，抵达医院，市人民医院大门口，一帮医生、护士此刻正焦急的等待在这里，时不时抬头向远处张望着。十几分钟之前，他们接到一通急救电话，有一名烈士遗孀突发心梗，需要紧急就医。对此，医院领导高度重视。那名烈士上个月才牺牲，留下妻子和刚满月儿子，军人流血，绝不能让他再流泪。医院第一时间派出救护车救援。当行驶到岐山大道路段时，突发堵车，据说是发生一起擦挂事故。原本拥挤的路段更堵了，救护车也耽搁在路上，至今没接到人。眼下还不知道那名烈士家属情况，但。心梗危在旦夕，稍有不慎就是人命关天。主任，烈士家属刚刚来电话，他们找了一个代驾，正在赶往医院的路上。一名负责联络的医生连忙跑到主任办公室汇报：“代驾，主任皱眉，路都堵了，找代驾有什么用？听说代驾是抄小路、绕路，这不胡闹吗？”心梗的黄金救援时间只有二十分钟，舍近求远，出了是谁负责？主任脸都变了。院长可是下达死命令，不论如何，必须保证烈士家属安全。只剩七分钟，快查查他们到哪了。片刻后。医生会报道，通过监控显示，病人家属的红旗轿车在途经岐山大道路段时拐入北侧山坡，他们应该上山了，因为山路陡峭，那里并没有监控。这是最后传来的画面，看到监控上红旗车拐入北坡，攀登上山，主任心头猛地一跳，生出一股不祥的预感来，冷汗密布。该死，那里的路况险象环生，号称是地狱门户，他怎么敢啊？就算能顺利上山，翻越山坡，绕了这么远的路，时间也根本来不及，病人拖不起啊！主任脸色苍白，额头青筋暴跳，快！赶紧通知公安和消防部门上山拦截，必须把红旗车截停下来，同时启动疾控应急预案，通知交通大队疏散人群，清空道路，保障救护车能安然往返。不能拖了，马上出发！快！说完，率先冲出办公室，医院转入应急战备状态。只不过还没等人员出发，医院大门口的那条直通道上，视野尽头处突然冒出一抹炫目的红色身影，烟尘滚滚，一辆老旧的红旗车笔直划过了几百米道路，嘎吱，众目睽睽之下。一个急速甩尾漂移，稳稳停在了医院大门口。所有医生、护士目瞪口呆。这辆车好像是烈士家属的红旗车，不是说绕路上山吗？怎么出现在这？难不成是从山上飞下来？最震撼的莫过于那位医院主任，前脚刚准备应急预案，人家后脚就把车开到了。关键，岐山距离医院有六公里，眨眼就到，简直跟瞬息差不多。救人！云霄拉开车窗，一声大喝，惊醒门口的医护人员：“快快快，台上担架，安排急诊室进行手术。”没空考虑，云霄是怎么把车开下山？主任急吼道：“打开车门！”陷入昏迷的病人被医生、护士抬进医院，顷刻间，急救室忙碌起来。中年妇女感激的看向云霄：“小伙子，谢谢你救了我儿媳妇一命，孩子妈真有事，我不知道怎么向我儿子交代。”云霄淡淡一笑：“你儿子是个英雄，他守卫国家，现在我们人民就是你的儿子，自当守护他的家人。”中年妇女再三感谢，才匆匆走进医院。云霄深深吐出一口气，抬头看着湛蓝色的天空，心情也变得开阔。救人的感觉还蛮不错。骑上他那辆折叠小电驴，云霄转身挥一挥衣袖，不带走一片云彩。可偏偏在这时，订单页面突然弹出一条提示音：“丁尼已被乘客投诉，未按时抵达指定目标点。”
，罚款五十元。由于你是节目选手，请认真对待这份工作。如果被乘客投诉三次，将直接取消参赛资格。”云霄人傻了，瞄了一眼提示页面：“您的订单已超时，人气加一加一加一，人气加一加一加一。”此刻直播间网友也笑岔气，哈哈，笑不活了。三十七号选手刚装完一波比，就惨遭打脸，能不能向客服申诉？刚才是在救人，属于特殊情况，这也算做好人好事了。我觉得投诉没毛病。我是乘客，等了半天却被放鸽子，肯定会生气的。万一有急事怎么办？就算来不了，也要提前电话联系啊。刚才情况有多急，你们不是不知道。三十七号为了救人，哪还顾得上其他？我现在最关心的不是这个。主播为了救人，可是超速行驶，还闯红灯，估计已经上了交管局黑名单，轻则吊销驾照，重则进去赔返返采缝纫机。与此同时，一条神秘车手驾驶红旗车的视频突然刷爆微博、朋友圈，点击和转载量双双破千万。吸引无数网友围观。井号京，神秘红旗车误闯入职业赛道，吊打职业车手。井号本届宁海市环山公路职业联赛中，一辆红旗车乱入，超越里昂夺得冠军。赛后红旗车神秘消失，颁奖台上冠军缺席，主办方陷入为难。井号国产车征服一众国外改装车，井号主办方发布通告，寻找红旗车主。视频来自于现场观众拍摄，真实性毋庸置疑。一时间，平静如死水般网络。瞬间炸锅！视频里，一辆红旗轿车飞驰在险峻的山路上，漂移过弯，反超碾压，每一步都惊险刺激，让人肾上腺素狂飙。最终，当红旗车在连续弯道上超越了车神李阳驾驶的赛车，飞驰过终点，无数人都嗨了，心情震撼。弹幕如冒着蓝光的加特林，密布屏幕。卧槽！卧槽！他妈屌爆啊！长见识了，第一次看到有人这么开车，牛逼！很好，导演看到了吗？速度和激情十八，就照这个规格拍，不然我不看。该不会是红旗找人拍的宣传片吧？广告策划换人了，就算是宣传片，故意吸引眼球，我也愿意为此买单。从来没觉得红旗这么帅气，我大长城不服。截止晚上六点，持续火爆下，视频登上抖音、B 站、慢手、微博等各大平台热搜榜，讨论度居高不下。无数人在猜测，神秘车手到底是谁，竟然能凭借一己之力开着国产车碾压一众职业赛场选手？若非亲眼所见，打死他们也不信。红旗车在跑完终点后就迅速消失，视名誉如粪土。没有露脸的情况下，谁也不知道司机长什么样。一时间，司机的身份成了一个谜。有人觉得这是红旗官方放出来的宣传片，以纪录片形式拍摄的一场微电影。但这个观点很快被人反驳。现场有太多人可以作证，红旗车是突然闯进来，又突然消失。我知道，司机一定是武侠小说中的影视高人，不在乎名誉，此次出山就是为了告诉世人，他还在，车王的位置谁也抢不走。哥虽然不在江湖，但江湖依然有哥的传说。小说看多了吧？哪有这样的人？估计是主办方请来的高手。为了压轴，炒作一下比赛的热度，得了吧！没看到主办方都发布声明，连他们也在找人。主办方家人们谁懂啊？颁奖时，冠军跑了，前所未见。我是赛场车手，红旗车太变态了，司机就是个怪物，从没见过这么恐怖的人。云霄自然是不知道，因为堵车绕道上了一趟山，就闹得沸沸扬扬，全网都在找人，甚至还把他形容成避世多年的高手。就离了个大谱。第六章，全网沸腾，神秘车手是谁？离开医院后。云霄骑着折叠小电驴，就在大街上闲逛起来。两个小时了，一单都没接到，因为被乘客投诉，扣除了服务积分，平台一直没给他派发新的订单。整整一天了，一共才做了几单生意，还被投诉一次，让云霄倍感郁闷。可遇上这种事，他又不能见死不救，也不知道交警那边会如何处罚，至今也没消息传来。自己也算是做好人好事，真要被罚，那才冤。突然，叮，脑海里传来系统提示音：恭喜宿主完成一次神级车手驾驶，该技能解锁二，零版本。神级交通工具驾驶，下一瞬，云霄脑海里涌入无数画面、知识，不再局限于汽车、高铁、飞机、坦克，甚至就连驾驶和潜艇也难不到他。只要是这个世界存在的交通工具，精通度全部拉满。云霄跃跃欲试，这才是真正的驾驶之神啊！可以说，和他现在的职业契合度非常高，更有信心去冲击冠军了。十亿奖金，不敢想象啊！宁海市交通大队一场严肃的会议正在进行。自从红旗车严重超速的录像被调回总部后。交通大队立刻展开立案调查，很快就获得这辆红旗车的车牌号和车主个人信息。报告队长，车主名叫文英，这辆红旗车于三年前上牌，期间一直没有违规记录，不知道这次为什么会超速行驶，严重违规违纪。大队长姓刘，一个中年人。当他看完视频里红旗车的飙车过程，也不得不赞叹司机的技术确实出神入化，在他职业生涯里从来没见过有人在大街上敢这么开车。明明只有一个车位之下，还敢硬往里塞，各种神操作，让人惊掉眼球。稍微误差一两厘米，就是一场严重的车祸。但红旗车司机就像随身带着计算器，每一步都能精准计算到位，以至于一路超车，竟然都没有发生危险。不过，技术归技术，违法了就必须接受惩罚。这场会议正式商讨对违规红旗车的处罚措施。刘队淡淡道：“不管理由是什么。”
在城市里飙车，速度开到一百四十马加，这就是当街行凶杀人。他想死没关系，可一旦发生意外，会导致多少人遇难？出了事谁负责？另一名队员突然道：“队长，通过对相关路段监控的调查，我们发现这辆红旗车不是车主本人驾驶，而是叫了代驾。”刘队冷哼：“身为代驾，知法犯法，更罪加一等，没什么好说的，必须严惩不贷，出警抓人吧。同时，也要约谈代驾公司，向这种出风头的行为坚决杜绝。”至于这名代驾，依法吊销驾照，终身禁驾。就在这时，一名警员翻出手机，惊呼道：“队长，这不是那辆红旗车吗？”刘队凑过去一看，只见手机屏幕上正播放着一段视频，正是红旗车闯入职业赛道，驾车飞驰画面。看完之后，刘队满脸震惊，自己还在小瞧了那位代驾呀、啊！不仅在城市主干道飙车，还穿行赛场，领先职业车手。他脑子有点晕乎，这年头干代驾的要求这么高吗？队长，有新情况！一名警员匆匆走进会议室，刚刚。接到车主家属电话，向我们诉说了原委。他们之所以会闯红灯，是车上有病人，突发急性心梗，需要及时就医。而那名代驾司机恰巧在附近，我们已经联系了市人民医院，确认消息的可靠性。当时如果再晚一步，可能人救救不过来。另外，车主文英是一名烈士遗孀，丈夫上个月去世，孩子才刚满月。刘队愣住了，违法超速是为了救人，而且救的是烈士遗孀，穿越生死极速，飞越赛场，才把人安全送进医院。他在干交警之前也是当兵的，更能体会到“烈士”这两个字的分量。沉重更是荣耀。当时情况危急，如果司机不超速，心梗会导致丧命，说不定一个家庭就毁了。现场沉默，红旗车超速的确是违规了，但事出有因，这个情况很特殊，目光都汇聚到刘队身上。过了良久，深呼吸，刘队郑重说道：“情况特殊，既然他是为了救人，就不能算作单纯的违规违章。算起来，这是见义勇为，应该被表扬。约谈取消吧，我向上级请示一下，能不能处罚也取消。人命大于天，法律也得讲究人情，这件事意义非凡。”他其实很能理解那名司机的做法，如果换成是他，在当时那种情况之下，也一定会那样去做。但身为执法者，又不能徇私枉法，一个处理不好的话，会很麻烦。他担心，真要对代驾司机采取处罚，会遭到网暴。执法也需要人性化，况且这一路上司机也没有造成意外事故，他如果不想管的话，完全可以不用帮忙，任由病人自生自灭。这个社会本来就够冷漠了，但始终有那么一群人缝缝补补，希望这个国家更好，不能因为一场处罚寒了所有人的心。见义勇为。值得被提倡，否则以后谁还做好人好事？冷漠、袖手旁观，只会成为常态。接不到新订单，云霄打开人才招聘网，节目组规则允许范围之内，除本职业之外，还能搞一波副业。系统技能不能白费，得在劳动岗位上发光发热。编辑好一段文字，云霄发布了驾驶服务信息。本人男，爱好女，十年老司机，精通任何开车技术，有需求私聊上门。六百六十六，这条信息乍一看，我还以为是某特殊行业的从业者。死，你说的特殊行业是正经那种吗？哇，这么帅气的小哥哥，开车又飒又稳，能上我家吗？我家床大，隔音效果也好。楼上，你是妹纸还是抠脚大汉？要是妹纸，那我可以试试。我车长，马力大，待机杠杠的，不懂就问。开车和床大有什么关系？不对劲，你们都很不对劲。信息刚发送出去，没来得及收回手机。就在这时，一个电话匆匆打了进来。喂，哪位啊？你好，请问是开车师傅吗？你会开挖掘机吗？云霄微微一怔，第一反应，这人是不是打错了？但突然明白过来，系统给的神级驾驶二。零技能的确包含了挖掘机这一项。说实话，有着神级驾驶的精通技能，飞机、坦克他都能开。小小的挖掘机自然不在话下，他顺手就填在服务信息下面。本想着这么冷门的职业，应该没人会来咨询，会是会。只不过云霄犹豫了一下，毕竟开挖掘机的地点都在工地上，噪音感人，而且这玩意说不好，可能会挖出些稀奇古怪的东西。作为十年网龄的老书虫，小说不是白看的。要来的话，给你五百，干不干？对面的声音很干脆。云霄立马道：“老板，我马上过来。你在哪？”明发建材市场旁边的工地。人气加一加一加一，人气加一加一加一。看云霄竟然接到挖掘机的活，直播间弹幕一下子炸了。卧槽，这是什么狗吧？三十七号会开挖掘机，吹牛的吧？说他开车厉害，我承认，但挖掘机不是一般人能干的。这门技术，哪怕是有师傅手把手教学，也得几个月才能掌握要领。他才多大？挖掘机也算是交通工具，从之前的比赛中就能看出来，这是个老司机了。会开挖掘机很合理吧？不可能。开挖掘机就跟钓鱼佬一样一样，晒得跟黑炭似的。哪像他这么细皮嫩肉啊！我赌一包辣条，他是在打肿脸充胖子。之前还开车上赛道，这会儿就开挖掘机，这行业跨度也太大了吧！别太过分啊！你们太看不起三十七号了。我赌上这个月的花呗，待会儿不是挖到尸体，就是挖到古墓，稳的雅批。由于云霄要去开挖掘机，人气再度上涨，云霄排名也随之上升，一路跃升到四十一位。无数网友蹲点在直播间，等着云霄被打脸。第七章挖掘机开这么溜，蓝翔毕业的，半小时后。云霄打车来到客户所在的地址，毕竟这一单做下来有五百块钱，加上距离有点远，就难得奢侈一把。放眼望去，
。这里是位于山脚下的一块工地，四周略显荒凉，嗡嗡嗡的机械运作声不绝于耳。几辆挖掘机正在工地上尽情挥舞，尘土飞扬，一片雾蒙蒙的。渣土车拖着碎石垃圾进进出出，工人们挥汗如雨，努力工作。云霄很快见到了工地老板，一个四十岁左右的中年男子，大腹便便，戴着工程帽。老板，我是来开挖掘机的，请问我要挖哪片？老板打量着云霄，见他这么年轻，有点诧异。云师傅是吧？我们这里正在建造一个度假村，要把山脚这块区域全给推了。说完，扭头冲一个工头模样的人喊道：“老李，过来，给这位小伙子安排一下工作。”嗡嗡嗡，机械的轰鸣声让老李听不太清。啥？老板，你说啥？我说，叫你过来一下，给新来的师傅安排下工作，争取今天把工程搞完。哦，行。老李忙跑过来，带着云霄来到一台空置的挖掘机前，总算没那么吵了。看见了吗？这就是你的机器。因为今天一个师傅临时请假，所以才找你来顶替。不过看不出来啊，小伙子年纪轻轻。就会开挖掘机。老李拿来一个工程帽，递给云霄，会一点，这不临时接个活，提高下收入。云霄谦虚一笑，老李点点头。挖掘机这玩意儿非常考验技术，要多看多学，不懂得向我请教。像你这么细皮嫩肉，要学的地方还有很多。如果不是临时缺人，他是不赞成招人的，特别是像这种新手，教起来会花费很长时间。你先上去试试吧，我看看你技术如何。等熟练以后，再去山脚那边开挖。对了，待会挖的时候小心一点，这下面东西多，指不定有啥。啊！云霄吓了一跳。早就听说过挖掘机这玩意挺邪门，不会真挖到什么东西吧？不是，这下面有啥啊？没啥，就是一些石头、花岗岩之类，不小心的话容易弄坏机器。听到这话，云霄才松了口气。麻蛋，肯定是昨晚看小说看太晚，魔怔了。小说里的剧情怎么可能映照进现实？法治社会，真要挖到尸体啥的，那还得了？只能证明警察叔叔工作还不到位。戴好工程帽，云霄爬上挖掘机的驾驶舱，坐进操控室内。下一秒，脑海自动浮现出开挖掘机的知识，所有驾驶技巧。全部呈现。云霄嘴角上扬，一抹淡淡笑容，就像一个开过无数遍挖掘机的老手。刘畅打开安全锁，左杆控制小臂，右杆控制大臂。云霄两手同步操作，挖掘机铲臂，熟练自然的伸出、下降、前推、挖土，动作行云流水，没有一点卡顿。当铲斗挖了满满一铲子泥土后，拉杆收回，再往左推，机械臂带动着铲斗旋转，将一铲子土放进渣土车里。几个呼吸间，一个流程便轻松结束，甚至快到让人反应不过来。看似不过两三秒。但这期间，云霄至少操控了不下十次，没有去看复杂的操控台，全凭肌肉记忆就把这一切都搞定。看到这一幕，直播间网友当场脑袋宕机。过了片刻，才猛然惊醒过来。人气加一加一加一，人气加一加一加一。卧槽卧槽卧槽！我头皮都炸了，这他妈是什么？不敢想象，他真的会开挖掘机。三十七号是蓝翔毕业的吗？就离谱！这明明是个小鲜肉，为什么挖掘机开得如此熟练？我甚至都数不清他拉了多少次杆。罗尚，你是来搞笑的？我只看到一片残影，然后就结束了。逆天了，这家伙是天命之子吗？车技牛逼就算了，连挖掘机也开得这么溜。他是打娘胎开始就练习这门技术吗？没开玩笑，我开了十年挖掘机，也做不到像他这样自然流畅。他妈的，彼得福还要丝滑。之前坐等三十七号被打脸的怎么样？现在脸疼不？此刻，云霄带给他们的震感不可谓不大。这就好比一个刚学会打字的老年人，一个字一个字要在键盘上找半天，突然遇上了手速惊人的网文作者，闭眼盲打，快出残影。完全就不在一个层面上。什么叫专业？这就是不止直播间惊呆，旁边正等着给出指导建议的老李，下巴都快砸到地上了。本来他还打算等云霄操作完以后，先指出对方的错误，给出一些技术层面建议，好好指导一下晚生后辈。结果人家硬生生给他这辈前辈上了一课，他就没见过谁能把挖掘机开得这般丝滑，所有的话都咽在喉咙里。愣了半天，他才咽了口唾沫，冲着操控挖掘机的云霄挥挥手，大声说道：“小伙子，可以了，没想到你挖掘机开得这么溜。”这就好办，你去山脚那边挖土吧，能挖多少挖多少，能挖多深挖多深。本来看云霄年轻，担心技术不行，这会儿他完全放心。云霄停下动作，冲着老李指的方向看去。行，师傅，我知道了。说着，便把挖掘机开向山脚渣土堆，操控着杆子一下一下挖起来，一副认真干活的样子。嗡嗡嗡，四周轰鸣声不断，云霄越挖越顺畅，两只手几乎本能的在操控杆上移动。挖掘机丝滑的不像话，不像别人挖土时都有卡顿的瞬间。在云霄手上不存在，蓝翔校长看了都得喊爸爸。然而，可能是挖的太过尽兴了，有点飘，动作越来越快，丝滑般的挖掘机终于出现卡顿，砰，并传来一声晶石交接声响，好像挖到什么坚硬东西。云霄一呆，心头有点发虚，不会出啥事了吧？听到响动的老李连忙跑过来，指挥云霄把铲斗抬起来，跳进坑里一看，摆摆手笑道：“没啥事，挖到了一块大石头，你先把四周泥土清理掉，再把它挖出来。”云霄松了口气，还好不是出事，不过也有点不好意思。人家明明提醒过，但因为挖得太沉迷，重像丝滑般的感受，太上头就把这事给忘了。接下来，他小心翼翼清理出石头周边泥土，十几秒后，石头被挖了出来，长有一米，宽一米五
，厚度有三四十公分。因为刚才那一下，石头一脚被铲豆给铲断，碎成了两半。云霄继续挖，将其中一半碎裂的石头从泥土里挖出来，扔到旁边空地上。就在他准备清理剩下那块石头，又出状况了。等等，石头里好像有东西。站在旁边观察到老李突然惊呼，随即又跳进坑里，仔细观察起来，发现这半块石头里面一共镶嵌着三个圆圆的东西，大小和椰子差不多。敲了敲，嘣嘣嘣，实心的也是石头，这是啥？所有人脑袋里冒出一个疑问。第八章挖到恐龙蛋化石，价值三千万，先挖出来看看。老李当机立断，做出决定。收到指令，云霄继续控制着铲豆，将剩下这块大石头挖了起来。不过。就在机械臂转移的时候，其中一块椭圆形石头掉下来，滚到地上，圆乎乎的，看起来更像个球。这里的动静吸引了不少工人围观，一个个好奇看着那圆坨坨一块石头。老李率先走上去，捡起地上椭圆形石头，放在手里掂了掂，这什么东西啊？还挺沉，摸起来和石头没啥区别。云霄跳下挖掘机，好奇的凑过来看看，这玩意表面沾满泥土，颜色呈灰褐色，剩下两个还镶嵌在石头里，露出一部分在外面。啥玩意？真是石头？这造型也太别致了，不像是天然的。应该是人工的，和水泥墩子一样，是不是哪个工地废弃丢掉的？这附近就咱们一个工地，我没听说过有这玩意，会不会是矿石？那玩意老值钱了，不太像。你家矿石长这样，怎么感觉像个蛋？围观的人群议论纷纷，看了半天，大家伙也搞不明白是什么东西。见状，老李挥挥手吼了一嗓子：“不管了，先挖出来，应该不是啥珍贵东西，不然谁扔在这里？”说完，让人找来扳手等工具，准备将另外两个椭圆形石头撬出来。就在这时，云霄忽然猛一个机灵，伸手大喊道：“等等！”嗯，众人停下动作。不明所以看向他。此刻，云霄眼前忽然浮现出一个虚拟提示框，名称：恐龙蛋化石，时间：距今七千万年，品种：中华棘龙，价值：三千万。形成原因：白垩纪中期，一场泥石流过后，三枚恐龙蛋被淹埋进地底，在泥土、沙石和火山灰覆盖下，逐渐形成了沉积岩。又经过数千万年的地质变迁，恐龙蛋表面出现钙化，因地壳隆起而被推到表面。看到系统给出的文字介绍，云霄大受震撼。才及时制止了老李等人的举动，大步走上前，说道：“不能撬，这是化石，破坏一枚就是一千万。”弯下腰，他将那枚恐龙蛋捧在了手心里，小心翼翼摩擦着，仿佛能感受到几千万年前生命的跃动。虽然他们早已经死去，成为化石，但这种奇妙的感受，就像跨越时间空间，真实般存在着。整颗恐龙蛋泥土斑斑，要不是系统看上去跟普通石头没两样，差点就遭到破坏。人气加一加一加一，人气加一加一加一，直播间一下炸了。卧槽！我没听错吧？他说这玩意是化石。云霄还懂古生物学，开玩笑，这不就是三个水泥墩子吗？最多表面光滑一点，欺负我读书少没见识。嘿，我还说是石狮子脚下盘的球呢。化石哪那么容易遇见？都埋藏在十几米深的沉积岩下，不可能出现在地表。就是，化石不是骨头吗？怎么还有球状的？还说破坏一枚一千万，那这里岂不是值三千万？我拿块石头回去，自己用沙子打磨也行啊。然后就说是化石，真笑死人了，完犊子。本来以为三十七号有黑马之姿，结果装逼装过头，这下人气怕是要狂跌了。听云霄说是化石，周围人群也惊呆了。老李瞪着眼睛，不可思议：“啥化石？你没开玩笑吧？我怎么看就像是普通的石头？明显他是不怎么信。化石形成非常困难，而且一般都埋在极深的地底，只有极少部分会在地壳的运动中会裸露出，这个概率是非常低的。恰好又被他们挖掘机挖出来，这也太巧合了。”工人们纷纷点头。虽然他们不认识化石，但道理还是明白的，摆明不可能啊！云霄异常淡定，分别检查了三枚化石的完整度，点点头道：“没错，这不仅是化石，而且我怀疑是恐龙蛋化石，极有可能就是中华棘龙。”啥？老李一听，觉得更离谱了，说化石也就算了，还说是恐龙蛋。你丫的，通过一枚恐龙蛋化石就能判断出是什么种类？好家伙，你的眼睛是 X 光扫描仪吗？这下没人再去信云霄，就觉得他是在吹牛逼。六百六十六，吹牛不打草稿啊！中华棘龙，这是比霸王龙还猛的恐龙，恐龙蛋怎么可能这么小？小伙子，好好的开挖掘机吧，装逼这行不适合你。我惊了，越说越离谱。真要是化石，我把这玩意吃了。云霄也不指望有人会信，光靠嘴说，谁都会认为他在吹牛。况且化石这玩意，大家只听说过，又没亲眼见过，谁也不知道真假。沉吟片刻后，他继续说道：“其实很好理解，动物成年后的体型和幼年体型一般相差巨大。就比如大熊猫，刚出生的大熊猫只有其成年体重的千分之一。一只成年大熊猫能长到三百六十斤，但它刚出生时只有一百多克。同理，放在恐龙上也是如此。”一枚恐龙蛋，如果重量过大，蛋壳就容易碎。但是蛋壳又不能太厚，否则空气进不去，恐龙还没出生就会被憋死。所以太小了，先天畸形；太大了，孵不出来。这是大自然最精心的设计。云霄侃侃而谈，所有人都惊呆了，没理会众人。他又指了指地上那块石头，你们看，这三枚恐龙蛋和周围的化石层并不是同一种物质，就连颜色都不同。而且恐龙蛋是有沉积岩包裹的。其实想知道是不是化石，是找人过来鉴定一下，
，但听云霄这一顿分析，似乎又像那么回事。究竟是不是恐龙蛋化石，还真不好说了。你说找人鉴定，找谁啊？老李疑惑问道。这玩意肯定得找古生物专家，但他们又不认识。云霄两手一摊，报警呗。碰上解决不了的事，就找警察叔叔。好家伙，听他这一顿科普，我居然动摇了，有点相信他说的是真的。不是一个正常人，哪知道这些知识？肯定是他瞎编的。反正咱也不知道。随他怎么说都行啊！我以为他开玩笑呢，真找古生物专家来鉴定。别待会儿惨遭打脸，吹牛吹到这份上，还死要面子活受罪。都报警了，等一下有好戏看。待会警察叔叔看到三个石球被说成是恐龙蛋化石，会不会气得把球扔他脸上？<笑>有可能，这个逼装到这份上也只能强行装下去。只要三十七号不尴尬，尴尬的就是别人。如果真是化石，除非这地方发生过大型的地质运动和火山喷发，而且这三枚化石和我以前去博物馆看到的相差很远。恐龙蛋哪有这么光滑？直播间网友顿时来了兴致，虽然有人怀疑，但更多人还是觉得云霄在装逼。这边老李连忙掏出手机拨打报警电话，把这里的情况一说，得知工地上疑似可能挖出了恐龙蛋化石，警察也吓一跳，让他赶紧保护好现场，等待这边专家过来鉴定。第九章野人洞穴又挖到棕熊老巢。电话打完，现场众人你看看我，我看看你，现在咋办啊？这山还挖不挖了？要是耽误了工期，老板怪罪下来可是会扣工资的。老李大手一挥，来人，把这玩意儿抬到旁边。然后都散了，继续干活。云霄，你去那边斜坡上把石头和树干清理一下，这里就先不挖了。等古生物专家来了，做完鉴定再说。警察他们过来，至少要半个多小时。为了不耽误工程，云霄被安排了新的活，驾驶着挖掘机来到工头老李指定的那一片斜坡下，就地开挖。这里是枯枝树叶和石头的堆积物，因为山洪泥石流的原因，把山脚给堵死了，需要把这些东西都清理出来。嗡嗡嗡，随着机械臂抬起，再用力按下，一堆碎裂的树枝、石头和泥土混合物就被挖了起来。不过。经历了刚才那件事，这回云霄动作变得小心了很多。先是把四周腐朽的枝头清理出来，再去挖碎石头。机器的运作声不绝于耳，一切仿佛恢复了原样。见挖了这么多铲子也没出事，云霄整个人才放松下来。之前那般丝滑的感受又重新找回。毕竟能挖到恐龙蛋化石，这运气已经破天荒了。接下来挖到其他东西的概率已经极低极低。不过云霄越挖越迷糊。按理说，就算碰上自然灾害，也不可能有这么多木头和石头堆积在这里。而且挖到深处，泥土里还有很多干草，像是被人刻意放进这里。云霄想不明白，也懒得去想，只要把工作踏踏实实完成就行了。十几分钟后，堆积物的上面被挖出一个大坑。云霄接着一铲子下去，哗，刚带走一片泥土，前方的泥土层忽然出现塌陷，凭空冒出一个黑黝黝的洞穴来。云霄，他保证自己已经挖得很小心，很小心了，而且力度非常轻，怎么可能挖出一个洞来？看洞口高度，足有一米多，都能钻进去一个成年人，里面黑漆漆一片，看不清楚有什么。云霄嘴角一抽，突然有点心虚了。咱就说不会挖出什么了不得的古墓吧？那不得完！咋？你又挖出什么东西？得知消息后，工头老李急匆匆跑过来。云霄指着前方那个洞苦笑：“我也不知道啊，挖着挖着，突然就出现了一个洞。”老李凑近一看，好家伙，还真是一个洞，有黑有黑的，里面嗖嗖冒着冷气。你小子咋没得消停呢？刚挖出恐龙蛋化石，警察还没来，现在又挖出一个洞。老李满脸无语。云霄尴尬笑了笑，也很纳闷：这能怪我？位置都是你指定的。我不过是挖土而已，说明这个洞本身就在这里。周围工人纷纷凑上前来，站在洞前好奇探究着。话说，这山脚下怎么还有个洞？会不会挖到古墓了？别做梦，古墓哪是那么容易挖到的？再说也不像，连个墓碑都没有。我觉得可能是野猪的洞穴，或者里面住着野人。想啥呢？这年头还有野人？你咋不说里面住着山顶洞人？会不会有宝藏，藏了很多黄金？电视剧里就是这样演的。醒醒，别发一怔了。听到工人的交谈，云霄稍稍松了口气。不是古墓就行。这工程要是一停，各回个家，五百块不就泡汤了吗？笑死了！果然，挖掘机不是一般人能开的。这洞穴里一定有高人留下的秘籍，快去抢！练成了你，你就是当代大侠。今后行侠仗义、守护世界和平的重任就交给你了。死！如来神掌呼！我觉得是欲练此功，必先那啥。摊牌了，我不装了。这是老夫筑基时开辟的修炼洞府，里面有我炼制七七四十九天的九转金丹，有缘者可得得之。有没有可能，这就是一个普通的洞穴，被你们吹过头了？直播间网友脑洞大开。众人也很好奇，工头老李吩咐人拿来手电筒，准备进去看看。因为之前那件事，他也有点不确定，谁知道这里面有啥东西？万一是珍贵的文物，挖坏了可赔不起。就在他前脚跨进洞穴，坐在驾驶室的云霄突然间寒毛倒竖：“卧槽，地震了！不好，有东西，快跑！”人群惊呼。很明显，能感到地面在剧烈颤动。有黑的洞穴里，隐约可见一个体型庞大的黑影在动。老李站在洞口，看得比众人更清楚，那是一个全身毛茸茸的东西，看起来比他还要大。一股凶悍的气息扑面而来，卧槽，真有野人啊！他吓得撒腿就跑，脚下像是踩了风火轮，嗖嗖嗖就已经跑出了十几米开外，都能去参加奥运会百米
。吼！伴随着一声怒吼，洞穴里面的野人冲了出来，所有人头皮发麻，都来不及去看清野人的样子，用尽吃奶力气，一个个跑得比兔子还快。云霄脸色发白，因为坐在驾驶室居高临下，他的视野也是最好。那哪是什么野人，分明就是一头棕熊。冲出洞穴后，人力而起，比一个成年人还要高，疯狂朝着四周咆哮：“人气加一加一加一，人气加一加一加一！卧槽卧槽卧槽！我没看错吧？这洞穴里居然有一头棕熊！我妈了呀！”踏马挖到棕熊的老巢了，三十七号是真牛逼，这玩意儿的战斗力不逊色于老虎。成年棕熊体重能达到八百公斤以上，就是一头行走的暴龙，而且防御力惊人。一头发狂的棕熊，东北虎来了也没辙。现在三十七号挖到他家门口，这头棕熊明摆着是出来算账的，这下完犊子了。工头跑得好快，这腿脚太利索了，不去参加奥运会为国争光可惜。咦，云霄怎么还待在驾驶室里？跑啊，这心可真大了。别看棕熊体型笨重，这玩意可是会爬树的。等会爬上挖掘机，再一巴掌拍下去。云霄得去见他太奶，不是说洞穴里有如来神掌吗？快，赶紧进去练一波，用如来神掌拍死棕熊。看到棕熊跑出洞穴的一刹那，弹幕如井喷式爆发。眼看着云霄傻傻待在驾驶室内，所有人都觉得他完了。一头成年棕熊在饿着肚子的情况下，连老虎都要退避三舍。武松来了也得怕，人类的力量是不可能战胜这玩意。就云霄这个小体格，连给他塞牙缝都不够。老李跑得气喘吁吁，想死的心都有。万万没想到，他让云霄过来挖土，竟然给他挖出一个棕熊老巢。操，这玩意是那么好惹的吗？出了事，工地肯定得停工，让找个临时工。这是给他招了个什么祖宗回来？不光是他，其他工人也都快崩溃了。但跑着跑着，他们发现那头棕熊似乎并没有追上来，不由得心生疑惑。这玩意看着笨拙，但速度一点不慢，真盯上了，谁也跑不掉。第十章开挖掘机拍棕熊，简直离谱。工头老李停下来，转头一看，不由脸色一变。只见那头棕熊正围着挖掘机转圈，不停的嘶吼，挥动爪子。不好，大家快抄家伙去救人！他一咬牙。抓着一把铁锹就往回跑去，其他工人也纷纷回过神。刚才只顾着跑，忘记那个小伙子还在驾驶室。这要被棕熊一巴掌拍上去，还有命吗？虽然他们一万个不愿意去面对一头会吃人的棕熊，但人命关天，纷纷拿上家伙，硬着头皮往回跑。此刻，云霄坐在驾驶室内，额头直冒冷汗，但表现的还比较镇定，因为棕熊只是围着斗铲转圈，认定是这玩意破坏他的家。咕，吞了口口水，云霄提心吊胆看了一会儿，感觉这大笨熊脑子不太灵光，对坐在驾驶室的他。视而不见，哐哐哐，一个劲的拍打着铲斗，和这东西较起劲。好家伙，这我可就不怕了。只要不下去，你能奈我何？棕熊力气再大，还能大得过挖掘机吗？松了口气的同时，云霄忽然瞥见不远处匆匆赶来的工头老李等人，自己在驾驶室，位置高，暂时不会被棕熊攻击。但这帮工人可是没有任何的保护，一旦棕熊发起狂，冲进了人群里，就会造成人员伤亡。而面对一头棕熊，不是人多就能取胜的。就算给他们一把枪，只要没打中心脏、脑袋这些要害部位。棕熊依然有战斗力，来了也是送死。云霄赶紧大喊：“都不要过来！你们打不过他，不要增添无谓伤亡。”听到这话，老李也瞬间清醒了过来，知道仅凭这些人是不可能从棕熊手中救下云霄，说不定连自己的命也要赔进去。喊完之后，云霄没再搭理他们，聚精会神的盯着这头棕熊。突然，他眼前又弹出一个面框，名称：亚洲棕熊，纲目：食肉目熊科动物，年龄：五岁，体重：六百公斤，现状：分娩期，弱点。视力极差，号称熊瞎子，但嗅觉灵敏，鼻腔内有大量嗅觉细胞，是棕熊最脆弱的部位，遭受到重击后会立马倒地。这熊属于国家一级保护动物，严禁私人猎杀食用。云霄一愣，刚才挖到恐龙蛋时，系统就给出过提示，也不知道触发条件是啥。不过这段信息对他来说太重要了，难怪他坐在驾驶室，熊却视而不见，一直搁那根铲斗较劲呢。原来是视力差。此刻棕熊还在跟铲斗搏斗，云霄脑子飞快转动，虽然他的身体。经过系统强化，但不会云霄天真的认为自己能和棕熊过过招，那纯粹脑子有坑。现场唯一对他有帮助的就是这台挖掘机。想到这，云霄突然就不是很慌，甚至多了一抹从容和自信。既然你要打，我就陪你打，看你能不能打得过钢铁。之前之所以束手无策，是因为不了解棕熊的特性，而知道这头熊的弱点后，那就好办了。嗡嗡嗡，下一秒，云霄拉动操纵杆，开始控制着机械臂缓缓抬起。他目的很明确，棕熊皮实肉钝，全身都被脂肪包裹着。普通的攻击很难起作用，估计跟挠痒痒没区别。既然棕熊将这台挖掘机当成罪魁祸首，那就好好利用挖掘机从正面去碾压棕熊的力量。他不信，这畜生还能把钢铁撕碎。见面前这个铁疙瘩突然动了，棕熊原地立起，挥舞爪子，冲着铲斗叫嚣。这家伙在山林里也惯了，为了抢地盘和东北虎都搏斗过，从北到南就没遇到过对手。今天老巢被人给挖了，这是奇耻大辱，必须给这个铁疙瘩的一个教训。肥瘦的身体从原地跳起，奔着铲斗就去了。别看棕熊胖。他的弹跳力一点不弱，这是个被体重严
在十几吨，拍飞一头棕熊，轻松无比。啪叽，棕熊被拍到地上，狠狠摔了一个狗啃泥，在地上翻滚了好几圈，脑子撞得晕晕乎乎。嚯，挺能扛的呀！云霄有点惊讶，被铲豆结结实实拍了一下。这头棕熊不仅没晕，似乎更愤怒，龇牙咧嘴就要反扑过来。嘿，这我能让你，今天非把你打服不可！机械臂继续抬起，哐哐哐哐。一上去就是几个大比兜，给这头棕熊拍得直翻白眼，一点也没有之前嚣张的模样。这下给周围人直接看傻眼。本来还十分担心的人群，全目瞪口呆，嘴里能塞下一个鸡蛋。他们设想过无数种应对棕熊的场景，唯独没想过云霄会这么直接。甚至有人抓起电话，开始摇人，把附近的工人喊了过来，个个手里抓着锄头、铁锹，气势汹汹跑来。结果呢？就这，你哥这儿表演杂技呢，开着挖掘机拍棕熊，一个大比兜接着一个大比兜，瞧瞧。给棕熊都干郁闷了，卧槽，牛逼呀、啊！这哥们太勇了，拿棕熊当熊孩子揍呢？服气，棕熊死了没？不是，这可是国家保护动物，教训教训就得了啊！一帮工人围在不远处吃瓜，紧张的气氛荡然无存，还时不时交头接耳议论两句，跟动物园看猴似的。眼看着棕熊有点喘不过气，云霄知道时候差不多了，机械臂威力太猛，再拍下去真的该 GG。打开驾驶室的门，他一个纵身跳了出去，顺手捡起旁边一个铁锹，趁着棕熊不注意，迅速移位到了他身后。他知道。虽然棕熊被机械臂折磨得够呛，但只要给他时间休息一下，很快能恢复过来。这玩意的皮糙肉厚，可是出了名，而且遇到危险喜欢装死，不能被外表迷惑。阿、啊、达，云霄举起铁锹，对准这家伙脆弱的鼻子，而后结结实实拍了下去。砰！这一下，他可是使足吃奶的力气。棕熊庞大身躯一颤，两眼发直，扭头看了云霄一眼。卧槽！云霄眼皮直跳，生怕棕熊扑过来咬人，扛起铁锹抡圆了，梆梆梆三连击。棕熊根本来不及躲闪，疼得鼻涕眼泪起飞，眼前一黑，哼哼唧唧晕倒了，一动不动。四，不远处的老李看得心头一跳，尼玛，这小子下手太黑了，特么专挑软肋啊！即便是皮糙肉厚的棕熊，也扛不住这般折腾，活活疼晕了过去。看着趴在地上不知死活的棕熊，所有人眼角疯狂跳动。这一刻，任何语言不足以形容他们内心的震撼。人气加一加一加一，人气加一加一加一，一瞬间，直播间弹幕炸了。卧槽！我他妈服气了！头一回看人开挖掘机拍棕熊，牛了个大逼！真的，看到棕熊出来那一刻，我觉得云霄死定了。结果反转这么快，开挖掘机拍棕熊，打死我也想不到啊！尼玛，这是谁的不将竟如此勇猛？挖掘机开的这么溜，谁也别拦着，我要拜师！这头棕熊估计都被打出心理阴影，相机我妈揍我的时候，啪啪啪一下都不带停。有哪位老哥解释一下，既然挖掘机能拍棕熊，云霄为什么还跑出来？不是很危险吗？虽然棕熊浑身皮之后连刀都捅不破，但它最脆弱的就是鼻子。机械臂虽然力量更大，可准头太差了。很难对雪后的棕熊造成真正伤害，而云霄离开挖掘机看似危险，实则每一步都是精心计划过的，足以说明他不但技术过人，而且胆大心细，脑子转得快。换作是我，早就被吓尿了。就算知道方法，也用不出来。牛逼！开挖掘机拍棕熊，全世界独此一份。我预感这个视频一定会爆火。第十一章，视频又火了，疯狂转载。工头老李嗖的一下跑过来，看着躺在地上的棕熊，砸舌头。小伙子，你可太牛逼了！这可是棕熊啊，居然被你拍晕过去。其他工人小鸡啄米一样点头，看云霄眼光都变得异样。如果不是亲眼所见，有人告诉他们开挖掘机能干棕熊，一定认为这人是个白痴。更何况云霄最后那几下可是徒手用铁锹拍的，活活就把棕熊给拍晕了。足见这力气有多大。老李啧啧称奇，收回目光，笑着道：“那啥，小伙子有对象没？我乡下有个侄女，家里十几亩良田，就你这身体素质，他肯定愿意。”云霄，好家伙，你这是嫁侄女还是养耕牛呢？合着让我回去给你侄女当苦力是吧？见状。人群纷纷醒悟过来，也不甘示弱，将云霄包围起来，七嘴八舌说道：“小伙子，我一看你就是个实在人，俺有个女儿也会开挖掘机，你说巧不巧？呵呵，你俩有共同爱好，肯定说得来。喜欢温柔的不？我女儿做饭好吃，回头留个联系方式，看看。这是我外甥女照片，马上大学毕业了，我让她来工地实习，你俩接触接触。”死！云霄头大如斗，看着热情的工友，心底吐槽：不就是拍了一头棕熊吗？至于让你们这么疯狂，咋还介绍起对象了？他赶紧扯回正题，大家帮帮忙，谁有绳子，快把这头棕熊绑起来，等他醒了就麻烦了。人群才反应过来，连忙七手八脚，合力将棕熊五花大绑，避免暴走。这边刚弄完，工地里开了几辆警车，警察和古生物专家到了。等他们匆忙走近一看，彻底傻眼，一台挖掘机前结结实实绑着一头大棕熊，少说有几百公斤，熊面獠牙，那锋利如刀的爪子能活活把人给撕了。妈耶，这这这，是一头棕熊，我是鉴定古生物的，可搞不定现代生物啊。负责鉴定的专家吓得后退，差点一屁股坐地上，就连警察也如临大敌。不是说恐龙蛋化石？哪来的棕熊？工头老李赶紧解释：“别怕，别怕，这头熊已经被拍晕了，是不会咬人的。”闻言，警察和专家定眼
，一名带队的警察好奇问道：“这大打一头棕熊怎么会出现在工地上？还有你们是怎么拍晕的？这类猛兽攻击性极强，就算好几十个人拿着武器都不一定能搞定，除非用枪击中要害。但枪连他都没有。刚才接到的指令只是来鉴定恐龙蛋化石，保护好现场而已。”一听这话，在场所有工人都面露古怪，目光齐刷刷的看向云霄。怎么了？警察一脸的莫名其妙，问你们一个个不说话，就盯着这个小伙子看，难不成还是他拍晕的？云霄尴尬摸摸鼻子，这种事他自己也不好去承认。谁知话音落下，老李苦笑一声：“警察同志，你还真没说错，就是他给拍晕的。”警察无语了：“你他喵的逗我呢？我就随口一说，你还真配合我，拿我当三岁小孩子呢？这可是一头棕熊，又不是哈士奇，你觉得我会信吗？”“不是，警察同志，我是说真的，就他一个人拍的，开挖掘机拍的。”警察感觉自己智商受到侮辱。一个人开挖掘机，你是不是喝多了？咋不说他是拿铁锹拍的呢？老李认真点头，没错，他是先开挖掘机拍的，然后用铁锹拍晕的。说完，还指了指旁边那根铁锹。警察，我是谁？我在哪？我为什么会出现在这？警察忍不住在内心三连问。但他肯定，这帮人一定是来组团忽悠他。人气加一加一加一，人气加一加一加一。看见这一幕，直播间瞬间就笑喷了。哈哈哈！看到警察叔叔的表情。我实在是没忍住，直接被整到怀疑人生。要不是亲眼所见，换我也不信啊！就云霄那个小身板，真看不出有多大力气，几百公斤的成年棕熊都能压死人，就这么被拍晕了。警察叔叔不信也很正常。从今以后，估计这头棕熊再不敢跟挖掘机叫板了。没错，看到扛着铁锹的人掉头就跑，这都被拍出心理阴影。兄弟们，看我发现了啥？云霄开发掘机拍棕熊的视频已经在网上疯传，播放量直线上升，已经突破三百万大关。这个视频果然火起来了。卧槽，牛逼呀、啊！这才十几分钟。是哪位老哥手速这么快？麻蛋！刚才光顾着看云霄装逼，我怎么没想到剪辑和上传视频？几百万的播放量啊，这么下去不得发财啊！学到了，学到了，以后就只管盯着云霄的直播间，只要看到哪条视频有爆火的前置，立马搬运转载，绝对血赚不亏。接下来，老李和工友们七嘴八舌的解释下，几个警察总算听明白云霄是如何制服这头棕熊。听完后，他们全懵逼了，看云霄眼神就像在看一个怪人。之前那个警察竖起大拇指，不可思议的赞叹：“小伙子，你牛！”开挖掘机挖出棕熊老巢，还把棕熊拍晕，你是怎么做到的？云霄尴尬笑了笑，我说我运气太好，你信吗？看警察的表情，明显是不信，甚至可以说是震撼。虽然他不懂挖掘机，但名人眼里都看得出来，要做到这一步，难度何其之大，必须要足够的技术硬实力，还要对挖掘机了如指掌。可他才多大，事情有些出乎意料，原本只是来鉴定恐龙的化石，没想到发现一头野生棕熊，虽然已经被五花大绑拍晕了过去，可仍然存在风险。为首的警官不敢耽搁。立即打电话通知了野生动物保护中心的人。这里虽然是工地，但不远处就是居民区。一头野生棕熊随意放生，再伤人怎么办？打完电话，留下几个警察在原地看守。一行人来到了恐龙蛋化石处。为首的警察姓秦，他好奇跟了过来。恐龙蛋化石，这可是个稀罕玩意，连野生棕熊都出现了。这恐龙蛋化石究竟是真是假？不只是他，所有人都想知道。第十二章，专家震惊：你还会古生物学？看到三枚恐龙蛋化石后，那名古生物专家眼前一亮。连忙凑近仔细打量起来，而后又从工具箱里取出专业的鉴定工具，对着恐龙蛋化石全方位观察，动作小心，十分细致，来来回回折腾了十几分钟。众人看得一脸迷惑，工头老李忍不住问道：“看明白了吗？这玩意到底是不是化石啊？”专家收起显微镜，长出一口气，神情中有着难以掩饰的惊喜：“没错，确实是化石。如果我没有看错，应该来自七千万年前的白垩纪，而且是三枚兽角龙的恐龙蛋。”啊！此话一出，老李和现场的工人们。全都惊愕，张大着嘴，一个个像看怪物似的看云霄。还真是啊！老李好奇问：“兽角龙是什么龙？”专家微微一笑：“是暴龙科的一种，比方霸王龙，就是兽角亚目暴龙科。”老李恍然：“那这么说，这三枚恐龙蛋真的是中华棘龙化石？”“嗯，你怎么知道是中华棘龙的蛋？这个我可没说啊。”“嗯，我当然不知道，是这个小伙子说的。”老李指了指旁边的云霄：“啥？他说的？”专家一脸震惊：“怎么了？这三枚恐龙蛋有什么问题吗？”秦队疑惑问道。专家打量了云霄两眼，深吸一口气。经过我刚才的观察，发现这三枚恐龙蛋化石保存非常完好，而且质地光滑，是我平生所罕见。更重要的是，这三枚恐龙蛋是来自同一窝，也是一母同胞，而且即将孵化，里面已经有了小恐龙的胚胎雏形。这对于研究古生物学和地质学都有着极大帮助。三枚恐龙蛋化石本身就价值连城，十分稀有，但要判断是不是棘龙化石，还得进一步研究，通过红外光谱和生物 DNA 来判断。听着古生物专家这一段解说和分析，一时间。所有人面面相觑，皆是看见彼此眼中震惊。这秦队也懵逼了，这小子是个什么怪胎啊？不仅挖掘机开的溜，居然还会古生物学，一眼看出恐龙蛋的品种，说你是懵的吧？连专家都证实了，就很离谱啊！人气加一加一加一，人气加一加一加一，直播间炸了。
，我勒个大草，真是恐龙蛋化石，又让这家伙装逼装着了。刚才说云霄会被打脸的，现在有何感想？人家是真有实力，你们就别嫉妒了，还愣着干什么？赶紧录视频啊！这可是几千万年前的恐龙蛋化石，发布到网上必火。死，啥也不说了，我立马去工地开挖掘机，就不信挖不出化石。兄弟们，等我发财了，一人一条华子啊！你再想屁吃哦！这东西挖到了也不能卖，必须上交国家。最多给你颁发一面锦旗。没错，化石是你想挖就能挖的吗？大部分化石都会被沉积岩埋在地底，只有其中很小一部分会通过地壳的运动被推到地表。而像这么完整的恐龙蛋化石，百年难遇。不是，三十七号又会开赛车，又会开挖掘机，还会认恐龙蛋。难不成他从娘胎里就开始学习？得知这真的是恐龙蛋，人群一下子变得沸腾起来，纷纷拿出手机开始拍照。几千万年前的东西，人类在地球上才生存多少年？说出去都够他们吹一阵子。老李心有余悸的拍了拍胸口，幸好。刚刚云霄制止了他，否则那一铲头下去，不得进去踩半辈子缝纫机。这边马上有工作人员上前，对恐龙蛋化石进行处理，装车带回研究所。那名专家来到云霄的跟前，虚心请教：“小伙子，你能告诉我是怎么判断出这是棘龙蛋化石的吗？”啊！云霄一愣，尴尬的笑笑：“这玩意不应该很好分辨吗？就跟鸡蛋鸭蛋是一样的，很难吗？”专家嘴角拼命一抽：“什么话？鸡蛋鸭蛋？你这拿恐龙当家禽呢？关键几千万年前的东西，谁也没见过。”就算是龙科院最顶尖的古生物专家，单凭肉眼观测，也不可能轻易辨认出恐龙蛋的品种。看着云霄理所当然的样子，专家有点怀疑人生。云霄打了个哈哈，你看，它表皮呈灰褐色，蛋壳外表光滑，分布有点线纹式。棘龙每次排卵一窝都是两到三枚，更重要的是，在化石层边缘有一处凹陷坑。专家闻言一愣，这些我也注意到了，但不足以证明这就是棘龙吧？蛋壳的形状、斑点，这是兽角龙的特征，而化石层边缘凹陷。有可能是遭受到撞击，或者地壳运动挤压导致。云霄笑了笑，您仔细看看，这处凹陷像不像半个脚掌印？什么？听到这话，专家大脑猛地一激灵，立刻蹲下身仔细观察。越看，脸上震惊越甚，直接就原地呆滞住了。过了几秒，他才长出一口气，但依然难以掩饰内心的震撼。没错，这是棘龙脚印，可能是这头母棘龙在生产的时候留下。小伙子，你的观察力如此细致入微，佩服啊！你是哪个古生物专业毕业？怎么跑来开挖掘机了？这不是纯纯的浪费人才吗？云霄尴尬挠挠头，啊，这你误会了，我不是古生物学毕业，我是一名代驾司机，开挖掘机只是兼职而已。什么？代驾司机兼职开挖掘机？专家大脑当场宕机，满是不可思议，一个并不是古生物学出身的人，竟然比他还要专业，这么小的细节能都注意到。更关键，人家开挖掘机也是兼职，而且开的还贼溜，这就很不合理了呀。说出去谁能信？他已经不知道该说什么好，脑瓜子嗡嗡一片。认知都被颠覆了。六百六十六，谁能告诉我三十七号到底是干什么的？古生物专家，家人们，谁懂啊？一个代驾司机兼职来开挖掘机，拍晕一头棕熊，还辨认出恐龙蛋化石，我咋感觉他比我都专业？干死同层的不一定是同行，有可能是跨界。这时，恐龙蛋化石已经被成功装上车，一名古生物研究所负责人走过来，笑着对云霄说道：“小伙子，非常感谢你能及时联系我们。这三枚恐龙蛋化石的完整度，放眼全世界也实属罕见。”研究价值极高。为了表达谢意，我代表研究所给你一万元奖金，并颁发锦旗，算作是奖励了。听到还有奖励，云霄眼神一亮。对他这样一个职场新人而言，一万块算是一大笔钱了。这才比赛第一天，就有一笔意外之财降临。旁边工头老李哈喇子都要流出来，人群也投来羡慕目光。他们在工地累死累活，一天就几百块，人家一来就挖出个恐龙蛋化石，奖励一万块，这差距也太大了。人气加一加一加一，人气加一加一加一。看到这一幕，直播间网友也眼红了。卧槽，这真是天上掉馅饼啊！上班第一天，血赚一万块，你告诉我这是打工人？谁家打工这么赚钱？这要让其他参赛选手知道，不得破防。别说了，我工厂打螺丝三年，一个月也才赚两千，人比人气死人。上午我还算他赚不到钱，反转来的太快，这会儿妥妥资产第一，也不能这样说。他本质上还是个代驾司机，工资就那么多，还没提成。今天不过是走大运了，明天说不定就会被打回原形。就是他还能天天挖恐龙蛋不成？运气而已，这玩意八辈子都遇不见。不过，网友虽然嘴上这么说，但羡慕是肯定的。才第一天就拿到一万块钱奖金，可谓是天胡开局。要知道，还有很多参赛选手正饿着肚子呢。两相比较，说云霄有夺冠迹象也不为过。几分钟后，野生动物保护中心的人也抵达现场，听说工地里出现了野生棕熊，给他们吓了一跳，特意向上级申请了四个特警，个个都随身配枪，已经做好现场枪击的准备。结果到这里一看，棕熊被五花大绑，四仰八叉晕倒在地，一时间搞不明白状况了。你好，请问是你们工地上出现了棕熊吗？是地上这只。领头带着工作牌的负责人询问。老李点点头，是的，是的，你们赶紧拉走吧。这能否说下经过？你们是怎么抓住这头棕熊的？唰，与之前相同一幕又出现，在场所有人全都齐齐看向云霄，包括秦队，他们已经预想到接下来的震惊。果然。
。老李再度把事情一说，野生动物中心的人全傻眼，内心震撼，一点也不比秦队少。开挖掘机拍云棕熊，这简直是闻所未闻啊！要不是现场有这么多人作证，打死他们也不会信的。四名特警看云霄的眼神，别提有多怪异。等回过神后，野生动物保护中心的人赶紧把棕熊抬上车。不过，为了避免中途醒来，引发不必要麻烦。他们准备给棕熊打一针加强型麻醉剂，让其失去行动能力。就在这时，云霄忽然想到了什么，走过来制止道：“等等，不能给他打麻醉剂。这只棕熊应该是怀孕了，而且即将分娩。加强麻醉剂会对胎儿造成不可逆的损伤，说不定还会赴死胎中。”负责人疑惑看了看云霄，问道：“小伙子，你怎么知道她怀孕了？”第十三章偶遇参赛者，降维打击。听到两人之间的对话，秦队、古生物研究所，包括工头老李等人，全都目光古怪，看向了云霄。相同的话，貌似他们刚刚已经听到过一回。云霄一怔，怎么看出来的？就这么看出来了呗。云霄指了指被关进大铁笼的棕熊，一本正经说道：“棕熊体型肥厚，身上脂肪多，所以母棕熊怀孕后很难一眼看出来。就算怀孕了，也会误以为只是一身肥膘，从而被忽视。但根据我的观察，这头棕熊腹部隆起，乳头突出有明显双排扣。另外，在它洞穴不远处就有水源，怀孕后的棕熊是会大量饮水。另外，巢穴里出现了大量干草、枯树枝，这是在为生产做准备，证明它的分娩期临近。”不是今天就是明天。最关键的是，怀孕后的棕熊脾气很暴躁，会主动攻击一切它认为有威胁的东西，这是雌性动物本能。为了保护待产的胎儿，听着云霄侃侃而谈，野生动物中心的领队诧异看着他：“小伙子，你连这些都知道？说实话，看到这么大一头棕熊晕倒在地，确实给他吓了一跳。野生棕熊的战斗力丝毫不逊色于老虎、狮子，他第一反应是赶紧注射麻醉剂，避免这头棕熊随时醒来造成破坏，所以根本没有想到这头棕熊会怀孕，自然不会去仔细观察。”吩咐几名工作人员去查看，发现棕熊的状态确实如云霄所说，腹部隆起，盆腔开裂，明显是即将待产的状态。如果这个时候注射加强麻醉剂，是会对胎儿造成不可逆的伤害，这就有被救治野生动物的初衷了。小伙子，谢谢你提醒，我们给他安排普通的麻醉剂，让他在路上睡一会儿。领队笑了笑，十分客气说道：“这个年轻人对野生动物知识竟然也懂行。”他不由得有些敬佩起来。云霄摆了摆手：“你们把他抓回去以后，记得单独关一间笼子，和其他动物分开饲养。”怀孕后的棕熊是非常狂暴，和别的动物关在一起就会演变成互殴。接下来，工作人员从医疗箱内抽出一支普通麻醉剂，给这头棕熊注射。一剂麻药打下后，它睡得更踏实了，甚至还发出呼呼的鼾声。笼子抬上车，被野生动物保护中心的人带回去。随后，秦队也收工离开。另一边，古生物研究所的人在向上级请示之后，现场给云霄送来一万块钱奖金，并附赠上了表彰锦旗，然后带着恐龙蛋化石返回去研究。这玩意够他们研究所兴奋一阵了。看着云霄手上红塔塔一叠钞票，人群眼睛都直了，口水差点没流出来。看什么看？赶紧回去干活，今天任务完不成，小心老板扣你们工资。见工友都围在这里，老李当即吼了一嗓子，众人脸色一变，这才遗憾的各自散开。好家伙，同样是开挖掘机，怎么云霄就有奖励，到他们这边成了扣款？不过那些开挖掘机的师傅们依然是兴致勃勃，干起活来都更有劲。经过刚才那一幕，大家都认为能沾到一点云霄的欧气，恐龙蛋挖不到，挖到一点矿石也行啊。谁都想成为被幸运大神眷顾的那个。嗡嗡嗡！这一下午，工地上响起一片挖掘机的轰鸣声，仿佛要掘地三尺。几个队伍刚走，工地门口又跑来一群举着手机直播的网红，明摆着是看了网上视频，跑来蹭流量。当然，人家在这里施工，他们也不敢闯进来，于是，在外围采访围观群众。你好，请问这里发生了什么？哇、哦，看到了吗？那个开挖掘机的小伙子，先是挖出恐龙蛋化石，刚才又挖出一头棕熊啊，还有棕熊，可不吗？人家牛逼着呢。开挖掘机拍棕熊，而且一眼就看出棕熊怀孕，连野生动物中心都喊他去给棕熊接生。网红其实由于特警封锁了现场，他也只能在外围看看，根本进不去。至于里面具体说了什么，这人压根就不知道。但不妨碍出去跟人吹嘘啊，那一脸自豪模样，就像自己干了多牛逼的事。不过这把人家网红精的够呛，本以为自己听到的版本已经够离谱，没想到还有更离谱。挖到恐龙蛋化石就已经很稀奇，什么挖到棕熊老巢，开挖掘机拍棕熊，还有给棕熊接生，这都什么鬼？一个比一个更离奇啊！现在整个工地都在传，云霄其实是一个会开挖掘机的兽医，尤其擅长动物妇产科。一群网红都懵了，感觉咋那么玄幻呢？就跟听说书一样。这边，云霄远不知道自己带给别人震惊有多大。有关他的谣言是越传越离谱。当队伍离开后，他爬进驾驶室继续去干活。好在之后工作都很顺利，没有再挖到什么稀奇古怪的东西。太阳落山时，云霄总算松了口气。比赛第一天算是安稳度过，赚到八百块钱。外加一万元现金奖励，这让他不知不觉生出一股错觉，仿佛夺冠指日可待。不只是云霄，直播间也同样这样想。上午的时候，云霄在所有选手中排名还是倒数，随时面临淘汰。结果他们眼睁睁看着云
，从云霄开着挖掘机拍棕熊那刻起，就已经冲到人气榜第一，甩开第二名一个档次。晚上八点，云霄骑着小电驴进了一家烧烤店，现在他身上可是揣了一万块，在所有选手里也算是一笔巨款。正值饭点，烧烤店里已经烟雾缭绕，肉香扑鼻，一时间食欲大动。老板点餐，店老板笑脸相迎，领着云霄来到一个位置坐下。帅哥，想吃什么？你们店有什么特色美食？老板拿来菜单。指着上面的菜品介绍道：“你看看，这都是咱们店里的招牌。”云霄看了看菜系和价格：烤羊肉串十元，烤猪腰子十五元，烤羊排。看云霄皱着眉头，还以为是嫌弃菜贵。老板笑了笑：“小伙子，如果想吃实惠点，本店还有特色套餐服务，荤素搭配，要不要试试？”云霄摩擦着下巴：“你说的有道理，我这人不挑食，随便吃点就行。”说着，在菜谱上点了几下：“这个，这个，还有这个。”老板看了一眼：“烤玉米，烤地瓜，烤茄子。”嘴角狠狠一抽：“这是碰上抠门大汉了。”吃全素宴呢，加起来也没几块钱赚。嗯，就这些，全都不要，其余的给我来一份。哦，对了，再加一份冰可乐，要大份的。云霄大手一挥，老板，帅哥，这一顿吃下来要大几百啊！云霄诧异抬头，不是你说实惠点吗？几百块，这还不够实惠吗？老板，人气加一加一加一，人气加一加一加一。看见这一幕，直播间网友也乐疯了。好家伙，这就是你说的随便点，可把老板惊呆了。求求你做个人吧，成天逼都让你装完了，让你吃实惠，你全点肉，顶级理解啊！谁吃烧烤点素食？别忘了，他手里可是拽着巨款，吃顿饭花个大几百很合理吧？相比其他选手，三十七号真是暴富啊！其他人直播间都在啃馒头，又冷又硬，他却来这里吃上大餐了。没有对比就没有伤害。等等，这家烧烤店有点眼熟，六十六号不是在这里洗盘子吗？还真是，我刚跳过去搂了一眼，那家伙真在后厨打杂。这下乐子可看了，两人不会碰上吧？后厨正忙得热火朝天，切菜的切菜，烤串的烤串，还有一个年轻人蹲在角落里刷着盘子，手速又快又飒，十分专业。一溜烟功夫。就把一摞盘子刷好，摆上柜台。这活又脏又累，但六十六号心情却美滋滋。这是他今天打的第三份零工，反正闲着也是闲着，来饭店打打杂、跑跑腿，多努力，他就比别人多一份收入。还有剩饭剩菜管饱。听说别的打工人很多都在忍冻挨饿，晚上得出去乞讨，太惨了。相比其他人，他觉得自己已经很幸福。看到小伙子这么努力，旁边的配菜大妈夸下海口：“好好干，我跟老板打好招呼了，今晚上给你加餐。”六十六号喜上眉梢，连忙感谢，心情变得更不错。直播间里飘起一片六百六十六，不但有吃的，还加餐。有能力的人走到哪都活得滋润。六十六号对冲击比赛奖金，更多几分信心。就在他陷入美好幻想时，大厨将烤好的美食装进盘子里，冲低头刷盘子的六十六号喝道：“快点，傻笑个什么劲？赶紧给前桌客人端去，别磨磨唧唧的。”好嘞，六十六号擦了擦手，站起身来端起盘子，满满一大盘子烧烤，香气扑鼻，全是诱人的美味，看得六十六号口水快流下来。第十四章又赚两千。美女记者深夜访谈，来到前厅，把盘子端上桌。六十六号点头哈腰，露出职业化的微笑。老板，这是您的烧烤，请慢用，剩下的马上端来。刚说完，突然注意到桌上摆放的摄像机，又看了看自己身上，一模一样。六十六号脑子一忙，一个难以置信的念头冒上来：不是，兄弟，你也是天选打工人的参赛者。此刻，云霄左手抓着猪腰子，右手抓着烤羊串，正吃的满嘴流油。闻言愕然抬头：咋？你怎么知道的？我。六十六号嘴角狠狠一抽，到嘴边的话却被活活咽回去，盯着那满满一桌子的美味，只感觉无比刺眼。兄弟，你你你，不会是违规了吧？第一天就这么吃，会被节目组踢出去的。看到六十六号胸口的摄像机，云霄灵光一现，微笑道：“放心吧，没事，我这人不讲究，随便吃点。你也是参赛者，坐下一起。”死！六十六号脸皮不自觉的抽动起来，像是无形中挨了一巴掌。虽然他很想坐下一起吃，香喷喷的烧烤，太诱人了。但实在没这个脸，想到自己因为吃点剩菜剩饭就沾沾自喜，可人家第一天就吃大餐，这一对比真的啥也不是。而且刚刚那一幕全被直播出去，丢人都丢到全国了。六十六号恨不得用脚趾头抠出三室一厅，再有脸待下去才有鬼。不不不，我活还没干完，先去忙了。说着就狼狈逃走。刚进后厨，配菜大妈冲他吆喝一声：“那啥，小伙子，你的加餐好了，土豆炖马铃薯，番茄炒西红柿，韭菜拌韭菜黄。”快吃吧！六十六号，啪啪啪啪，无形的巴掌在脸上乱抽。谢腰，人麻了，再也不想参加节目。人气加一加一加一，人气加一加一加一，噗哈哈哈！大妈是认真的吗？主打一个本是同根生啊，这参加的还不如不加。本以为是天选之子，结果帅不过三秒被打脸。六十六号太惨了，自己还在刷盘子，人家却吃上大餐，倒心不得被击溃。建议让三十七号一个人参赛，别再碰上其他选手，怕心态绷不住啊。隔壁直播间。之前把六十六号吹成有冠军之姿，一个劲说他多努力，是所有选手的标杆。这会儿对面集体失声，屁都蹦不出来一个，这么刺激！走去看看。后厨经历刚才那一幕，六十六号自尊心被击垮
，就像霜打的茄子一样，再提不起自信，连刷盘子都兴致缺缺，甚至有好几次差点把碗打碎了。至于云霄，完全没有受到事件的影响，大口吃着烧烤，喝着冰可乐，爽的不行。突然，一通陌生电话打来，喂，哪位？云霄嘴里塞着肉，含糊不清的说道：“是云霄先生吗？”对面是一个中年男人的声音。啊，我是，有什么事吗？我们是野生动物保护中心的，下午的事你还记得吗？云霄一脸疑惑，野生动物保护中心给他打电话干嘛？见云霄没说话，对方接着道：“是这样的，我们带走的那头野生棕熊已经顺利完成分娩，生了三胞胎。下午多亏你提醒，才没有给他打加强性麻醉剂，不然胎儿可能就保不住了。野生棕熊数量稀少，自然怀孕分娩就更难得。我代表野生动物保护中心对你表达感谢。打电话来是政府这边决定给你一笔谢礼，两千块，请务必要收下。”啊！云霄猛了一下。吃着吃着，怎么还有人上门送钱？你什么时候有空过来领一下？如果不方便的话，加微信也行。本来吧，云霄还想装一波，但想着白天送人去医院，超速可能要交罚款，明天还不知道怎么着呢。多比钱傍身也是好的。那个，我还在参赛，没时间。云霄干脆把微信号报过去，对方添加之后，第一时间把钱打过来。看到这一幕，直播间惊掉一地眼球。我勒个槽，又是两千入账，还有谁？不行不行，我他妈酸死。拿奖金拿上瘾了，这算不算作弊？我掐指一算，三十七号绝逼有夺冠之姿啊！六十六号知道云霄又赚了两千块，会不会内心崩溃到退赛？那就搞笑了！哎，别说六十六号，我他妈都快崩溃了。我老婆都说什么时候能像云霄这样，一天赚五千块，就让我回房间睡，不然床位留给狗都不给我。谁也没想到，节目才开播一天，当大部分参赛选手还处于饥荒状态，分文未入，云霄就已经吃着大餐，拿钱拿到手软，人就怕攀比。诸如六十六号选手已经被打击的一蹶不振。开始怀疑人生，好在其他参赛者看不到这里的状况，否则心态指不定炸裂。哥打了个饱嗝，吃饱喝足之后，云霄便结账离开，等着接新订单。已经是晚上九点，夜幕降临，华灯初上，城市里的夜生活正式开始。年轻的男男女女开始在酒吧里嗨皮，恰好烧烤店对面便是一家酒吧。云霄把小电驴一骑，停在酒吧门口，开始等待营业。没过多久，一个穿着性感的美女从酒吧内走出，身材高挑，十分养眼。云霄眼神一亮。立马迎上去，这可是潜在客户。然而看到云霄美女，却率先开口：“是你。”云霄一怔：“是我。”美女需要代驾服务吗？性感美女张大小嘴，一脸惊讶：“什么？你居然是代驾？”云霄看不出来吗？这么明显，美女是不是喝多了？脑子犯迷糊？性感美女这才反应过来，上下打量着云霄，捂嘴轻笑道：“不好意思，是我太唐突，忘记自我介绍了。我叫黄秋雅，是电视台的实习记者。今天中午我在市人民医院采访，见你开车把病患送来。”所以有印象，云霄这才恍然，难怪会一眼认出他。昂、啊、美女你好，我叫云霄，请问需要代驾服务吗？黄秋雅目光古怪，你真是一个代驾？对啊，有问题吗？呃，没什么。他有点郁闷，自己一个大美女站在你面前，这家伙怎么满脑子想的是代驾？这是被嫌弃了吗？黄秋雅脑中灵光一闪，突然开口：“那个，我能单独对你做一个采访吗？有关你下午救人的英雄事迹。放心，不会占用太多时间。采访啊，可是我有工作，我会给钱。那成，是去你家做还是开房做？”难不成在酒吧里做？黄秋雅本来说出这话，他还觉得唐突了，有些不好意思。喝了酒的脸蛋微微泛红，没想到云霄比他可奔放多了，一下子就给黄秋雅整不会。美女，你别误会，我不是那么随便的人。云霄一本正经说道，因为我在参加一个节目，晚上可能没地方住，所以就想着我陪你采访，你陪我睡觉，啊呸，陪我开房，本着互补互利的原则嘛。黄秋雅脑子有点懵，这样啊，我还以为你要要干啥，我还怕你把我怎么低了，爽完拍拍屁股就走人。黄秋雅脸更红。聊不下去了，这气氛太诡异啊！我敢打赌，云霄绝逼是故意的，一开口就是 LSP 了。小姐姐是真单纯，这么漂亮的女记者让云霄占了便宜，桃花运爆表啊！兄弟们，准备好纸巾，主播要放福利了。就这妹子，我一晚上都不带停。借楼打个广告，本人技术全面，疏通各种下水道堵塞，有意者私聊。老哥，还得是你啊！黄秋雅掏出车钥匙，走吧，我们去开个房。只不过这话多少让她感觉怪怪的。你下的单，我来开车。于是黄秋雅掏出手机。通过软件下了订单，订云霄这边的接单软件提示有新订单，出发地玫瑰酒吧，目的地湖景山色小区，预计里程三两公里，预计费用十九元，是否接单？小手一抖，接单成功。接下来两人上了车，根据导航的指引，先把车开回黄秋雅居住的小区，然后俩人就近找了一家宾馆，宾馆前台建议男一女来开房，那男的身上还自带摄像头，一脸卧槽的表情，这年头。小情侣都玩得这么花吗？自拍动作片，前台凑到黄秋雅跟前，挑了挑眉头，一脸暧昧。美女，我们有专用的情趣套间哦，有需要吗？啊！黄秋雅莫名其妙。云霄扭过头，捂脸。第十五章，身份曝光，官方通报奖励，让绝大部分网友都失望了。拿到房卡，进入房间，没有发生意料之外的事。采访结束。
黄秋雅就离开宾馆。洗漱完毕，云霄独自躺在床上，打开系统面板，姓名：云霄，积分：两万一千六百八十，技能：神级驾驶二零，道具：五，备注：积分已达到目标值，可开启抽奖。云霄有点意外，没想到积分增加这么快。看来下午那一场急速救援直播让他收获了不少人气。系统，给我抽奖！云霄心头下令，叮。消耗一万积分，恭喜宿主获得警犬嗅觉。叮，消耗一万积分，恭喜宿主获得功夫大师。抽完奖，云霄又懵逼又激动。功夫大师啊，这是多少男人儿时的梦想！仗剑天涯，饮马江湖，去做那逍遥自在的豪侠。从小，云霄就想学武术，但一直没机会。看着毫无变化的身体，他又给整不自信了，有心想去试试。看着房间里厚实的墙壁，还是放弃这个打算。那种自残身体的行为就很二逼。况且，功夫是杀人技，不是用来拿枪撒气。大半夜的。总不能让他出去找人单挑吧？第二个技能，警犬嗅觉，就让他摸不着头脑了。好家伙，这是打算让我去当搜救犬啊！我一个代驾司机，要这玩意有何用？就很离谱。他实在想不出这东西有什么用，完全是个鸡肋，还浪费一万积分。算了，获得功夫大师已经让他心满意足。睡觉，一切明天再说。就在云霄倒头睡着时，黄秋雅回到家后，洗完澡就把采访好的视频经过剪辑发布到个人社交账号上，然后躺在床上。开始刷起睡前小视频，忙了一整天，也就这个时候能让他稍微放松。突然，一个小伙开挖掘机的视频推送到他跟前。开挖掘机有啥好看的？现在的大数据推送越来越没意思了。黄秋雅抱怨一句，以他的眼光来看，大概率是买的热度。刚准备划走，忽然发现视频里的人有些眼熟。咦，这不是我采访的那个代驾司机吗？他还会开挖掘机？黄秋雅一脸惊讶，饶有兴致的观看起来。随着视频播放，他从之前的放松变成震惊，甚至有点怀疑人生。开挖掘机挖恐龙蛋。还挖到一头棕熊，还把棕熊拍晕，这合理吗？一个正常人能干出这些事吗？特别是视频里，云霄开着挖掘机不停拍棕熊，那场面别提有多震撼。黄秋雅整个人都有点蒙圈，下意识点开评论区，发现下面早就已经爆了，评论数比点赞数还要高。扫了眼其中几条高赞评论，上联：武松打虎，下联：云霄拍熊横劈，真 T M 牛逼！听说过虎吹、狮吹，以后熊吹就别出来 B B 了，容易被嘲笑。噗哈哈哈！还有马吹们。闪电五连鞭，赶紧安排上！马大师不会连头熊都打不过吧？这头棕熊凭一己之力把整个熊界的脸都丢尽，吓得毛熊国连夜改名。听说云霄还是个兽医，尤其擅长妇产科。我家母猪怀孕了，想请云霄来给接个生。黄秋雅逐字逐句看着评论，嘴角忍微微抽搐，心里忍不住生出一个疑问：这家伙到底是干什么的？车技厉害就算了，连挖掘机也开得这么溜，现在干代驾司机都这么卷了，就离谱！经过一夜时间发酵，网络上早已闹翻了天。有关云霄的话题讨论遍布全网，首先就是那段赛车视频，窜上了各大热搜头条，被顶流媒体转载、点赞，让更多吃瓜群众看到，热度达到巅峰。网友们对于神秘红旗车的评价，大多数是积极正面。国产车驶入赛道，碾压一众职业车手，将国外改装车远远甩在身后，典型的爽文逆袭套路，看得人热血沸腾。特别是一些小年轻，更是将红旗车司机奉为偶像，受到无数追捧。随便点开相关热词，下面就有一堆评论，十万、百万的转发量。都是常态，有赞扬就有反对。光明的世界从不缺黑暗，尤其是互联网。一夜过后，一部分不同声音在网络上出现，并被曝光。有人挖出红旗车在上山之前曾经超速行驶，严重违法违纪。于是，一些互联网大 V 为了抢流量、博眼球，开始批判红旗车的违规问题。不可否认，红旗车司机的技术很好，但他违规超速又该怎么算呢？未经许可闯进职业赛道，这是极其危险的行为，是对驾驶安全的无视。请大家保持理智，不要过度吹捧。城市超速一百四十码加，红旗车违规违章需要严肃处理，并且艾特宁海市交通大队，希望严肃查处违规的红旗车。就在这些微博大 V 们胡乱带节奏时，抖音上一个账号突然发布了一段视频，名字就叫“生死极速”。一位见义勇为的代驾小哥，视频分四小段，第一段是监控拍摄的画面，有些模糊，一辆红旗车停在路口，紧急求救，一位代驾小哥从容不迫，开车穿行马路。第二段则是车内视角，病人面露痛苦，脸色苍白。云霄冷静以对，驾驶着红旗车闯进赛场，吊打职业车手。第三段正是医院大门口，在医护人员焦急无奈目光下，红旗车宛如天神降临，飞驰下山，稳稳停在医院门口，病人被抬进急救室。最终，画面定格在病床上，女人得救了，怀里抱着刚满月的孩子，满脸激动，热泪盈眶，充满对代驾小哥感激。第二次生命来之不易，代驾小哥此举不止救了他，更挽救一个家庭。第四段则是在一个安静房间里。那位代驾小哥正接受记者专访，以当事人视角揭露整件事的全过程，让网友充分感受到他的内心变化。短时间内，视频被顶到热搜第一，居高不下，点赞不计其数。通过这段黄秋雅专访视频，所有人都为之震撼。难怪红旗车会超速行驶
无视法规，甚至冒险闯进职业赛场，穿越几百个弯道，只为了第一时间把病人送进医院。他是为了救人啊！看完视频，众人心情久久无法平静。接下来，网友翻看博主视频，才发现病人不仅是一位宝妈，还是烈士遗孀。所有人更多了一份敬意。评论区一下子爆了，哇！总算看到司机真言了。小哥哥不仅长得帅，心肠还好，年纪轻轻却是个老司机。比职业车手还厉害，现在干代驾都这么卷了吗？狗屁大 V， 睁开眼睛好好看看，人家明明是救人，还有什么好说的？我有理由怀疑，这仅仅是马路和车子的极限，而非司机的极限。从他握方向盘姿势上，我就知道，绝逼能原地起飞。群人守卫国家，我们自当守护他的家人。这话说的太好了，你们不知道吧？这位红汽车司机还是天选打工人，节目的参赛选手，三十七号直播间可以现场去看大神直播。我就是直播间粉丝，有幸看完了全过程，只能说太牛逼了，当时真是紧张的都尿了。车子距离悬崖边只有几厘米，那种刺激感受是看回放远远感受不出来。一时间，视频的点赞、播放量再次宛如坐火箭，十万、一百万、五百万，一晚上播放量直接突破七千万。与此同时，宁海市交通大队也通过官方账号发布一条消息，关于荣西东路红旗车超速事件的调查结果已经有了结论：红旗车主半路突发心绞痛，需要紧急送医，代驾司机违规超速，存在扰乱公共交通秩序行为。但鉴于该司机是见义勇为，并且未触犯，经过我部商讨决定，不予追究刑事责任，并取消相关处罚。法律无情，人有情。他救了一位烈士家属，更该被表扬。世界需要正义，我们会联系该司机本人，颁发证书和五百块奖励。消息一公布，全网沸腾，不但不处罚，还要给奖励。宁海市交通大队人性化的处理方式获得了网友好感，短短几分钟得到大量转载、点赞，几大官媒亲自下场评论这条微博：人命大于天。官方态度。直接给这件事定性为见义勇为，一时间激起无数讨论，热度爆表，牛批！点赞，看到宝宝在妈妈怀里睡着，露出幸福笑容，真的感动到我了。没有人为你负重前行，何来平静安稳的生活？军人及其家属优先享受福利，我从不眼红，因为他们值得。代驾小哥正能量满满，听说他还在参赛，走去他直播间加油打气，一起。至于那些带节奏的微博大 V， 屁都不敢放一个，灰溜溜退网了，惹恼官方，直接给你拉黑。第十六章，国货当自强。红旗车卖爆，一晚上过去，云消火了。而随着视频传播，越来越多人把注意力放在了那辆红旗车上。一场酣畅淋漓的赛道飙车，让国人第一次见识到，原来国产车也可以这样牛逼。不论性能、刹车制动，都极为出色。在路况险峻的连续弯道上，和国外改装车平分秋色。而且，由于云霄的极致驾驶，红旗车反而更胜一筹，超越终点。这就像蝴蝶在大海上扇动翅膀，却引发了一场飓风暴。在热度加持下，这款红旗车成了爱车人士首选目标。好马配好啊！喜欢玩车的人都希望拥有一台好车。以前能选择的只有合资车，但如今随着国产车崛起，他们又多了一个新的目标。爱了爱了，小哥哥驾驶的这辆红旗车太帅了，求同款。国产车发展越来越好，颜值也很高。本来我还想选择 BBA 的盖板，但看了这个视频后，果断下订单就买红旗。同感，这些年进口车割了多少国人的韭菜？爱买不买，在我们的土地上拿自己当大爷，绝不惯着这个毛病。下午我就去 4S 店看看，国产车没什么不好，不怕大众配字母，就怕红旗带话筒。国货之光不是说说而已，性能、空间、配置都拉满，同级别秒杀合资车。真的，随着自主科技的崛起，国产车早已不是当年扶不起的阿斗。没必要为了一个标，拿热脸去替人家冷屁股。只有国人支持，国产车真正走向巅峰，由我们自己定义豪华。一场支持国货的风气在网络上刮起，那些正准备买车或者想买车的准车主们，把第一选择都给了国产车。一晚上，全国各地红旗车四 S 店都接到蜂拥而至的订单，但仅仅一个小时，该页面便显示订单已售空。正在补货中，一时间，无数网友蜂拥到了红旗官方公众号下面，清一色留言：“跪求补货，跪求补货，跪求补货。”短短几小时，红旗官方公众号的浏览量高达上百万，订单留言超几千条。这还仅仅是线上，线下打电话预约看车的人更是不计其数，直接给红旗官方销售人员整懵逼了。当了解到事情原委后，红旗公关部连夜发布一条声明，表示会加大产能，保证全国的汽车供应，让车主尽早提车，并转载云霄的视频。配文感谢。这下云霄更火了，一夜之间，全国 4S 店订单如雪片般飞来，所有的客户都在抢着车，爆发一场购买热潮，现货几乎是秒光，全国各地都开始缺货，订单已经排到三个月之后。负责红旗消费者业务的 CEO 愁白了头，第一时间召开全公司会议。各位，情况你们都知道了，红旗 H9 订单突然大爆，我们现有的库存全部被清空，但是现在全国各地经销商们依然在打电话催促，客户指名点姓就要这辆车，光是昨天一晚上就已经成交了三千份订单。话音落下。会议室众人面面相觑，内心极其震撼。要知道，红旗 H9 可是三十万价格区间的中高端车型，直接用来对标 BBA。但由于国产车的劣势，在部分国人眼里
就是低端代名词，销量并不乐观，季度交付量也才几千台，一晚上卖掉三千辆，这是什么概念？一天的销量不得过万，简直恐怖。据市场部门反映，红旗车之所以订单大爆，是因为网上流传出的一段飙车视频，一位代驾司机开着红旗送人去医院，视频被顶上个平台热搜，你们自己去搜一下，我就不再赘述。我要说的是，这是国产车反击的最佳机会。现在全国工厂都面临缺货状态，急需增加产能，扩招人手，尽可能的把订单交付。我会通知公关部。把视频挂上咱们的官网首页，持续宣传，扩大视频的影响力。只要热度还在，就会有越来越多人加入购车大军。这是挑战，也是机遇。国产车是该崛起了。另外，通知宁海市红旗四 S 店的区域经理，务必找到这位代驾司机，表达出最真挚感谢。如果有可能，请他成为咱们红旗的代言人，要求尽管提，钱不是问题，只要这件事干得漂亮，全体员工年终奖翻倍。哗，人群沸腾，整个会议室都干劲满满。红旗打响了国货当自强的第一枪。这一夜，云霄的热度居高不下，不只是开着红旗车冲上赛道的视频火了。下午他开挖掘机的视频也被网友翻出来，顶上热搜。更有网友看云霄挖掘机开得好，跑到了蓝翔技术学院官方号下方留言。若若问一下，云霄是不是贵校走势的神秘校长？云霄大神是否在该校任职？如果想学挖掘机，可否邀请云霄一对一私教？挖恐龙蛋需要什么姿势开挖掘机？有人打头，越来越多网友开始跟风，在留言区哎，蓝翔官方，因为一大波的流量蜂拥进来。导致蓝翔技校的服务器差点崩盘，从建校至今就从来没同时在线过这么多人。蓝翔官方紧急推出一条公告：大家好，我是蓝翔技校的校长，有关网上的问题，我在此做出简要回答。云霄并非是我校教职员工，也不是我本人。另外，本校不传授挖恐龙蛋的课程，也不挖棕熊，但有想学挖掘机技术的可以来报名，我们会邀请云霄来担任蓝翔特约讲师。网友没想到，竟把蓝翔校长都给炸出来了，这下更给视频热度推波助澜。打开各大主流媒体短视频网站。第一个给你推荐的都是云霄的视频，甚至云霄开挖掘机的视频后来居上，热度隐隐盖过了赛车，直接霸榜各大热搜榜前三位。一夜之间，单单是云霄开挖掘机拍棕熊的这段视频，最早转发的点赞和收藏就已经突破三百万，评论破二十万。在海量流量的涌入之下，第一批剪辑视频的人早就赚翻了，涨粉几十万都不是难事。连云霄的名字也网友被扒出，不管有没有关注这件事，这个名字你肯定听说过，除非不上网。完了完了，我手机中毒了。一晚上都被这个云霄刷屏，他到底是谁啊？我也想知道。热搜上全是叫云霄的家伙，不会是微博老总的私生子吧？面子这么大，死！你们不上网吗？不知道点进去看看。人家可是开着国产车吊打职业赛车手的大神，不对吧？我记得我也看了直播，昨天下午开挖掘机，挖出了恐龙蛋化石，还挖出一头野生棕熊。楼上有没有可能他俩是同一个人？你看直播只看一半吗？卧槽，真的假的？我去看看。牛批！等看完云霄的视频后，这些人一个个全都傻眼了。好家伙！你一个代驾司机，这一天是真没闲着啊！让你送人去医院，直接开车闯进了职业联赛；让你开挖掘机挖出恐龙蛋化石，挖出棕熊老巢，这还不算，开挖掘机拍棕熊是咋回事？就算想显摆技术，也用不着拿棕熊撒气吧？合着以后蓝翔真得请你去当教职工？不过随着深入了解，网友们才知道，这个叫云霄的人其实是天选打工人，这档综艺的参赛选手。这下好了，原本不看节目的人也大感兴趣。次日一早，云霄热度不减反增。越来越多网友知道了他的事迹，一窝蜂的涌进了直播间，热度开始狂飙。天还没亮，云霄直播间就已经爆炸，慕名而来的网友蹲点观望。从凌晨开始，直播间人气就保持着好几万，到上午八点，十万、十五万、二十万，最终人气一路暴涨至二十万。可是，当进入直播间后，所有的网友都傻眼了，一脸懵圈，什么鬼？主播人呢？人影都没看到，在线人气二十万，是我眼花了吗？还是系统出 bug？ 不明所以的网友们开始静静等待。直至过去一个小时，画面里依然空无一人，但人气反而攀升至五十万。这下网友们集体妈了，就特么离谱啊！第十七章震惊的节目组，收视率暴增，人气加一加一加一，人气加一加一加一，见鬼了！是我进错直播间吗？在线五十万人，搁着看空气呢？新人报道，从抖音上过来的，请问这里是昨天见义勇为代驾小哥的直播间吗？报道加一，我看了他开挖掘机拍棕熊的视频，技术太全面了，有这样的挖掘机驾驶技术，全国不超过五人，我不一样。我是来请云霄拍熊的，我家这几天跑来两头熊，天天蹭吃蹭喝，还在被窝里拉屎撒尿，必须拍晕啊！主播人呢？蹲了半天，连个人影都没见到。云霄不会还在睡觉吧？死！我都开始工作了，这家伙还没起床，他是来打工还是来当大爷的？离谱啊！别的参赛选手天没亮就起床搬砖，人气也就几百几千，他倒好，睡到日上三竿，结果五十万在线蹲点，我都怀疑他是节目组色进来搞人心的，可太牛逼了！一夜爆火后，直播间汇集了慕名而来的观众，结果硬生生看云霄睡了一个小时觉。这一幕在直播综艺历史上都前所未见。换成别人，主播不出镜，早就被人骂死。不出意外。
。云霄这边的情况也被节目组获知，一大早，整个节目组乱成一锅粥。实在是，三十七号选手不按常理出牌啊！人还没起床，数据直接炸了，所有工作人员都被搞得猝不及防，被这一阵仗给吓到，怀疑是不是系统出 bug。监管的工作人员扔下电脑，冲进导演办公室。不好了，导演，三十七号选手直播间人气爆满。在线五十万人气，因为三十七号带来的流量，咱们节目收视率一夜暴增了四两个百分点。微博热搜前三都被三十七号霸占了，全是昨天发生的事。三十七号的排名从昨天八十九位一夜之间飙升到了第一名，几十万人气。再看三十七号睡觉，咱们节目开播以来首次，要不要叫他起床？得知消息后，正在美美喝着茶，看着美女直播的导演，呛得连连咳嗽，啥玩意？三十七号昨天开车超速，那名选手吗？他还在直播，没有被交警处罚？导演疑惑问道。没有，交警大队出通知了，说他是在见义勇为，不仅不罚，还要奖励。导演目瞪口呆，赶紧上网查看起新闻。这一看，给他震惊的够呛。尼玛，还能这么操作呢？这一波三折的剧情 ，CPU 差点没干烧掉。接着，他又点进直播间看了看，明明没直播，却是满屏的六百六十六，弹幕多的都把屏幕遮挡住。这下他人都傻了。导演，这都已经超时一个小时，三十七号还没有上班，咱们算不算他是在旷工？要不要联系下？总不能让五十万人看他睡觉吧？监管员工苦笑问道：“闻言，导演这才回过神，面色怪异，想了一会后说道：‘节目组不能干涉选手个人行为，特殊情况除外。’三十七号睡觉旷工所造成的影响，一切由他个人承担，代价公司那边会进行处罚，无需我们操心。’话是这样说，但一想到直播间此刻有五十万人等待直播，也是够离谱啊！人家参赛选手恨不得将观众当成大爷伺候，你倒好，自己当大爷睡觉，让观众等着，这叫什么事？关键直播间观众还心甘情愿。”嘴角狠狠一抽，导演暗叹口气：“算了，随他去吧。相信三十七号待会儿就会起床。”嗯，这个待会儿是上午十点钟，而且不是云霄主动起床，是被电话铃声叫醒。电话是黄秋雅打来的。其实一早上他已经打了好几个电话，奈何云霄睡得像死猪一样，直到这会儿才被吵醒。打电话目的很简单，就是为了好好感谢云霄。由于昨晚采访的视频在网络上爆火，让他受到公司领导的表扬，而且直接跳过实习阶段，成功转正，所以。他才想把这个好消息告诉云霄，顺便请他吃一顿饭。不过，由于云霄在参加节目，吃饭自然要往后延，找个固定时间。说好啦，等你有空再电话联系。得到云霄同意，黄秋雅开心挂断，人气加一加一加一，人气加一加一加一。直播间看到这一幕后，网友们心态炸裂，太溜了！睡到上午十点，还有美女请吃饭，这是打工吗？简直就是老爷的神仙生活！麻蛋，老子酸了！我也是干代驾的，每天睡得比狗晚，咋没有这样的机会呢？在他直播间等了五个小时，这逼终于起床了。结果好像还没开场，对单身狗就是一顿暴击伤害。没见过这么不靠谱的主播，如果不是被电话吵醒，他是不是要睡到十二点？啥时候干活？今天是飙车还是开挖掘机？昨天的视频我下载了，反复观看一百遍，比给妹子疏通下水道还刺激。云霄刚想躺下睡个回笼觉，一看手机，整个人一激灵，坏了，睡过头。他一拍大腿，才想起来自己在参加节目，居然把这一茬忘记。就在这时，手机铃声又响了。歪经理，早上好啊。云霄有点心虚，来电话的。正是滴滴代驾区域经理，不会是来查岗的吧？这下完犊子，难道要扣工资？云霄心里琢磨着该怎么解释。电话里，经理嘴角微微抽了抽，麻蛋，都快中午了，你跟我说早上好，有脸吗？不过让人意想不到的是，经理不但没有责骂，反而态度一百八十度大转弯，和颜悦色的道：“小肖啊，一大早您海赛车组委会就联系到我，想让你帮忙拍一段赛车宣传片。昨天的事你干得漂亮，给咱们公司大大张脸，不仅救了人，还带火了社会风气。”都说你是见义勇为的标杆，所以我代表公司给你三千元的现金奖励，外加三天带薪休假。如果你不是在参加节目，我觉得给三万多合理。社会需要正能量，另外冠军的奖杯和证书也给颁发下来了，还有交通大队取消对你的处罚，并且给予五百块奖励。到时你去领取一下吧。听到这话，云霄明显是一怔。本来他还担心因为超速的事情，交通大队会不会吊销他的驾驶证，没想到不但屁事没有，还要给奖励。云霄顿时松了口气。除此之外。还有三千五百元奖励，虽然没有昨天一万块多，但蚊子腿再小也是肉。不过他现在看不到直播间，对于自己在网上火成什么样，并不知道。至于什么赛车比赛的冠军，云霄完全就没当回事。当时赶着救人，哪想那么多？那啥，云霄干咳两声，经理，奖杯、证书我就不要了，能折现不？经理，好家伙，这是要钱要上瘾了，拿我当提款机呢？他们会主动联系你，人家是官方，态度好一点。至于折现，恐怕不太行。经理无奈说道：“昂不行就算了，谢谢经理。”云霄有点小遗憾，但还是表示感谢。经理突然道：“不过，因为你是在参赛，三天假期如果用不着，到时我可以给你折现，就按照两倍加班工资给。”美滋滋挂断电话。没过一会儿，果然有交通大队来联系。因为云霄没时间来不了现场，双方便互加了微信，加上公司给奖励。
，一共三千五百块入账。收到前，云霄豪掷千金，下楼一次性支付半个月的房费，省得到时候还要找地方睡觉。关键，大床房的床特别软，就像枕着姑娘的大腿，让云霄有点舍不得离开。吃完早点，云霄便骑着小电驴开始溜达。而此时，叮，云霄的手机页面上也弹出新订单，出发地：芙蓉云山别墅小区十八栋一单元，目的地：宁海国际机场，预计里程。二十五公里，预计费用六十七元，是否接单？丁接单成功。十几分钟后，云霄骑着小电驴来到了客户所在小区楼下。第十八章，机场有炸弹，警察叔叔快来！楼下站着一名三十多岁的男子，旁边停着一辆商务车，冲云霄招了招手：“师傅，师傅，等我一下，我去拿行李。”行，男子屁颠屁颠的跑回去，没一会儿便拖着一个黑色行李箱和几个大包小包出来：“需要帮忙吗？”“不用哈、啊，我一个人就行。”“你去车上坐着。”男子摇摇头，打开后备箱。费力的抬起行李，塞了进去，全程都小心翼翼，生怕磕着碰着似的。见状，云霄也没在意，估计是箱子里有什么珍贵的东西吧，不想被磕碰坏了。当云霄坐上驾驶位，准备发动车子，男子关好后备箱，走过来拍拍他的肩膀：“小伙子，你去后座吧。”啥？云霄一脸懵逼，难道是我搞错了？客户不是他？想到如果是认错人，待会儿又该被投诉。他连忙掏出手机，看了一眼订单，问道：“请问你是车牌号 X X X X 的车主？是你交的代价吗？”“没错，是我。”男子点头。这云霄有点被整不会了。男子笑着解释：“呵呵，小伙子别误会，是这样的，我有洁癖，不喜欢坐别人的车子。我把车开去机场，麻烦你把车开回来就行了。毕竟让你开两趟，肯定得加钱。”听到这话，云霄嘴角狠狠一抽：“那你干嘛不在机场下单？机场位置偏，这玩意肯定不行。总不至于让你打车过去吧？”男子笑了笑，指着云霄那辆折叠小电驴：“啊、呃，好吧，说的还挺有道理。人气加一加一加一，人气加一加一加一，噗哈哈哈，笑死了！叫一名代驾过来。”然后给他当司机，这人脑回路咋长的？云霄，家人们谁懂啊？接了这么多单，就没见过这种离谱要求。你给我一个代价当代价，这不是抢饭碗吗？牛逼！你可总算接活了。生产队的驴也不敢这么闲。别的参赛选手已经工作好几个小时，他现在才上班，结果第一单就这么大光明摸鱼。尼玛，都快十一点了，这一单跑完该吃中午饭了。接下来，两人上车后，云霄坐在后座，男子开着车向机场驶去。从这边到宁海机场有几十公里，至少要开半小时。闲着无聊。云霄看着窗外风景，不知不觉又打起了瞌睡。这一幕看得直播间网友直咬牙：“操，这貌似是在工作吧？不仅有人给他当司机，还正大光明的在后面睡觉。你才起床多久？睡得着吗？节目组是请你来摆烂的吗？简直离谱啊！”直到车子一阵急刹停后，他才惊醒。一看窗外，机场到了。下车后，男子打开后备箱，把沉甸甸的行李箱搬了下来。云霄有点不好意思，他一个代驾司机，愣是睡了一路。来，我帮你。别别别，你替我拿包裹就行，箱子我自己来。男子笑着拒绝，云霄疑惑：“咋地？你这箱子里装的是宝藏吗？还不让别人碰？”不过他也没多想，拎着包裹就朝候机大厅走去。男子拖着行李箱，依旧小心无比。两人走进候机大厅，现在还没有登机，需要先过安检。大厅里人山人海，都是来往各大城市和其他国家的人流。宁海国际机场每天客流量都在几十万次，广播里正在播放着当前的航班信息。来到安检口，云霄搬起行李箱，放在传送带上。男子走到金属安检门前，接受安检员的全身扫描探测。在检查没有问题后，他来到 X 光安检机前，等着拿行李。旁边有工作人员盯着电脑屏幕，详细审核传送带上的物品。透过 X 光的检测，一旦发现违禁物品，都会被及时拦截。屏幕上显示着 X 光的透视图，都是一些日用品、出行衣服、电子数码等等，一切顺理成章。帮乘客搬完行李，林霄准备告辞，把车开回去。就在这时，他无意中看到旁边的电脑屏幕上闪现出一幅诡异画面。X 光扫描下，行李箱里竟然出现一颗炸弹。死！云霄头皮都麻了，倒抽一口冷气。更诡异的是，操作台上的安检员飞快在图标上一点，炸弹就消失了。屏幕中的扫描画面恢复正常。做完这些，安检员若无其事看了看监控，淡定的一批，接着扫描下一个箱子。全程注意到这一幕的云霄，整个人要炸了。他明确自己看得清清楚楚，不会出错，就是炸弹。是他，是刚才那个人的箱子。云霄一脸惊悚，看着拿到黑色行李箱后。走向候机大厅的男子，人都骂了。炸弹？他在行李箱里塞炸弹干嘛？难怪刚才就觉得他行为怪异。那个箱子怎么都不让自己碰？想到居然和一箱炸弹待了一路，云霄后怕到脊梁骨一阵冰冷，整个人像是被塞进了冰窟窿里，从头冷到脚。这特妈是在鬼门关前逛了一圈，和阎王拜把子。更恐怖的是，安检员竟然没有拦截，更没有报警，而是神不知鬼不觉点掉了炸弹信息。这要干嘛？难道是他们一伙的？男子其实是恐怖分子。这里可是机场，人流量密集，万一炸弹爆炸，鬼知道会死多少人。如果让他带着炸弹登上飞机，就更恐怖了。云霄不敢再往下想了，额头密布一层冷汗。人气加一加一加一，人气加一加一加一。直播间看见这一幕后，屏幕前的网友魂都惊飞了。
，卧槽卧槽卧槽，是我眼花了吗？真是炸弹，不是假的，这也太夸张了吧？会不会是剧本？带着炸弹登飞机，这是同归于尽的节奏啊！我尼玛，刚才安检员弄掉炸弹的一刻，我人炸了，这一定是个间谍，被渗透了。想啥呢？赶紧叫人啊！必须在他登机前拦截下来，否则飞机上的人全都得完蛋，疯了吧？这时候叫人，万一他直接引爆怎么办？机场都得被移平，赶紧打电话报警，这是一个极端恐怖分子，不好对付啊！看到男子拖着行李箱走进候机大厅。找了个位置坐下，云霄逐渐恢复冷静，想也没想，赶紧掏出手机报警。机场惊现炸弹，事关重大，这已经不是他能解决得了。对面很快接通，喂，请问是你报警吗？看了眼登机信息，只剩下二十分钟。云霄深吸口气，直截了当的说道：“机场有炸弹，警察叔叔快来！”什么？那头接线员吓了一跳，有些不信，大白天的，机场怎么会有炸弹？你当安检是摆设吗？这位先生，请你不要开玩笑了，散播虚假信息是犯法的行为。云霄急了，真的，我亲眼看到。一个黑色的行李箱里面装了炸弹，那个人还在机场内。如果再晚一点，就来不及了。听云霄语气，不像在说笑。接线员变得严肃起来。好，你在那里等着，我们马上出警。快点，最好叫上特警一起。我怕你们搞不定。第十九章恐怖袭击，承包我一整年。笑点。电话挂断后，云霄躲在旁边悄悄观察，见男子没有什么过激的行为，才长松口气，暂时把心放回了肚子里。这期间，机场一直人来人往，云霄只是盯着那男子，并没有轻举妄动。毕竟那玩意可是炸弹，万一打草惊蛇。逼急了，同归于尽咋办？他可不想把命交代在这里。随着时间推移，这趟航班的登机口已经坐满了乘客。剩下不到三分钟时，外面响起警笛声。从报警到现在，过去十七分钟。接到报案后，警方不敢耽搁，第一时间联系了交通大队，疏通了前往机场的重要干道，方便他们畅通无阻，以最短的时间抵达。警车停下后，一行全副武装的特警在人群诧异目光下，直奔候车大厅。云霄赶紧冲他们招招手，为首的那名警察四十岁出头，剑眉朗目。一身正气，此刻一脸严肃，大步走过来：“是你报警，说机场有炸弹吗？”待对方走近，两人相互对视一眼，都愣住了。“是你。”秦队看着云霄，眼角一跳，心头隐隐有一种不祥的预感。云霄尴尬挠了挠头：“那啥，警察叔叔，咱们又见面了哈。”“来者不是别人，正是昨天工地上的那名警察。”秦队很无语：“你说你昨天开挖掘机挖到恐龙蛋，棕熊，这才刚隔一天，咋地，又摊上事了？说吧，到底是怎么回事？机场哪来的炸弹？”秦队没好气的说道。云霄有些不好意思，硬着头皮道：“警察叔叔，我保证，刚才我肯定看见炸弹了，不会有假。关检的时候 ，X 光都扫描出来了，但一秒钟不到就被安检员给弄掉。我怀疑他们是一伙的。那个安检员是个内鬼。”见云霄这么说，秦队也变得严肃下来。真要这样，那敌方的渗透力量就太牛逼了。不单单只是一次恐怖袭击，而且机场人流量最为密集的地方出现炸弹，问题可就严重了。但这个消息又不能公布出去，否则必然会造成恐慌。现场那么多人。一旦发生混乱，后果不堪设想。眼看着登记时间点即将抵达，男子拎着行李箱站了起来，若无其事走向登机口。就在此时，噔噔噔，特警们冲进候机大厅，一眼就看到他手里的行李箱，迅速将男子控制住：“你已经被包围了，不要做无意义的反抗，抱头蹲下，别去碰那个行李箱。”云霄和秦队跟过来，看到这一幕，松了口气。秦队快步走到行李箱前，小心翼翼打量一番，立马吩咐：“小张，给爆破专家打电话，让他们过来拆弹。”是。然而，看到一群警察突然出现。男子左瞧右瞧，最后指着自己的鼻子，懵逼问道：“你们是对我说的？少废话，箱子里是什么东西？老实交代。”特警严肃盯着男子，提枪上岗，防止犯罪嫌疑人暴动。听到这话，男子更懵了，嘴巴张大的老大：“警察叔叔，我箱子里没什么呀，没什么。”秦队皱紧眉头，冷声训斥道：“有人报警说你箱子里有炸弹，光天化日之下，你想炸机吗？”听到秦队的话，四周乘客都倒抽一口冷气。炸弹，飞机上如果出现炸弹，会是什么后果？一会儿飞到天上去之后，万米高空，想想就令人头皮发麻啊！众人无比惊悚。话音落下，男子明显吓了一大跳，瞠目结舌：“炸炸弹！警察叔叔，你可别开玩笑啊！我可是良民，上哪弄炸弹去？”看着男子不知所措的模样，秦队有点狐疑起来：“小张，先等等，别急着打电话啊！”掏出手机的警员小张愕然愣住。秦队说完，深吸口气，大步走上前，当着所有人面打开行李箱。见状，众警察眼皮子猛地一跳：“这，秦队太虎了吧！”万一触发到炸弹的自爆装置怎么办？然而下一秒令所有人大跌眼镜，行李箱里除了衣服、手办这些东西之外，哪有什么炸弹？其他警员也都凑了过来，仔细翻找了一番，的确什么都没有。这下云霄也懵了，咋回事啊？明明看到有炸弹的，怎么打开箱子就不翼而飞？炸弹还能长腿跑了？什么鬼？秦队嘴角狠狠一抽，无奈看着云霄：“你是不是看错了？啥也没有。这”这云霄都给整不自信了，不应该啊！真见鬼！突然。机场经理得知消息后，急匆匆跑过来。一帮特警突袭机场，他以为发生了大啥事。听完事件全过程
，不好意思，麻烦你们跑一趟了。其实这个小伙子没有看错，的确有炸弹，但不是真的炸弹。这话一出，所有人都懵逼了，啥意思？是我语文理解不及格吗？咋听不明白人话？经理继续说道：“其实那是我们机场安检部门的测试，是为了防止员工偷懒的，所以不定时会在 X 光的显示屏上混入带有危险因素的图标，像是炸弹、管制刀具、枪械什么的。”这样，员工在看到的时候就会点掉，以此测试他们上班警觉性，也能防止员工摸鱼。这位小兄弟就是看到这个才误以为有炸弹，他不是我们机场的员工，才不清楚这一点。由此给大家带来什么误解？我代表机场向你们表示歉意。群众这才恍然，机场安检是非常重要的岗位，每天面临无数客流量，稍有不注意就可能漏掉危险的东西。一旦带上飞机，就会对人身安全造成威胁。机场这么做也是为了提高工作效率，保障每一名乘客安危。人气加一加一加一。人气加一加一加一，看到这，直播间也炸锅了，笑不活了。云霄是没神附体吗？颜值凿凿说机场有炸弹，连特警都惊动，结果忙活大半天，居然闹了一场乌龙。警察叔叔全白跑一趟，哈哈，你们看警察的表情也是相当的无语。但这种事关系到机场安危，马虎不得，报了警就必须出警。话说回来，换成是我遇上这种事，肯定也会误会。谁知道安检还有这规矩，不懂就问，这算不算报假警？云霄不会被抓起来啊？还好不是真炸弹，不然吓死人。这已经算是恐怖袭击了，绝对能上国际新闻。三十七号选手太逗了，承包了我一整年的笑点，怎么办？其他选手的直播间我都看不上眼。云霄尴尬的站在原地，人妈了，差点没当场射死。这特么丢人丢到姥姥家，如果有地缝，他都想一头钻进去。既然不是，皆大欢喜。秦队无奈一笑，转过身看着云霄，嗡动几下嘴唇。小伙子，非常感谢你报警。收队，这算不算报假警？严格来说，并不算。真实原因，云霄并不知情，完全出自好心，所以。没必要去怪罪对方。警察来的匆匆，去也匆匆。一阵烟尘弥漫后，警车消失在众人视线内。第二十章：警犬嗅觉，人体藏毒。男子苦笑，看向云霄：“兄弟，我车里没有炸弹，你可以开回去了。刚才真是吓我一跳，那么多特警，还有枪，他这辈子都没见过这么大的阵仗。本以为有好戏看，结果吃瓜吃到自己头上。”云霄听了更尴尬：“不好意思啊，是我弄错了，这这就给你开回去，钱我不收了，你别投诉我就行。”男子摆摆手：“算了。”你不是故意的，我这人没那么小肚鸡肠。见对方不追究，云霄松了口气。昨天被人投诉一回，再遭投诉，节目能不能录下去都是问题。我之前看你拉着箱子，小心翼翼的，也不让我碰，还以为……男子无语。箱子里装的是手办玩具，这可都是我的宝贝，当然得仔细一点。云霄嘴角猛抽，好家伙，谁知道你箱子里装的是手办？结合安检时那诡异一幕，是个正常人都会往那方面想了。不过因为这件事，让众人了解到安检的重要性，反而起到了教育意义。只有安检过关，才能让人更放心坐飞机。那些无数奋斗在安检职位上的职工，日以继夜严格筛查，才能保证每次航班的安全。直播间发生这一幕，也被有心的观众全程录制下来，并制作成短视频发布到网上。昨天发生的那些事，在全网疯传。光靠流量热度，就不知养活了多少媒体主播。只要能上热搜，一夜涨粉几十万都稀松平常。而且这都是直接可以变现的金钱。如此巨大的利益，让这些自媒体人都疯狂了。深刻挖掘到云霄身上价值，一大早就蹲点在直播间，此刻素材到手，第一时间将云霄的视频发布到账号，猛吸一波流量。才过去十几分钟，网上就有好几个版本流出，每个视频下方的点赞和浏览量，做火箭似的蹭蹭上涨，再次冲上了热搜。这不是昨天开挖掘机的代驾司机，今天又闹出什么幺蛾子？卧槽！机场发现炸弹，他是认真的吗？怎么走到哪都有稀奇古怪的事？笑发财了！刚才几个警察蹲在行李箱前，小心翼翼的研究，确定不是来搞笑的。哈哈，在不知情的情况下。大家都吓死了，真以为行李中有炸弹，谁敢轻举妄动？求直播间地址，有哪位好心人告知？最悲催的还是那名客户，摊上这么个代价，那是真心累啊！一段小插曲过后，机场里重新恢复了秩序，登机的登机，安检的安检，云霄也没留下的必要，和机场经理这边打了个招呼，就准备离开。作为国内客流量最大的机场之一，每天的安检工作日理万机。虽然海关会先抽查审核一遍，但到机场这边后还会继续检查。经过层层审核，最大限度的减少违禁品。不过客流基数一多，审核工作就更困难，难免会有漏网之鱼。而总有一部分人会抱着侥幸心理去钻安检的空子，干起走私买卖，为了利益无所不用其极。很多犯罪方法都是常人所无法想象的。而安检存在目的就是将走私风险降到最低，切实保护人民群众利益。就在云霄路过安检金属门前往停车场时，在他身后，一对年轻夫妇推着婴儿车正接受安检员的检测。年轻夫妇走过金属门，张开双臂。又通过了安检棒的检查，我孩子睡着了，就不用扫了吧。接受完检查，女子推过婴儿车，微笑说道。安检员看了一眼，婴儿车里孩子的确闭着眼，于是说道：“我扫一下婴儿车就行。”X 光仪器对孕妇和小孩都有辐射，一般碰上这类特殊人群，都是简单处理或者人工检测。安检员拿着安检棒在婴儿车外围扫动几下，没发现问题便放行了。
通过安检后，年轻夫妇推着婴儿车，有说有笑路过云霄身旁。当两人走过时，一股特殊的气味传入鼻间，云霄愣了下，猛地耸动鼻子，警犬嗅觉。顷刻间，他从这俩人身上嗅到一股不同寻常的刺鼻味道，正是那股特殊气味来源——毒品。云霄目光一凝，虽然他没见过毒品，但警犬嗅觉附带的基因库数据让他瞬间识别出，这就是毒品的气味。卧槽，这是两个毒贩！眼看着年轻夫妇走出机场大门，拦下一辆出租车。云霄来不及细想了，立马发动车子，轰的一声急窜出去。在出租车即将抵达路口刹那，将其别停。嘎吱，司机踩下急刹车，看到突然窜出的商务车，探出脑袋骂道：“你有病吧？会不会开车啊？”云霄并没有理会司机，一脸严肃，跳下车，盯着那对年轻夫妇，喝道：“站住！你们不能离开！”刚要上车，突然被人阻拦的夫妇明显愣了一下，特别是云霄的眼神，让两人本能感到有些慌张。这种情绪只是出现了一刹那，但也足够云霄判断了，说明嗅觉并没有错。这两人十有八九就是毒贩。草了，司机以为云霄故意捣乱，好不容易接到一单生意，还能让你小子给我搅黄了。他撸起胳膊袖子，面色不善。小伙子，咱得讲究先来后到，你是开网约车的吧？抢生意抢到我头上来。云霄瞥了他一眼，不紧不慢说道：“这两人身上有可能携带的毒品，你确定要拉他们？什么毒品？”刚才火冒三丈的司机脸色猛地一变，像泄了气的皮球似的，一声不吭，灰溜溜的开车跑了。这边动静。也引起机场安保人员的注意。噔噔噔，从远处匆匆跑来一行人，刚到这里就听到云霄的话，立刻神情大变。小伙子，你是说真的？他们身上珍藏有毒品？一名安检人员不可思议问道。刚刚是他亲自检查的年轻夫妇，系统显示没有问题，才会放行的。所以对于云霄的话，他是不怎么信。而那对年轻夫妇听到“毒品”两个字，明显身体不自觉的颤抖了一下，但很快就被他们隐藏起来，表情也恢复正常，并没有让人发现端倪。丈夫开玩笑似的对云霄说道。小兄弟，你在说笑吧？如果我们身上有毒品，怎么会通过安检呢？而且，你这是在怀疑宁海国际机场的安检能力吗？他们查不出来，你一眼就能看出来，是不是有点在搞笑？丈夫非常的镇定，侃侃而谈，看似是在为自己辩驳，实则暗中嘲讽。云霄不自量力，嘴角那一抹淡定的笑容极其有恃无恐。第二十一章，搜不到，一股腐朽的尸臭味。这边，机场经理刚回到办公室，有人把这里的消息汇报上去，他连口水都没喝，又匆匆赶了过来。有毒品在哪呢？安检员无奈指了指苏晨，汇报道：“经理，他说这两人身上藏有毒品，但是他俩已经通过安检，没有问题。”经理瞪眼一瞧，就见云霄淡定的站在原地，不由一脸愕然：“小伙子，你怎么还没走？刚才不是已经解释清楚，这是个误会？”云霄摇摇头，表情凝重说道：“刚才是误会，但现在不是。”啊！经理有点犯迷糊了，什么不是又是？你小子晃点我呢？我怀疑这两人是毒贩，如果不信的话，查查他们就知道了。闻言，经理仔细打量了云霄一眼，叹了口气，扭头对年轻夫妻说道：“二位，不好意思。”为了以防万一，我们还要再查一下你们的行李，如有冒犯，请别介意。丈夫笑了笑，十分客气，没关系，配合机场安检工作是我们的义务，行李都在这里，你们可以随便查，但我们还有事，请尽快。几个安检人员上前打开行李，当着众人的面仔细搜查，然而除了衣服、婴幼儿用品，的的确确是一无所获，根本没有藏毒的地方。云霄补充，奶粉罐查了吗？安检人员嘴角一抽，又打开奶粉罐，闻了闻，是奶粉、奶瓶、尿不湿。按照云霄的说辞。安检人员又一一检查了一遍，还是没收获。身上呢？安检人员看向经理，经理只好硬着头皮道：“二位，还要给你们搜一下身，请配合。”“没关系，搜吧。”年轻夫妻大大方方站出来，让安检人员搜身，里里外外都翻遍了，除了手机、证件和少量现金之外，同样没有任何发现。全员都沉默了，现场气氛有点尴尬。该搜的地方都搜遍了，如果有毒品，早就被他们翻出来。经理扭头看向云霄，耐性已经被磨没。小伙子，我们已经按照你要求做了，但你也看到了，确实什么都没有。如果你在妨碍机场的安检工作，我就得请保安将你赶出去。他怀疑这小子是不是故意来捣乱。之前那件事可以说是你不知情，情有可原。但现在怎么解释？都检查两遍了，也没找到任何毒品的蛛丝马迹。小兄弟，我觉得你应该向我道歉，你已经冒犯到我和我妻子了。希望你能给我一个解释。”丈夫毫不客气说道。目睹这一幕的直播间网友此刻也绷不住了。卧槽，云霄到底想干嘛？之前说有炸弹，现在又说有毒品，他是跟人家机场安检杠上了吗？问题是查也查了。结果什么都没有，现在人家要追究他的责任，怕是有些麻烦。好家伙，换我也得生气啊！无端被人说成是毒贩，这个污名可担当不起。谁不知道，咱们龙国是全世界禁毒最严厉的国家，真有毒贩，别说机场安检了，就是海关那边也过不去啊！确实有点过分，人家夫妻挺好说话的，长得也面善，怎么可能是毒贩？真不知道他为什么要这么做，想获得人气也不用哗众取宠吧？以他现在的热度，完全可以维持下去。这样做反而是给自己招黑啊！我都想粉转黑了。我觉得事情没那么简单，在之前的直播中。云霄不是没脑子的人，这下好了，成为全场焦点的云霄骑虎难下，不能啊！怎么
，还被反咬一口。现在压力全来到他这一边，如果不能给出一个合理的解释，丢人不说，直播间人气会出现剧烈下滑，这不是他愿意看到的。就在这时，他视线无意中看到旁边的婴儿车，脑袋像突然被一道灵光击穿。婴儿，对，就是婴儿。从始至终，所有人都忽视掉一个重点。搜查对象一直在两个大人身上，对那个襁褓中的婴儿从未重视。之前过安检时，安检员只是在婴儿车附近随意扫了几下，谁会想到把毒品藏婴儿身上？既然没人能想到，那么这就是重灾区。灯下黑，还有一个地方没查。云霄直勾勾盯着那辆婴儿车，一步步走了过去。什么？疯了吧？你还要查？听到云霄的话，经理又懵逼又无语，其他人也一脸目瞪口呆。证据确凿。本来大家都想听云霄的解释，但这家伙脑子一根筋，这是把人往死里得罪啊！果然。发现云霄冲着婴儿车走去，之前还心平气和的年轻夫妇神情大变，一瞬间就变得暴躁起来，拦在婴儿车前方，大吼道：“站住！你想干什么？查也查了，事实证明我们什么都没有。”大伙来评评理，我和我老婆坐飞机带孩子，他污蔑我们是毒贩，对我们的名誉造成污损，请必须道歉，否则我们是不会善罢甘休的。不知情的吃瓜群众纷纷围上来，对云霄指指点点。现在的小年轻都怎么了？素质这么差，光天化日之下就敢公然污蔑他人，这种人还留着做什么？必须报警啊！你一个代价，好好开你的车就行了，非要去抢机场安检的活。哼，关键他啥也查不出来，误会了别人，不但不道歉，还是这态度，也是服了。安检都已经检查了两遍，明摆着不是啊，还得非说人家是毒贩。你的眼睛是 X 光扫描仪吗？比专业设备还牛逼。听说他是天选打工人参赛选手，估计是为了流量不择手段，马上去投诉，别给他惯着。眼看现场群情激愤，经理皱了皱眉头，本来是一件小事，道个歉就能解决，但这个小伙子不知道怎么想的，非说两人是毒贩，再继续下去。就得对机场的声誉造成影响。小伙子，你想做好人好事，我理解，但也要讲究事实依据。既然搜查不到，就道个歉，毕竟你也不占理。把事情闹大，谁也帮不了你。然而，云霄并没有停下脚步。就在刚刚，他靠近婴儿车的那一刻，突然闻到了一股刺鼻的气味，比刚才那股气味浓郁数倍。他可以肯定，毒品就藏在婴儿车里，而且在这股刺鼻气味中，还掺杂着一股福尔马林浸泡尸体的味道，像是尸臭和化学品混合的气味，成分复杂。云霄忍不住震撼，一个大胆且疯狂的想法涌上心头。第二十二章惊世骇俗，婴儿体内藏毒。年轻夫妻这会儿也变得惊悚，他们的第一想法就是千万不能让云霄靠近婴儿车，否则就完了。眼看着对方距离越来越近，两人变得更慌张，歇斯底里般大吼大叫：“你想干什么？别过来，我们的孩子睡着了，请你别吵醒他。”见到这一幕，周围人看不下去了，纷纷谴责云霄。有人拿出手机，将拍到的一幕发布到网上。你们机场管不管了？这算是侵犯公民隐私吧？他不是安检人员，有什么资格对我们进行检查？丈夫转过头，色厉内荏的大吼道：“经理，刚要制止，云霄突然停下脚步，目光从婴儿车上移开，冷冷盯着丈夫，那眼神让丈夫心头咯噔一下，仿佛一切秘密都被洞穿，额头冒出豆大的汗珠。哦，只是睡着了。”云霄淡淡开口，随即环顾向四周：“你们到现在都没有发现这个孩子睡得太死了吗？”此话一出，所有人都为之一怔：“什么意思？”周围闹哄哄的。这个孩子却没有醒，你们不觉得不正常？平静的话语抛出，却像是平地扔下了一颗惊雷，所有人都懵了。是啊，小孩子听觉是十分灵敏的，这点有孩子的家长深有体会。在家里，哪怕说话声大一点，都怕吵到孩子。现场这么大吵闹声，婴儿车里的孩子却睡得一点动静都没有，太不对劲了。本来大家还没注意，但经过云霄一提点，唰，目光齐齐落到那辆婴儿车上。孩子露出半张侧脸，皮肤很白，一动不动的躺在车上，的确像睡着了，但总感觉有些不太正常，太安静了。像是一具没有生命的玩偶，丈夫更慌张了，生出一股强烈的危机感。你这是在强词夺理，我的孩子睡着了，一时半会当然不会醒。哼，这有什么不正常的？见他强装镇定的样子，云霄有些好笑。哦，是不会醒，还是醒不来？闻言，丈夫呼吸一滞，脸皮狠狠抽动了两下，这细微反应也被云霄敏锐的捕捉到。我不明白你在说什么。况且孩子这么小，身上能藏什么东西？就算我真是毒贩，也不会犯这种低级错误。我们夫妻还有事要离开，请你让开。云霄淡淡一笑，不是让我道歉吗？怎么这么急着就想走了？经理这会儿也发现不对劲，立马对安保人员使了个眼色。悄悄风堵住出口，云霄接着道：“孩子身上藏不了东西，但如果藏在里面呢？有没有？你怕是最清楚。”什么？两夫妻眼神愈发的惊恐了。他是魔鬼吗？怎么啥都知道？本来众人还将信将疑，可此刻一看这俩夫妻的神情，不由得更加怀疑起来。难不成真让这小子说中了？两人的确有问题。这一下人群都变得有些不知所措，谁也没想到。突然就发生一百八十度大转弯，但他们想不明白的是，倘若俩人真是毒贩，那么毒品究竟藏在哪？孩子身上是不可能的，一眼就看得出来。年轻夫妻额头冷汗涔涔，虽然想推着婴儿车跑，但出口已经被机场保安堵住，根本跑不掉。两位不介意我们查查孩子吧？经理客气问道，但语气
，我怎么可能用孩子藏毒呢？这可是我亲生的孩子，简直滑天下之大稽！听他这么一说，的确有人表示赞同。为人父母，怎么会做出如此丧尽天良的事？难以理喻啊！云霄沉声道：“正常父母确实干不出这种事，但父母本身就是毒贩呢。据我所知，就有父母为了贩毒，让孩子吞下毒品，以此来躲过安检检测。他们将毒品装入胶囊，在外层裹上蜜糖，放进婴儿的口内，吞进肚中。这种运毒方式称作毒螺。”专门挑选那些只有几个月大、没有长出牙齿的婴儿实施，因为一旦咬破胶囊，孩子就会中毒身亡，会增加成本。但用作毒螺的婴儿规模有限，幼小的身体内吞不了太多东西，而且经过一次运毒的婴儿存活率很小，所以就诞生出另一种更丧心病狂的运毒方式。说到这，云霄紧紧地盯着年轻夫妇，眼中泛出冰冷光芒。现在我就来告诉你们，为什么孩子不哭不闹，一直安安静静，原因就是他已经死了。哗，话音一落，全场都惊呆。众人不可思议地盯着那辆婴儿车，车内孩子惨白脸庞，仿佛印证了云霄这句话一般。年轻夫妇此刻再也无法保持镇定，满脸恐慌地盯着云霄，想破头也想不明白云霄究竟是怎么看破的。经理瞪大眼睛问道：“你说的另一种运毒方式到底是什么？”深吸口气，云霄脸庞上多了一抹沉重，话语略显低沉。他们杀死孩子以后，直接切开婴儿的肚子，掏出内脏，然后用福尔马林液体浸泡，防止尸体腐败。接着将毒品塞进被掏空的婴儿体内，再缝合肚皮。用这种极其残忍的手段走私，你们比畜生还不如！现场一片静悄悄，所有人都被这句话轰得头晕眼花，三观被震碎了一地。不仅用孩子运毒，还把孩子杀死，用尸体藏毒，这已经不能用震撼来形容。虎毒尚且不食子，简直就是泯灭人性，骇人听闻。经理和机场的工作人员惊得眼珠子都要瞪出来了。如此匪夷所思的走私方式，在他们职业生涯里也闻所未闻。人群吓得连连后退，目光惊恐。人气加一加一加一。人气加一加一加一，直播间网友头皮都炸麻了，人气瞬间爆炸！我尼玛，太吓人了，真的假的？孩子是他们亲生的吗？怎么下得去手？要知道，不能用常理去推断毒贩的所作所为。这是一帮丧尽天良的人，为了利益，没有什么是这帮禽兽干不出来的。禽兽，这是在侮辱禽兽！这么小的孩子就被残忍杀害，用尸体藏毒，这帮毒贩赶紧拖出去枪毙！离谱，亘古未有之离谱！如果云霄说的是真的。那么他们简直拉低了人性下限，没有世俗道德约束，人性的恶会就被无限放大。干出这种事不足为奇，看那俩人表情就知道了，就是秘密被戳破的恐慌。此刻，机场安保人员顷刻间围拢上来，之前那些谴责云霄的群众也调转矛头，死死盯着两人。面对群起激愤和不断缩小的包围圈，年轻夫妻早就吓得不知所措，仓皇之间就想要趁乱逃走。而这一幕更佐证了云霄的猜测，所有人都面色不善，怒火冲天，看紧两夫妻，防止他们逃脱。云霄大步走到了婴儿车前，哗，一把拉开遮阳棚。下一秒，婴儿的真容暴露在所有人视线里，皮肤惨白，没有丝毫血色。哪怕到现在弄出这么大的响动，他也没有醒，甚至连眼皮都没眨动一下。看到这一幕，所有人眼皮直跳，浑身汗毛都倒竖起来，仿佛一盆冷水从头浇到脚。云霄毫不犹豫，掏出手机，再次拨打了报警电话。第二十三章，不只是毒贩，还有拐卖儿童。这里是派出所，请问有什么事？对面很快接通，喂。是我刚才机场报警的那一位，我还要报警。接线员，好家伙，你丫的报警报上瘾，没完没了是吧？这位先生，我们已经安排警员过去了，请不要重复报警。接线员脸一黑，不是，刚才是个误会，机场没有炸弹，但这回是真的，我在机场发现了毒贩。接线员，那啥，警察已经走了，你能让他们再回来一趟吗？先生，请你不要开玩笑，无故占用公安警线，这是违法的。云霄急了，很显然，对方把他当成没事找事，我没开玩笑，是真的，机场真有毒贩。而且还可能涉嫌拐卖儿童案，我要骗你，你把我抓进去采缝纫机都行，我可不敢拿警察消遣啊！听得出来，云霄语气确实很着急。对面沉默一会儿，行，我去通知出警的警察，你留在原地，千万不要让毒贩跑了。好好好，你们快点，我怕毒贩抱起伤人。另一头，秦队刚回派出所，水都没来得及喝一口，又接到出警电话，啥？还去机场？刚才我去看过了，是系统检验，不是。对方报警说发现毒贩，麻烦你再过去看一下，确认是否属实。啊，毒贩！秦队一脸懵逼，真的假的？能不能让我休息一下？那小子真是我的克星！行行行，我马上过去。秦队那叫一个无语。有毒贩早说啊，这来回溜，我特么都快成警犬了。但若真是毒贩，这件事非同小可。他不敢掉以轻心，赶紧叫上人，风风火火又直奔向机场。十几分钟后，全副武装的特警再度来到机场，迅速形成一个包围圈。看到这幕，还抱有一丝期望的年轻夫妇瞬间陷入绝望。这回是真逃不掉。龙国对毒品的打击力度前所未有，以他们走私当量，一旦被抓。那就是牢底坐穿，两人目光呆滞，彻底崩溃。秦队大步走向现场，第一眼就看到人群中央的那台婴儿车。当他目光落在婴儿身上那一刻，脸色突然一变，看样子这回是真有意外了。作为警察的直觉
，瞬间就辨别出来，这个孩子明显不对劲，恐怕早死了，没有半点生命体征。他走到婴儿车前，看了一眼车里的孩子，叹息片刻，缓缓将孩子抱出来。下一秒，秦队眉头一皱，立刻发现异常：孩子小小的躯体异常沉重，和年龄十分不符。掀开襁褓，孩子面容彻底暴露出来，脸色一片灰白，双眼紧闭，整个身躯都僵硬了，一动不动，呈现全窝姿势，明显死了很久。哗！真实见到孩子的现状，现场轰动。一些心理承受能力较差的人，哪见过这种诡异画面，当场呕吐起来。哦，有人开头，就仿佛引发了连锁反应，越来越多人开始干呕。秦队皱了皱眉头，随着襁褓打开，这具婴儿尸体的腐臭味缓缓散出，还有一股刺鼻的化学品气味。一时间，现场呕吐的更剧烈，不少人都转过身去捂紧鼻子。由于浸泡了福尔马林，缓解尸体腐败，尸臭味大幅度减弱，但也不是常人能忍受，熏得很多人都睁不开眼。云霄也感觉胃里翻涌，他的警犬嗅觉要比常人更灵敏，受到的刺激更大。要不是定力足够强，早饭估计都吐没了。秦队深吸口气，调整一下呼吸，掀开婴儿身上的衣服，一道成人手臂长短的缝合线从婴儿脖子一直蔓延到肚脐，所有人大受震撼。云霄瞳孔一缩，内心涌现出一股莫名怒火。手术切口只是单纯的用棉麻线缝合起来，手法极其粗糙，里面的皮肉外翻出来，被棉麻线绞成一团，像是一条狰狞的蜈蚣。这种劲爆画面可比看电视剧刺激多了。而且没有马赛克，所带来震撼力让很多吃瓜群众心理崩溃。一直强装镇定的机场经理也抱着垃圾桶开始呕吐，连几个年轻的警员也受不了。哦，干呕声此起彼伏，秦队呵斥：“像什么话？镇静点，让法医过来一趟，再把缉毒犬牵来。”很快，法医和缉毒犬来了，先给婴儿解剖。果然，从肚子里掏出一袋袋白面，初步估计有五六公斤，难怪会这么沉。打开其中一袋，让缉毒犬闻了闻，确认是毒品无疑。这下。事件水落石出，年轻夫妇身份确认就是走私毒品的毒贩。他们通过掏空婴儿内脏，用尸体藏毒，想要躲过安检，瞒天过海。这种匪夷所思的人体藏毒方式，直接把众人三观碾碎，放在地上摩擦，而且差点就让他们成功了。如果不是云霄，这批毒品一旦流入到市场，会祸害多少家庭、多少人？机场经理想想就感到不寒而栗。这从侧面印证他们机场安检工作的疏忽和不到位。还好，最终毒品被成功拦截。人气加一加一加一。人气加一加一加一，直播间网友全程看完事发经过，大白天里吓出一身冷汗。卧槽，离了一个袁尚普，真被云霄说中了。这两人真是毒贩啊！不是，你关注的点是不是错了？虐杀婴儿，挖空内脏藏毒，只为了躲避机场安检，这还是我所生活的那个世界吗？简直就是惨无人道！他们已经不配称之为人了，甚至连一点人性都没有。为了金钱，为了利益，人命对他们来说，连脚下的蝼蚁都不如。说杀就杀，终于知道。国家为什么要严打毒品？每年牺牲在禁毒岗位的一线干警就不计其数，没有他们无私付出，哪有我们的幸福生活？战争无时无刻不在发生，只因为我们有幸生在了一个和平的国家。真实的毒贩远比电影里要更凶残百倍。我越来越相信人性本恶，而这个世间所有的道德和规范，只不过是一步步引人向上而已。一旦人性没有了约束，那就是无间炼狱。接下来，秦队开始指挥现场驱散人群，把这两人烤起来，带回去好好审审，看能不能挖出些什么东西。没想到在宁海市地界上。竟然发生如此骇人听闻的走私毒品事件，小伙子，你也跟我们走一趟，配合录下口供。秦队又对云霄说了一句，云霄无奈，那行，但我这车还要开回去，你们谁帮下忙？秦队扭头喊道：“小张，你来开车吧。”小伙子，你把地址发给小张。好嘞，有人帮忙干活。云霄立马喜滋滋的答应。六百六十六，来时顾客当司机，回去警察当司机，到底谁是代驾？代驾这活都让他干出八府巡抚的气派，还白嫖一单收入，别不服。云霄是为了配合办案，机场发现毒贩非同小可，就是你有那本事。警察也给你当司机。就在一行人离开时，沉默的人群中突然爆发出一阵掌声，随即走出一位中年大妈，来到云霄面前鞠了个躬，不好意思说道：“小伙子，对不起，刚才是我误会你了。”接着，越来越多人走出来，都向云霄表达了歉意。之前，云霄拦下年轻夫妻，他们这些吃瓜群众不分青红皂白，就对云霄一通指责。这会儿只感觉脸上火辣了。事实证明，云霄全说对了，否则就真的酿成大祸。对不起，对不起，对不起！所有人都弯下腰，真诚的道歉。去请求云霄的原谅。第二十四章，疯了吧？让云霄去做机场安检主管。秦队和机场经理都很诧异，特别是经理亲眼目睹整件事的经过，他看云霄眼神都不一样了。这小子就是一个宝藏啊！小伙子，今天多谢你了。如果不是你拦下他们，这批毒品一旦走私出去，后果会非常严重。对此，所有人都很赞同，尤其是在场警察都对云霄投去善意的目光。经理微微一笑，接着道：“不过我有一个疑惑，连安检都查出他们没问题，你是怎么知道毒品藏在婴儿肚子里？”此话一出，众人目光齐刷刷落在云霄身上。其实他们也很疑惑，这对夫妻的伪装实在太好了，恐怕换做在场任何一人也会觉得没问题。云霄被问的一愣，这问题还真不好回答。难不成说自己鼻子比狗还灵吗？
是闻出来的。真要这样，那他就得被推上实验台去做切片研究了。云霄打了个哈哈，随口胡诌道：“其实我学过法医，从这孩子的体貌特征上，就明显感觉出不对劲。以前我就看过新闻，东南亚那边流行毒萝，把毒品做成药丸，让婴儿吞下。”所以我猜测毒品可能是藏在婴儿身上，只是没想到他们更狠，把内脏掏空，全部塞满了毒品。这个解释其实也很合理，只是大多数人都太善良了，谁能想到人性会恶到如此彻底？利用婴儿被掏空的躯壳走私毒品，打破人伦道德底线，极其恶心、无耻。经理感叹道：“说实话，今天我蛮震惊的，你都让我长见识了。这样的水平不来个安检，挺可惜。我们机场虽然极大限度去提升安检审核的可靠性，但还是不可避免有落网之鱼。像今天这样的意外，难保不会有下次。”说到这。他兴奋地看向云霄，小伙子，你有没有兴趣来机场安检工作？只要你点头，我马上把你调过来。月薪一万，六险一金，每年还有两次出国旅游的机会，五年内让你升任主管。听到这话，所有人都惊呆了。机场工作一般人可进不去，虽然辛苦点，但福利待遇好啊，工资也高，每年还能公费出国旅游，这么好的工作上哪去找？不少人都投去羡慕目光。云霄又懵逼又尴尬，怎么还在现场拉人？那个，不好意思啊，我就是一个代驾，安检的工作可干不了。要不你找别人吧，代驾。经理满脸愕然，不是法医吗？怎么又成代驾了？这小子到底干什么的？他被云霄绕的都怀疑人生。可云霄尴尬的不知如何是好，没法解释，越解释越乱。见云霄没这方面的打算，经理只好暗叹口气，掏出一张名片递给他：“小伙子，这是我的名片。说实话，以你的能力，当个代驾太屈才了。等哪天你想通了，就给我打电话。不需要考试，直接入编，在利国利民的岗位上发光发热。”嗯，谢谢啊，我会考虑的。云霄笑着接下，随手塞进兜里。安检又苦又累。不如代驾自在，况且他可不会放弃十亿元奖金。过了一会儿，两名毒贩被押上车，云霄也跟秦队回去录口供。吃瓜群众们纷纷散去，机场又俨然恢复了秩序。但经过刚才那件事后，对于机场安检的重要性，在无数人心中更上一层楼。人气加一加一加一，人气加一加一加一。曾经我不能理解，为什么每次坐飞机之前都会严格检查，甚至很多东西都不能带，还要全面搜身。现在我总算是明白了，确实，我以前也经常骂机场的安检变态。一点都不讲人情味，但是看了云霄的直播后，才能理解他们良苦用心。这是替我们守护住国门的防线，就是为了杜绝像今天的毒贩来祸害国民。强烈要求机场加强安检的严格，只有把不好的东西拦截下来，我们这些乘客才能更放心去坐飞机。试想，如果之前那枚炸弹是真的，又会引发多么大的恐慌？就像今天这件事一样，毒贩利用人们的同情心，才会把毒品塞进婴儿肚子里走私，做出这种丧尽天良之事。以后安检孕妇、小孩都必须做检查，一视同仁。等云霄来到警局，录完口供，已经是饭点时间。嗯，你怎么还没走？秦队疑惑看向他，云霄扭扭捏捏，有点不好意思。那啥，我不是寻思着快吃中饭，正好我肚子饿了。这不，口供也录了，你们警局管饭不？秦队，好小子，当咱们警局是食堂呢？来这里蹭饭？他笑了笑说道：“你这小子是真虎啊，这都吃得下去？经历刚才那件事，回来后几个年轻警察脸色都不对劲，把婴儿内脏挖空藏毒，画眉血腥。这种极其残忍的手段，连他这个老警察都感到不适，更别说是云霄这个年轻人了，居然一点没受影响。果然，一听这话。”旁边几个年轻警察目瞪口呆，就这还想着吃？想到那幅画面，他们一点食欲都没有，脸色始终有些烟白。云霄撇了撇嘴，这有啥？心里强大的人不在乎这些细枝末节。话说，你们要不要一起？都吐干净了吧？不不不！几个警察把头摇成波浪鼓。麻蛋，这小子是真彪啊！秦队竖起大拇指，小伙子是条汉子。我终于知道为什么机场经理要请你去当安检员，就这份心理素质，我觉得你挺适合来当警察。要不考虑一下？嗨嗨，云霄尴尬一笑。谢谢秦队抬爱哈，如果你们警队的饭不错，我会考虑的。秦队苦笑，得了得了，当我没说。不出意外，云霄上午在机场的神操作，第一时间被网友们制作成短视频放到网上。节目组办公大楼内，工作人员拿着手机，匆匆跑进导演办公室。怎么了？又慌慌张张的。导演继续刷着美女视频，淡定喝着茶。导演，你看看这个。工作人员把手机递过去，导演疑惑结果，看了一眼，全是微博热搜。警号机场报警，有炸弹。三十七号选手闹乌龙。警号。警号不小心报假警犯法吗？警号，警号反转，机场发现毒贩。警号，警号震惊，毒贩掏空婴儿内脏藏毒。警号，热搜榜上被显目的标题充斥着眼球。后面两个热议话题都是一个小时内被顶上来。之前机场炸弹的热度还没消下去，又有新的热搜。正好是中午休息时间，云霄的热搜指数直接爆了，评论区更是沦陷。啊，不是说好了是闹乌龙吗？还真发生事了，恐怖啊！居然掏空婴儿内脏藏毒，这谁能想得出来？还被云霄给查出来了，死！这内容简直颠覆三观，杀小孩当杀鸡呢？电影都不敢演这么大尺度，求在场乘客心理阴影面积。据说尸体都臭了，放在福尔马林里泡了很长时间，毒贩真该杀千刀。这都是真的，我就在直播间里，剧情刺激的一逼，我现在看动作电影都没兴趣了，起不来啊！导演点开视频，正好看到秦队掀开婴儿衣服，镜头直接
，差点没尿。好家伙，这是直播间能看的吗？巴不得节目组早点倒闭吧。即便已经打了马赛克，但隔着屏幕还是能感受到那股惊悚。导演娜娜着问：“这都是三十七号搞出来的？”员工苦笑：“是的，这件事要不要管管啊？毕竟太过害人了，我怕到时候有关部门。”导演想了想，摆摆手：“不用，继续播就是。”这对节目组来说，未尝不是件好事。这种离奇事件本身就自带热度，而且禁毒工作，咱们国家一直是身体力行，因为云霄的热度也能起到教育意义，让群众明白禁毒的必要性。你去找公关部写点文章，再转发这些视频给三十七号好好宣传，他的热度就是节目组的热度。对方离开后，导演抓起耳机，关掉美女直播的视频，点进了云霄直播间，边喝茶边全神贯注看起直播。第二十五章，他消失三年，去了缅北宁海国际机场，此刻正在召开一场高层会议。经历了这次婴儿藏毒事件。让他们充分认识到安检系统的疏忽漏洞和不合格之处。从今天开始，不论孕妇、婴儿、老人，过安检时通通要接受检查，不只要查，而且要严查，宁可做错，也绝不能放过去一个坏人。经理神情坚定，严肃说道，铿锵有力的话语在会议场上回荡。这次是婴儿藏毒，以后会是什么？会不会有更惨烈的情况？虽然被云霄所阻止了，如果毒贩卷土重来，还是采取以前那种检查措施，对所谓的特殊人群特殊关照。漏网之鱼鱼只会越来越多，这些毒品流落进千家万户，又会造成多大损失，祸害多少家庭？毒贩为了获得巨大的利益，加大走私，届时又将会有多少婴儿被无情杀害，用作运毒工具，等于是变相帮助杀人凶手？会议室陷入了沉默。以前之所以对孕妇、婴儿这些特殊群体睁一只眼闭一只眼，就是因为怕麻烦，会被乘客举报。都知道 X 光对人体有害，很多孕妇和有孩子的家长不愿意去配合，甚至还会为此发生口角争执。以至于大闹机场的事情时有发生，对这种无理取闹的乘客，他们也没办法。无奈之下，就演变成对孕妇和婴儿的放纵。但现在情况不一样了，出了这档子恶劣事件，必须高度重视。龙国向来对毒品零容忍，而机场龙蛇混杂，牛鬼蛇神的什么人都有，谁知道会捅出多大的篓子？只有加强安检系统，采取最强硬措施，才能一劳永逸杜绝此类事件。对了，今天那两个毒贩是那个叫云霄的小伙子发现的，我觉得此人非比寻常。他虽然不是机场工作人员，但洞察力惊人。回头去看看他的直播和视频，你们好好学一学，提升一下职业素养。同时，他也维护了机场名声，让财务部拿五千块钱送过去，再制作一面感谢锦旗。说完，经理便转身离开会议室，留下一众高层满脸的惊愕与震动。警局里，云霄舒舒服服吃了一顿饭，见这家伙狼吞虎咽的模样，哪怕是没有食欲的秦队都忍不住直咽口水，揉了揉眉心。秦队苦笑：“慢点吃，又没人跟你抢。”他怀疑这小子是不是饿了三天三夜。经历婴儿藏毒那件事后，不仅没吐，还吃得呼哧呼哧直得劲，心理素质果然不一般。云霄笑着道：“秦队，你没听说过一句话吗？唯有睡觉和干饭不可辜负。”看着满桌子的饭菜，秦队终于忍不住，抓起盘子就开炫：“你不是没食欲？看你吃的太香，熬不住。我下午还要出外勤，不吃怕是要去医院打葡萄糖了。”吃饱喝足后，云霄突然想起另一件事，拉了拉秦队衣袖，提醒道：“秦队长，那两个毒贩一直声称婴儿是他们亲生孩子，但你觉得他们的话可信吗？那具婴儿的皮肤我看了。”不像是龙国人，反而有点类似于东南亚那边。秦队目光一凝，我明白你的意思，小张，你去对比一下婴儿尸体的 DNA， 看他们有没有血缘关系。是。过了十几分钟，法医鉴定报告出来了。小张急匆匆跑过来，汇报道：“秦队，有情况，真有情况。怎么样，查出了什么？孩子是不是他们的？是也不是？啥意思？”秦队有点犯迷糊。我让法医查了一下三人的生物信息，母系 DNA 对比完全正确，但父系却不同。这说明婴儿是那个女人生的，但女人的丈夫不是她父亲。后来我又去查了女人身份，发现所有信息都是伪造的。仔细一查，早在三年前，这个女人就神秘失踪了。最后去的地点是缅北，但现在她却出现在宁海市，成了一名毒贩。听她说完，一屋子人都傻眼了。这是什么伦理剧情啊？女人和丈夫结了婚，但却和别人有了孩子，还是个混血儿。直播间网友也惊得够呛。人气加一加一加一，人气加一加一加一。那个男人是孩子的继父吗？难怪这么残忍，把这么小的孩子活活杀死。掏空内脏，用尸体藏毒。可是孩子的母亲为什么愿意这么做？亲生儿子啊，真是毁三观！你们想的太简单了。没听到警察说那个女人消失三年，去了缅北。这件事已经不能用常理来推断。在缅北和东南亚，人口拐卖和毒品交易太正常不过，已经形成一个完整的黑色产业链。像这样的婴儿都是明码标价，三十万元全球包邮。那些被拐卖过去的人都是移动的百万美钞。女人卖进窑子，男人卖血卖器官。除了排泄物不要，你身上所有的东西都是有价值的。他们还把女人生下的孩子。用来运毒称作毒螺，去了那边就身不由己。等你所有的利用价值被消耗殆尽，只有被赶的命运。甚至女人死后还会做成人皮娃娃，以供富人享用。这个世界远没有你们想象的那般美好，特别是某些牧羊犬，别成天惦记着国外，出去了你就不一定能回来。秦队深吸口气，看向云霄，眼神都变得不同，满是震撼。让你说对了。
这案子不是单纯的毒品走私，可能涉及到妇女儿童的人口贩卖，这里面还隐藏了一条灰色产业链，和缅北那边有密切联系。刚才那句提醒，就让他们挖掘出毒品背后的秘密，并且掌握了重大情报。否则，只是当成简单的毒品案审讯，也仅仅打掉这条产业链上出头鸟，说不定还会打草惊蛇。今后再想抓住他们，就难上加难。秦队匆匆离开，他还需要和审讯部那边交接一下，好好审一审，问出他们同伙信息，一网打尽。另一边，云霄离开警局后，开始继续接单，正漫无目的闲逛着，突然接到机场工作人员打来的电话，让他有空来领一下奖金和锦旗。云霄莫名其妙挂断电话，挠挠头，一脸疑惑，又有奖金，是不是打错了呀？还有上赶着来送钱的。殊不知，他这番话早已经引起了直播间公愤。听他说这话，我怎么想揍人呢？气人不？我累死累活一个月才五千，他还嫌弃上了。付完房贷车贷，同学结婚出份子，我下个月工资都提前透支，真是饱汉子不知饿汉子饥。上午赚三千五，中午又赚五千，这钱是长腿会跑吗？自己主动往他口袋里送啊！很多人都咬牙切齿，无形装逼最致命，就离谱。下午的工作一切如常。云霄接到三单，收益还不错，有足足一百五十块钱。相比于拿奖金的五千块，这种用自己劳动换来的收益更能令他满足。定，出发地：天水商贸广场地下一层，目的地：老城区车站。预计里程十二七公里，预计费用四十元。一个小时后，云霄开着车抵达老城区车站，车上没人，只有他一个。这是第三单生意，由于顾客公司临时有事走不开，于是叫了代驾，喊他去车站接人。这里街道环境很陈旧，类似于八十年代。现在像这样的老城区。城市里已经很少能见到。车停在了车站门口，不一会儿，一位白发苍苍的老者从出站口走出来，手里拎着一个黑色包裹，身上还背着蛇皮袋，里面装了几个大西瓜和一些农产品。大爷，我来帮你。确认是要接的顾客后，云霄打开后备箱，帮着老人把东西塞了进去。见里面已经塞得满满当当了，那个包裹就放在副驾驶上。老人坐在车后座，云霄调转车头，开始往回开。路过一个十字路时，因为要看后车镜有没有车辆经过，无意中。瞥到了副驾驶上的那个黑色布包，云霄突然呈现出一片惊恐。就在刚刚，黑色布包上弹出一条提示框：“死者马麦皮，年龄二十三岁，死亡时间十二小时以上，死亡方式碎尸，死因因过度兴奋中在床上被人一刀刺破，心脏失血而亡。”第二十六章：人肉、骆驼肉，傻傻分不清。云霄瞪大双眼，紧紧盯着黑色布包。昨天开挖掘机的时候，也有过提示框信息，看来这是系统功能之一，但系统不会无缘无故给出提示。难道那里面装的是？云霄刹那间寒毛倒竖，整个人都不好了。想到有这么一个玩意儿在旁边，他掌心直冒汗，握着方向盘的手开始打滑，车子都左右飘忽起来。靠！会不会开车啊？肯定是个新手。就这还当代驾？是真不怕死？四周的司机骂骂咧咧，不停按喇叭，才把云霄惊醒。他神情一变，震撼看了眼后座的老者。根据系统提示，这是谋杀，太嚣张了！带着这玩意出来瞎溜达，你你你是真不怕被人发现？深吸口气。云霄方向盘一打，把车朝着警局开去。过了一会儿，老者皱了皱眉，疑惑问：“师傅，怎么还没到？你不会给我绕路吧？城里我来过几回，去我儿子家可不是走这条路。”云霄镇定笑道：“别急，快到了哈，现在那边在修路。”几分钟后，车子猛地一拐，笔直驶进了警局的大铁门。老者一脸懵逼：“小伙子，不是去我儿子家吗？你来公安局干什么？我给我儿子打电话，你这个代价也太不靠谱了。”老者嚷嚷着掏出手机，云霄就推开车门，朝着外面大喊道：“秦队，来活了，大案子！”噔噔噔，急促的脚步声响起，几个警察从里面跑了出来。为首的正是秦队，看见云霄一脸惊讶：“我刚跑外勤回来，屁股还没坐热，你说你咋又来了？”云霄摸摸鼻子，苦笑：“事关重大，他不来不行啊！怎么回事？到底是什么案子？”秦队疑惑问。云霄谨慎看了眼副驾驶上的黑色布包，其实他现在也无法确定里面究竟是不是那东西，但想到系统给出的提示，一咬牙说道：“我刚才接了一单，要接这位老人家去他儿子家，但我怀疑这个包裹不对劲，要不你们打开看看。”话音一落。所有人都是一怔，包裹不对劲，难不成里面又是毒品？老者一脸大写加粗的懵逼，啥？小伙子，这是我带给儿子的特产，有什么问题吗？秦队眼中光芒大放，第一时间指挥警员把车子围起来，因为上午婴儿藏毒的事，让他不自觉中就对云霄多出几分信任。老者一下子急了，立马跳下车，你们干什么？我我可没犯事啊，就算是警察也不能随便抓人吧？秦队客气笑了笑，说道：“老人家，不好意思，麻烦你把包裹打开一下，接受检查，请配合我们。如果没有问题的话，那自然更好。”老者是越听越猛，警察同志，这里面装的是肉，有啥好看的？不过他还是一眼打开黑色布包，露出里面装着的东西。有警员上前检查，一大块红白相间的肉，还很新鲜，但不知道是什么肉。还有两把菜刀。老者笑道：“怎么样，这回看清楚了吧？这可是我带给儿子的特产，骆驼肉，一般人都买不上，只有我们那里才有。我儿子听说了，就让我带点过来给他吃。这不刚进城，这小伙子就把我拉到警局，我也不知道咋回事。”秦队探头瞧了瞧，发现真是肉，还是新鲜的。
于是挥挥手，解除了戒备，目光古怪，看向云霄。好家伙，这就是你说的大案子？你是不是又搞错了？一块肉而已，有啥不对劲的？然而他发现云霄身体一下子紧绷起来，直勾勾盯着布包里那块肉，瞳孔收缩，呼吸急促，仿佛见到不可思议的事。秦队有点纳闷，这小子会不会是过度紧张了？难道上午那件事产生的影响后知后觉？但云霄可不这么想，他此刻神情无比凝重，通过系统能清晰的辨认出来，这压根不是什么骆驼肉，就是人肉。而且是碎尸后的其中一部分尸块。见云霄神情不对劲，秦队疑惑问道：“你怎么了？脸色很差，是不是不舒服？”“没事。”云霄深吸口气后摆了摆手，他倒不是怕，而是特别的恶心。看到这么一大块肉摆在面前，身为同类，任谁都不会无动于衷。那是一种源自心灵深处的震撼，甚至这比掏空婴儿内脏还要令人作呕。秦队，我怀疑这是一起凶杀案。云霄正重看向秦队，一字一句的说道：“什么凶杀案？刚刚解除了戒备，一脸放松的秦队突然脸色大变。”其他人好不到哪儿去，一个个瞠目结舌，都懵了。好端端，怎么就扯上凶杀案？左看右看，也只是一块肉而已。突然，他们像是明白了什么似的，目光惊恐盯着那堆肉，不由自主集体后退。该不会这玩意儿是死？所有人头皮发麻，不敢再往下想。人气加一加一加一，人气加一加一加一，全程目睹下来的直播间网友瞬间炸了。卧槽，不是骆驼肉吗？怎么和凶杀案扯上关联？你们难道没有发现那块肉很不对劲吗？一点皮都没有，像是被刻意剔除了一样。就算是骆驼肉，也不该长这样。这是不是在隐藏什么重大信息？死，不会是我想的那种答案吧？刀还在包里，明显是凶器，还没来得及处理。什么骆驼肉？这老头在说谎！卧槽，你们别说了，我刚想问，老伯骆驼肉在哪买的呢？也给我顺一份。如果真是人肉，那可就太恐怖了。我尼玛，三十七号是一刻也不消停啊！上午婴儿尸体藏毒，下午人体分尸，还冒充骆驼肉，以后只能中午来看，因为早晚都得被吓死。别一惊一乍，云霄是不是搞错了？法治社会哪有人这么干？胆子也太大了。还把肉光明正大的带出来，而且他看一眼就知道是什么肉，这也太夸张了。秦队回过神来，表情异常严肃，但他还是有些疑惑。你确定吗？通过一块肉就知道是凶杀案？云霄沉声道：“不用怀疑，这就是人肉。这么大一块肉，肯定不是从自己身上割下来的。那么，只有一个可能。”秦队瞳孔微微一缩，走上前，仔细端详着那块肉，色泽鲜艳。如果真是凶杀案，死者的死亡时间不超过二十四小时。但问题是，他看来看去还是有些不明白。你怎么判断的？仅凭一块肉就说是人肉？那我说是野猪肉，是不是也有可能呢？云霄摊了摊手，那就得问他了。老者吓得一哆嗦，回过神，语气异常坚定：“人肉不可能，警察同志，这就是骆驼肉，俺们那边很多人都吃过，味道可好了。”第二十七章同类相识，三观炸裂。云霄仔细打量老者，见他不像撒谎的样子，不由得有些疑惑。既然系统提示，那肯定不会有假。可对方咬定这就是骆驼肉，难不成他骗着骗着，连自己都相信了？秦队冲云霄招招手，低声问。你是不是搞错了？说不定这就是一块普通的肉。按理说，如果真是一起凶杀案，一个人不可能如此镇定，哪怕是影帝也不可能演出这种感觉。这个老头的表现太正常了，看不出丝毫破绽来，反而振振有词，一点不慌。万一弄错，遭到人家投诉怎么办？云霄沉吟片刻，问道：“老人家，这骆驼肉还有谁吃过？是什么时候的事？还有，你怎么知道这就是骆驼肉？是谁告诉你的？”老者不明所以：“我不知道啊，但大家都这么说，难道还有假？”又不是我一个人吃过，俺们村子很多人都吃过，都已经大半年了。什么？云霄如遭雷劈，整个人都呆住。你的意思是，这骆驼肉半年之前就有，不是最近才出现？老者茫然点头。是啊，出来好一阵子了。这骆驼肉非常吃香，每次只出售一点，而且还要排队买。我好不容易才买上。话说，小伙子，你什么时候送我回去啊？然而，云霄像没听到他的话一样，脸色突然间巨变。秦队也意识到了问题严重性。假设云霄说的可能一切都成立，那么就不止一起凶杀案了。半年前。这得杀多少人才能供应出大批量的骆驼肉？他第一反应是碰上连环杀人案，但这可能吗？如果真死了这么多人，警局居然一点风声没收到，凶手处理的悄无声息，而且无一例外全都是碎尸、包皮，这太可怕了！秦队一时间犹豫不决，无法判定事情的真假。云霄深吸口气，压下心底的惊骇，沉声道：“秦队，怕是有些麻烦了。”秦队眼瞳猛地一缩：“你是说？”云霄点头：“没错，我可以很负责告诉你，这所谓的骆驼肉。”纯属扯淡，因为骆驼肉是肌红蛋白，肉质以纯红鸡为主，脂肪含量极低。相似的还有牛肉、鸵鸟肉，但骆驼肉的品质要更胜一筹，红色会更鲜艳。而且，宁海是沿海城市，这里是没有骆驼的，也不适合骆驼生存。如果从外地运来的话，肉质不可能保持的如此新鲜。可眼前这块肉，色泽明显很亮，而且不只有瘦肉，还有脂肪。虽然脂肪含量较少，但还是能分辨出来。不信的话，你们可以上网搜一下，对比就知道区别了。闻言，秦队等人立刻掏出手机。上网找到骆驼肉图片，对比之下，果然区别很明显。仅凭肉眼就能够分辨，这块肉色泽要更加暗沉，还
，我怎么感觉倒是和猪肉颜色相似？难道是用猪肉冒充的？也不对，猪肉脂肪要厚实很多，而且一煮就烂，这种肉吃着很有嚼劲，像牛板筋似的。会不会是野猪肉？云霄摇摇头，沉声道：“虽然野猪肉脂肪要薄得多，肉质不容易烂，但区别也是明显的。”首先，外观野猪肉鸡肉纹理粗糙的多，色泽会更暗红；其次，气味野猪肉腥膻味更明显。另外是口感，野猪肉皮糙肉厚，属于嚼不烂，但人肉是韧性足。最后是脂肪，猪肉脂肪是白色，家里常炒菜的人都知道，熬出来的猪油是乳白色，但这块肉的脂肪是淡黄色，因为人油就是黄色的，和鸡油一样。听到这话，所有人都心头一震，忍不住凑上前看了看，果然发现这块肉的脂肪组织是黄色，之前光线充足，看起来不太明显，但仔细观察。还是能瞧出端倪。死！这一下，众人头皮发麻，内心忍不住大受震撼。再看向眼前这块肉的目光，已经完全变成惊恐。假如真如云霄所说那样，那么就可以排除骆驼肉、野猪肉的嫌疑。一块人肉活脱脱摆在眼前，任谁看到也无法无动于衷。想到刚才为了检查，又看又摸，还凑近了闻，众人惊骇同时，只觉一股恶心的感觉涌上心头。然而，云霄的分析并没有停止，顿了顿，指着这块肉，接着道：“当然，刚才那些推测。”都只是佐证。之所以让我确定这是人肉，是我通过尸体汗毛判断的。什么鬼？众人都一脸懵。你们仔细看，它的皮肤组织和动物相差很大。虽然这块肉的外皮被剥去，但还是残留了一部分皮毛，上面可见细小的绒毛，而动物身上是不具备的，只有人体汗毛和其类似。话音落下，包括秦队在内，所有人都汗毛倒竖，一股冷气从脚底板直灌天灵盖。看云霄的目光充满惊悚。尼玛，你的眼睛是显微镜吗？连汗毛都能看出来，而且你连人肉口感都知道，咋的？你是亲口尝过，本来大家还能勉强忍受，但听云霄这么一说，心底那股恶心的感觉越来越强烈。特别是想到这些人肉被伪装成骆驼肉卖出去给别人吃，就已经不寒而栗。哦、oh, ，一个个当场呕吐起来。不是说他们心理承受有多差，实在是同类相识本来就令人很难接受。除非你是个变态。那名老者脸色惨白，早就跑到垃圾桶边，吐得昏天黑地，坚定不移认为的骆驼肉，眨眼间变成人肉。他的三观遭到无情摧残，估计这辈子都不想碰肉了。人气加一加一加一，人气加一加一加一。直播间网友哪怕隔着屏幕也遭到无情暴击，救命啊！这真是人肉吗？大白天的给我吓出一身冷汗，能不能好好看直播啊？上午掏空婴儿内脏藏毒，下午人肉冒充骆驼肉，我他妈为什么要手贱点开这个直播间？恐怖！第一次看人肉长什么样子，看完后我都不敢再吃肉了，容我先去吐一波。你们能有我倒霉？我正吃着骆驼肉看直播呢，现在我整个人都不好了，昨天的隔夜饭全都吐出来。一想到云霄刚才的分析。我就怀疑自己吃了人肉。楼上，你好歹吃的是骆驼肉。想想那些已经吃过的人，得留下多大心理阴影？这凶手到底多残忍？杀人分尸，还把肉卖给别人吃，简直是三观炸裂啊！你们不觉得更离谱的是，云霄竟然知道人肉的味道，还能分辨人肉和骆驼肉？他真是一个正常的参赛选手吗？听完云霄的分析后，秦队又震撼又心惊。到这里，他也没什么再好怀疑，这不是一起凶杀案，而是涉及重大连环杀人。死者究竟有多少？十人、一百人，还是很难被估计。他心头慌了。一旦案情确立，还不得捅破天去？整个宁海公安估计都要震动了。第二十八章，离谱！你一个代驾比法医还专业。秦队当机立断，让人打电话去叫法医。虽然大概率确定这就是一块人肉，但还需要经过进一步检测。至于那名老者，出了这么大的事，当然不可能放他走，需要等待后续调查。秦队还有疑惑的地方，向云霄询问。看不出来，你还懂法医？仅凭一块肉就能判断出是人肉？那你说说看，还看出什么信息了？说真的，这么一块肉放在任何地方都不会起眼。别说普通人，哪怕是他，也不会觉得有什么不同。云霄淡淡一笑，秦队，我可以判定，死者是一名男性，年龄不超过二十五岁，死亡时间在十二小时到二十四小时之间。秦队更加稀奇，一脸惊讶，你还能看出年龄和性别？要不是云霄之前的判断，他肯定认为这家伙在说谎。单凭一块肉就推测出死者的死亡时间，连性别和年龄都知道，这也太匪夷所思。真的假的？我怎么感觉他是在胡扯呢？就算是法医，在不借助任何仪器的情况下，也不可能通过一块肉就进行尸检吧？他说这不是骆驼肉，是人肉。我能理解，毕竟人肉和动物肉还是存在区别。但年龄怎么能看出来？难不成还是死者告诉他的？信他还是信我是秦始皇？选一个吧，别瞎猜。等法医来了就知道结果。直播间也产生质疑，面对众人的震惊，云霄两手一摊，很简单啊，看肉质的色泽变化就知道了。打个比方，去菜市场买猪肉，稍微有点经验的人。都能看出是新鲜肉还是过期肉，区别就在于肉质的颜色和光亮。新鲜猪肉色泽鲜嫩，而放置几天的猪肉都较为暗沉，而且油脂粘稠粘手，还有一股发酵的异味。人肉同样是如此，这块肉无论色泽、气味、油脂都是很正常的，说明死亡时间并不久。所以我推断这起凶杀案可能就发生在今天凌晨时分。听完云霄这一顿解析，秦队嘴角疯狂抽搐，好家伙，你拿猪
还这么轻描淡写，搞得就像你杀过似的。饶是秦队的心态也有点受不了。云霄以为秦队不信，一把抓起黑色布包递过来：“秦队，你要不摸摸，看我说的对不对？”死！秦队吓得眼皮狂跳，连连摆手：“不用了，不用了，我信。”云霄目光一移：“是真信吗？我怎么没感觉出来？还是摸摸吧。”“嗯，不用，真不用。”秦队苦笑，差点没哭：“小祖宗，你是怕自己不够变态吗？明知是人肉，还让别人摸。”看着那红白相间的肉块，周围其他人也破防了，又引发新一轮呕吐。秦队深吸口气，我以前买过菜，确实和你说的一样，所以我认为你说的是对的。见秦队这么说，云霄有些遗憾，摇头。这样啊，那你知道就好。我还以为你不信呢。人气加一加一加一，人气加一加一加一。妈耶！咱就说这种紧张的时刻，云霄能不能别引我发笑啊？哈哈，云霄这个老六差点把秦队吓哭，可是他不会以为这玩意真是骆驼肉，随随便便就让人摸。秦队。干警察这么多年，头一次被人逼着摸人肉，呜、哦，那可是人肉，是人肉。可，秦队，你不要不识好歹，上去摸一下又不会死。卧槽，卧槽，他还把这玩意拿在镜头前晃了晃，是生怕我们看不清楚吗？我他妈是真服了。卧槽，节目组干什么的？赶紧给个马赛克！不行，我还要去吐一波。没想到云霄这么变态，明知是人肉还敢拿，可是姐姐好喜欢，这样的男人才勇敢。弹幕如井喷式爆发，热度的上升也引起节目组注意，发现这边的事故之后。立刻给关键画面打上马赛克，直播间的鬼哭狼嚎才缓解。现场见云霄把黑色布包拿远离，秦队才如释重负，压下心底不适，提出第二个疑问：死者年龄和性别呢？你又是怎么知道的？云霄挑了挑眉，拿着黑色布包的手一顿。秦队见状，眼皮一跳，下意识后退。这个就更容易判断，不论动物还是人，越老肉质就越发柴，弹性也会很差。而这块肉明显质地鲜嫩，弹性十足，所以死者肯定是个年轻人。你们看，这些汗毛就是证据，错落有致，分布均匀。而小孩和老人都不具备这种体貌特征。闻言，秦队嘴角抽了抽，硬着头皮凝神看去，发现这块汗毛十分密集，明显不是老人和小孩所具备。老人年老体衰，汗毛已经脱落，就算有，也会十分稀少。小孩没有生长发育，都是细腻绒毛，不可能有这样的汗毛分布。只有成年人，而且是成年男性，才处于汗毛生长的最旺盛阶段。由此可见，云霄这番推理的确没错。秦队神情震撼，没想到对方的观察力如此细致入微，让他一个警察都自愧不如。再联想昨天和今天上午的事，他不禁怀疑，这真是一个代驾司机吗？特别是刚才那段分析，有理有据。要说一个人没有干过，就知道这些，连他都不信。这小子不会有什么案底吧？秦队目光变得古怪起来。接下来，那名老者被带去审讯室，并做了简短审问，结果和秦队料想差不多。对于人肉的事，老者并不知情，否则也不会吐得昏天黑地。而黑色布包里那两把菜刀。也不是杀人凶器，就是普通的菜刀而已。他本身就是个厨子，菜刀是做饭工具。至于所谓的骆驼肉，是他从村子一个屠户家买来的。在当地，骆驼肉十分吃香，前来购买顾客不在少数，而且数量稀少，需要提前预定。从半年前开始，林林总总算起来，已经卖出去很多。老头把这事和儿子儿媳说了，就让从村里带一点过来，烧给他们吃。谁能想到，传的沸沸扬扬的骆驼肉，居然会是人肉？得知想要的情报后，秦队觉得卖骆驼肉的屠户有很大的作案嫌疑。必须及时控制，避免更多人受到伤害。半小时后，法医赶到现场，穿着一身白大褂，后面还跟着几个年轻人，看样子像是实习生，拿着相机、笔记本，随时做记录。陈老，麻烦您亲自跑一趟。秦队客气的说道，因为事关重大，他请来事是刑侦队的陈法医，在这行干了几十年，经验丰富，更是法医界的泰山北斗。小秦，你说有凶杀案，尸体呢？陈法医环顾四周一圈，诧异的问。秦队苦笑，指了指那个黑色布包，这就是尸体。只剩下这些了。陈法医打开一看，一脸懵：“一块肉，这是什么尸体？”秦队解释：“有人拿人肉当骆驼肉卖，已经碎尸，这是其中一部分。”什么？陈法医大受震撼，干了法医这么多年，头一回碰上这档子事。好在他也是经历过大风大浪的人，很快镇定下来，戴上医用白手套，对尸块进行检测。尸块色泽鲜艳，肉质暗红，脂肪部位呈现淡黄色，且肌肤纹理细致，可初步断定为人体肌肉组织。尸块无异味，肌肉弹性尚可，脂肪光泽度饱满。无尸油，可判定死亡时间不超过二十四小时。肉色光亮，质地鲜嫩，有细微汗毛分布，可判断死者年龄在二十岁到三十岁之间。另外，现场有用信息太少，无法判定性别，需要采取进一步 DNA 检测以确定死者身份。陈法医不愧是经验老道的老手，一番检查后，迅速给出了尸检信息。只不过，当他抬起头，却发现现场静悄悄一片，所有人齐刷刷扭头看着云霄，那表情仿佛是大白天见到鬼，咔嚓咔嚓。更是响起一地惊掉下巴的声音。第二十九章轮破案，狄仁杰来了都得跪。秦队吞了口唾沫，震惊看向云霄。法医的鉴定结果和云霄说的一字不差。可问题是，云霄才多大呀？二十出头而已。而陈法医是宁海市法医界泰山北斗的人物。
，没有人会怀疑他的尸检报告有问题。这也说明云霄是真的会法医，他没有说谎。反观陈法医身边的实习生，年龄比云霄还大，却只配打下手，接触尸检的资格都没有，连资格老道的陈法医也要通过鉴定仪器，又摸又闻才做出判断。好家伙，你只看了两眼就给出鉴定，结果还一模一样，一个代价比法医还专业，换谁都得猛。咦，小琴，你们怎么一个个都不说话？陈法医好奇问。呃，陈老。实不相瞒，在你们来之前，已经有人对尸块做出鉴定。秦队尴尬一笑，结果和您推测的几乎一致。哦，是谁？难道是老张，还是老张，或是其他几个老家伙？陈法医心头一惊，他对自己的实力还是很自信，能够和他推测一模一样。整个省队屈指可数啊！这秦队挠了挠头，更尴尬了。陈法医急了，瞪着他说：“啊，大老爷们吞吞吐吐，我还会嫉妒那几个老家伙？啊、嗯，不是不是。”秦队赶紧摆手，苦笑道：“不是其他几位老师。”就是眼前这个小伙子，他叫云霄。啥？这个小伙子？陈法医震惊了，上上下下打量云霄一眼，有点迷茫，下意识觉得秦队是在戏弄他。你开什么玩笑？就他？大学毕业了吗？取得过什么学术成就？告诉你，我身后这三人可都是法医学在读博士，连他们都不一定能鉴定出来。陈法医立即板下脸。秦队满脸无奈。陈老，我能骗你吗？就是他鉴定的，在场所有人都能作证。他不光鉴定出是人肉，连死者性别也知道，是一名二十五岁左右的男性。如果秦队之前的话。让陈法医觉得荒唐，那么后面一句话更让他觉得纯属扯淡。失笑摇摇头，男性怎么可能？这需要提取 DNA 的生物信息来判定，连我都鉴定不出。秦队指了指那块肉，陈老，这上面有残留的汗毛分布。陈法医凝神看去，笑道：“你说这个确实会有一定概率，但不能就因此能分辨男女。一些特定族群，比如雄激素旺盛的女性，或者做了变性手术的人，以及拥有某些生理疾病的患者，都会出现体毛激增现象。法医是一项严谨的活，不是随便什么人都能当的。”嗨嗨，云霄尴尬咳嗽两声，有感觉被内涵到。那啥，其实想知道是不是男性，很简单，看这个地方有一块皮肤褶皱，你们能看出是啥部位吗？嗯，现场所有人都好奇看过来，包括陈法医在内。卧槽，这是啥？看起来像是……在场男警员瞳孔放大，集体惊呼。下一秒，一个个捂着裤裆后退，给几个凑热闹的女警看吗？啥呀？你们就一个个秒懂的样子，为什么我看不出来？怎么判断出是男性的？然而，面对女警的追问。男警同胞一个个紧闭着嘴，苦笑不已。好家伙，这让他们怎么说？同时也为死者感到默哀。人气加一加一加一，人气加一加一加一。看到这一幕，直播间男性心态也崩了。卧槽，卧槽！看到那块皮，我他妈鸡皮疙瘩都起来了。还有更离谱的吗？隔着屏幕，我都有一种淡淡的凉意。吓得我赶紧掏出来看了看，实锤了。这确实是一名男性。论破案这块，我只服云霄。狄仁杰来了都得跪。好家伙，就算跟我说他是凶手，我都信。这让人家法医脸往哪搁？检查了半天，还不如一个非专业的专业。之前三十七号说自己是法医，我还觉得他是在装逼，没想到他玩真的啊！吹牛都能成真。回头我去大街上喊一句，我要中五百万。人和人的差距咋那么大？都是二十岁，为什么他会开赛车，会开挖掘机，还会法医？我成天只会躺床上打游戏，我是不是废了？我承认他真的会尸检，但不能叫牛逼。把案子破了，那才真牛逼。看到那一小块褶皱皮肤，陈法医内心巨震，满是震撼。就算他不是法医，但作为男性，也明白这玩意代表的是啥部位，根本不用 DNA 检测也能确定死者是一名男性。原地呆愣片刻后，他猛地扭头看着云霄，深吸口气，一脸诚恳地说道：“小伙子，刚才是我眼拙了，在这里向你道歉。你的观察力之细致，让老朽钦佩。敢问在哪里高就，可否对法医学感兴趣？我申请把你调到法医队这边。以你的天赋，今后成就必定不低于我。”此话一出，全场皆惊，连秦队也懵逼了。好家伙，怎么一言不合就挖人？机场经理是这样，陈法医也是这样。话说你俩是不是商量好的呀？云霄尴尬的挠挠头，那啥，不好意思啊，我不是法医专业，我就是一个跑代驾的司机。啥？代驾司机？不是，你一个代驾，竟然尸检这么仔细。陈法医瞠目结舌，甚至有点开始怀疑人生了。一时半会儿不知道说什么才好，最终无奈叹息，这么好的苗子，着实可惜了。但他仍然不愿意放弃，尝试着劝说：“小伙子，你这么好的天赋，只要跟着我身边好好干，今后成就不可限量。这不比你当代驾司机。”有前途的多，只要你同意，我保证倾囊相授，毕生所学全都交给你。届时你可以代表全国法律界去世界参赛，为国争光。这话可把旁边三名实习生羡慕的够呛。他们三人经过激烈的厮杀，削尖脑袋才拜入陈老门下，但目前也只能打下手，却没有这样的待遇。云霄一旦同意，等于是一步登天，有陈老的渠道和资源辅助，他这辈子都不愁吃不愁穿。从一名代驾司机成为全国法医精英，傻子也知道怎么选。可云霄摇摇头，很干脆拒绝。不好意思，您的好意我心领了。我还是觉得代驾司机这份工作适合我。当法医有啥意思？成天和尸体在一块，这活他可干不来。秦队面色古怪，冲着满脸遗憾的陈法医说道：“陈老，你已经不是第一个被他拒绝了。上午，宁海国际机场的经理邀请他去当安检主管。”
这小子都不干，他都成香饽饽了，却死认代价这门活，也不知道为啥。啥？陈法医一脸震撼，看向云霄的眼光都变了。要知道，宁海国际机场的经理可是有行政职称，像这种大机场。最少也是副部级，虽然级别上会降半级，但充当任何一个市的市长都绰绰有余。这样一个大人物都要邀请云霄，难怪他看不上法医。他脑子晕晕乎乎，这小子到底是什么来路啊？第三十章协助办案，屠夫是杀人凶手。陈法医打了声招呼，带着尸体离开。毕竟他可不会认为自己的面子有机场经理面子大，那可是副部级大佬。就算他领导的领导见了，也得客客气气，陪着小心。这小子看着是个不起眼的代价，说不定有大靠山，不是他能挖得动的。所以干脆连名片都没留。人气加一加一加一，人气加一加一加一。这一刻，直播间才后知后觉回过神。我勒个草，似曾相识的一幕啊！上午机场经理也是这样邀请他的。真羡慕有才华的人，走到哪都能备受关注，是金子总能发光，何止有才华，长得也帅。我要有这颜值，专门给妹子当代驾司机。楼上的一看就是老田狗了，真有云霄这颜值，实力，妹子不得主动投怀送抱，让他跪下给我当车，还差不多。哥几个，螺丝打完了吗？赶紧醒醒吧，别做白日梦了。有没有可能？云霄最后把案子给破了，别扯，这就夸过头了。他会法医，不代表会破案，又不是警察。再说凶杀案哪那么容易破？不光是网友，连在场警员们也向云霄投去羡慕的眼神。出发，秦队大手一挥，早就迫不及待的组织好人手去抓捕犯罪嫌疑人。为避免打草惊蛇，得越快越好。本来秦队不打算带上云霄，毕竟是去破案，无关人等不太合适。但这家伙摩拳擦掌，自告奋勇。秦队不带上我，是一大损失啊！哦，云霄接着道：“你想啊。”这可是凶杀案，万一再碰上些什么骆驼肉，你们自己能辨认出来吗？我会法医，会尸检，多少会起点作用。他的目的除了获得人气，还因为掌握了本案重要线索。但这些线索他又不能告诉秦队，所以只能走一步看一步了。更关键的是，系统提示死者是死在床上，被一刀刺破了心脏。而一名屠夫杀人会在床上吗？显然不可能啊！两个男的上床，这画面，死，着实辣眼睛。这个案件的复杂程度有些超乎想象。听云霄这么一说，秦队想了想到。有点道理，那你跟着吧。但一切听我安排。于是乎，一行人直奔墓的地而去。村子距离宁海市有几十公里，按照老者给出方位，足足开了一个多小时，才抵达那名屠户的家中。这名屠户在村子里远近闻名，据说杀猪手法很老练，每当逢年过节都会找他去杀猪。他家里经营着一个肉铺摊子，根据老者描述，骆驼肉就在这里买的。不许动！秦队等人跳下车，那名屠户脸色大变，扭头就想跑，被几个警察堵住出路，一拥而上，迅速将其制服。老实点，说为什么要跑？屠户两只手被反制在身后，身体紧贴地板，两只眼珠子滴溜溜乱窜。听到这话后，大叫冤枉。警察同志，我没想跑啊！你们不由分说的冲进来，我这不害怕吗？我可没犯啥事。秦队压根不信他的话，冷笑道：“没做亏心事，你怕什么？”警察说着，走到肉铺摊子前，对着上面的肉一顿检查，向云霄投去询问目光。云霄摇摇头：“你们几个去其他地方看看。”秦队挥了挥手，指挥几个警员去屋子里查看。一顿翻找下来，结果什么都没有发现。没有吗？秦队。屋子、洞窟、后院等等，所有地方都翻遍了，没有发现可疑的肉。听着警员的汇报，秦队皱起眉头。旁边那名屠户都看傻了，吓得心惊胆战。警察同志，你们这是找什么啊？我不偷不抢，就是平时卖肉的时候缺斤少两，不至于把我家都抄了吧？我是真没干违法的事。屠户一脸的委屈，肠子都悔青了。早知道如此，就不该贪那点小便宜。现在把警察给惹来，我至于吗？秦队重新走过来，沉下脸道：“我问你什么？”如实回答。屠户赶紧点头。骆驼肉呢？你藏哪去了？秦队说完，紧紧盯着他双眼。屠户脸色一变，尴尬笑了笑。警察同志，骆驼肉卖完了，你们来晚了，别跟我嬉皮笑脸。这东西你哪来的？秦队冷喝。屠户神情慌乱。那啥，有人请我去杀骆驼，我就顺便买了一点回来。砰！秦队重重一巴掌拍在桌上。杀骆驼？是谁？宁海有骆驼吗？还在狡辩是吧？拿人肉当骆驼肉卖？难不成有人请你去杀人？剧烈的声响吓了对方一跳。当他回过神来，神情无比惊恐，哆哆嗦嗦的问道：“人人人人肉？警察同志。”你别吓我啊！不能吧！这一刻，他浑身都在冒冷汗，脸色煞白一片，两条腿如筛糠般抖动。要不是被警察搀扶，站都站不稳。见他这副状态，秦队眉头皱得更深。我劝你好好说话，别想着隐瞒。这可是涉及到了重大凶杀案，肉哪来的？谁给你？如实交代清楚。还是说人是你杀的？死！屠户恍然惊醒，再承受不住心理压力，直接下跪了。警察同志，我坦白，我交代，我没有杀人，我真的没有杀人啊！他扑过来，抱着秦队大腿，哭爹喊娘。这家伙心里已经崩溃了。果然，接下来秦队问什么，他就答什么，交代的无比顺畅。所谓的骆驼肉，就是他自己胡乱取的，为了卖个好价钱。其实他也不知道是啥肉。至于肉的来历，是他去别的村子杀猪的过程中，无意中在一个垃圾堆发现，当时那块肉用黑色塑料袋装着。他好奇就打开了，发现肉还挺新鲜，
，想着不能浪费，就把肉给带了回来。本来是想给家里的狗吃，没想到有人要买，于是这家伙就发现了商机，随口胡诌了一个骆驼肉的名头，高价卖给其他人。没想到买的人还络绎不绝，反而对猪肉不闻不问。警察同志，这肉四十都有人买，猪肉二十没人问，你说我能不挣这钱吗？秦队狐疑，你说你是捡的，但据我所知，你已经卖了大半年，难不成还能天天捡肉？屠户尴尬笑了笑，警察同志。别说，你还真猜对了，秦队，我是在跟你玩吗？问你话，有屁快放！可本来我也以为卖完就没有了，还有点惋惜呢。可这肉实在太火了，很多人天天来问，还要加价买。我寻思着去那个垃圾堆碰碰运气，还能不能捡到？嘿，你别说，还真有。这家伙还发现一个规律，那个垃圾堆像是知道有人会把肉取走，每隔十几天吧，就会有一大块新鲜的肉放在那里，就像等着人去取似的。这把他给高兴坏了，于是骆驼肉越卖越吃香，附近十里八村都上他这来预定。警察同志。我说的都勾聚属实，没有一点掺假啊！要知道这是人肉，打死我也不会干这事。屠户心惊胆战，把话说完。但这时没有一个人再去关注他，所有人都露出震惊的神情，忍不住毛骨悚然。每隔十几天都有一块新鲜的肉，这代表着什么？凶手平均十来天会杀一个人，半年时间死，少说也死了二三十人啊！这么大的案子，居然都没一个人知道。云霄头皮都麻了，苦笑，麻蛋！我不过是当个代驾司机，开车开出一件特大杀人案，这比开盲盒刺激多了。就离奇至极。第三十一章，龙国日报评价：局长、市长齐上阵，全程目睹这一切。直播间网友都懵了，弹幕如同雪片般飞舞开。好家伙，我直呼一个好家伙，这是杀人还是杀猪呢？到底死了多少人啊？恐怖！法治社会居然有人敢这么干，无法无天了。而且这里可是宁海市，这么大的案子，怕是要捅破天。有没有可能屠户在说谎？垃圾堆捡到人肉，这太荒唐了。而且一捡就是半年。电影都不敢这么拍啊！我怀疑凶手就是他自己。这么说，是为了撇清关系。本来以为昨天已经够震撼了，没想到还是小瞧了云霄这家伙，到底捅出多大的篓子，连警察都懵逼了。不说现在的天网有多厉害吗？怎么还死这么多人？这网络的太干净了，这直播间有毒，别人都是在打工赚钱。云霄倒好，不是发现毒贩，就是发现凶杀案。他不当警察太可惜了。秦队表情无比凝重，出了这档子事，让他感到如山般压力。至少十几条命案，而且能够无声无息，没有引起任何的警觉，这才是最令人恐怖的。要不是云霄发现黑色布包里的尸块，恐怕他们所有人还蒙在鼓里。直到现在，警局没收到人口失踪案报警，凶手是如何办案的，才能瞒天过海？秦队深吸口气，这件案情的复杂程度超过了他以往任何一次办案，已经不是他一个人所能够解决。秦队掏出电话，将这里情况向上级汇报。与此同时，这里的直播画面也被网友剪辑出来放到网上，顿时引发了轩然大波。当今社会下，还有如此骇人听闻的杀人事件，实在为人所不容。很多网友义愤填膺。都自发的转载相关报道，希望有关部门尽快破案，还死者公道。不过，难免有网红博主为了博流量、吸引眼球，去故意捏造事实，开始添油加醋去造谣，导致各种版本的说法出现，并刻意激起民众情绪去拉扯讨伐。事件向着更加病态方向发展。就在案情舆论快要失控时，《龙国日报》发布了一篇相关报道：近日，宁海市发现一起人肉冒充骆驼肉事件，目前案情正在侦破中，请各位网友理性看待，不信谣，不传谣。相信警方的调查和处理。天网恢恢，疏而不漏，真相有待挖掘，请耐心等待警方下一步通报。此篇报道一出，网上叫好声一片，失控的舆论总算被及时遏制住。评论区内充斥着满满的正能量之风，让大家耐心等待，理性吃瓜。在没有官方消息通报之前，不要被谣言蛊惑。凶杀案是一个代驾主播发现的，骆驼肉就在他车上。我正在看直播，不知道谁发了一条消息，获得几十万点赞量，被推到了评论区置顶第一位。无数网友留言求直播间地址。这个网友看到后立刻回道：“他是天选打工人的参赛者，三十七号直播间，你们自己去搜。”一时间，新一轮的流量大爆发。天选打工人直播浏览量激增，导致主办方的服务器瘫痪，工程师紧急维修，才好不容易稳定住服务器。节目组大楼内，导演人都懵了：“发生什么了？服务器好端端的，怎么会瘫痪？难道遭到黑客攻击？”工作人员一脸苦笑：“不是黑客，经过数据部门检测，过去半小时内，直播间突然涌现了大量的新号，都是刚注册的会员。”人数突破三十万，这还只是注册的人数，没有注册的非会员浏览量已经逼近了上百万。导演的脑子萌萌哒，感觉就像是在听天书，什么玩意？半小时注册量三十万，是广告部门又投放新广告了吗？引流效果这么好，工作人员干笑，不和广告没关系，是这些人都跑去三十七号直播间了。四，导演猛吸一口凉气，瞪着眼，你能不能一次性把话说完？究竟发生什么了？工作人员忙把手机递过去，新鲜出炉的直播，导演你看看就知道了。导演闻言，疑惑点开链接里新闻画面。果然，看完后，导演惊讶的眼珠子都要瞪出来。特大凶杀案，人肉冒充骆驼肉，我勒个娘！你不会告诉我，这踏马也是三十七号整出来的吧？工作人员点点头，导演不由一阵无语，难以置信，吸收着刚才的消息
只感觉脑瓜子嗡嗡。才开播第二天，三十七号就整出了这么大事，连龙国日报都站出来点评，热度更不用说，硬是被云霄以一己之力拉升到新高度。他也不知道是该高兴还是该忧伤。沉默片刻后，导演长叹口气，郑重说道：“不管我们想不想播，这件事都已经推脱不掉。既然如此，那就正常播下去，让宣发部门加大力度推广三十七号直播间，同时下调其他选手和直播间的流量，所有资源向三十七号倾斜。”事到如今，只有孤注一掷了。听完秦队汇报，宁海警局的刘局长整个人都炸了。什么人肉冒充骆驼肉，死了十几个人！卧槽，你们是吃干饭的吗？出了这么大的事，死了这么多人，居然连一点消息都没接到。秦队硬着头皮道：“刘局，确实没有家属来报案啊，犯罪嫌疑人呢？控制起来没有？啊、嗯，抓是抓到了，但我怀疑他不是凶手，凶手另有其人。那还愣着干什么？赶紧去抓人啊！需要我教你吗？这件事一旦上级怪罪下来，你我都要被撤职。给你一个星期，案子破不了。”谁也别想休息！刘局对着电话一顿咆哮。如此，秦队在他面前一定会被喷得满头都是。在眼皮子底下发生这么大凶杀案，整个警界都要翻天。不是一两人，那可是二三十个人啊！死的不明不白，全都被人碎尸贩卖，其性质的恶劣程度前所未有。更关键，死了这么多人都没人报警，就像从人间蒸发似的。现在可不像是十几年前，到处都布满了监控，而凶手能悄无声息做到这一步，实在太可怕了。连他这位公安局长都感到不寒而栗。刚挂断电话。刘局还没来得及喘口气，又是一阵急促的电话铃声响起。看了眼来电显示，刘局心底一突，忙小心翼翼地接起电话：“喂，赵书记。”对面传来一道威严的冷喝声：“哼，我再不找你，怕是连怎么死的都不知道。”现在网上消息满天飞，发生这么大案子，你这个局长是怎么当的？市里给你们分局拨了多少款，说要搞天网建设，降低犯罪率，结果呢？一下死了这么多人，你这个局长倒是最后一个知道。这个案子已经引起广泛关注，连龙国日报都发文：“咱们宁海公安系统。”已经被推到风口浪尖上，我给你三天时间，必须把案子破了，给死者及其家属一个满意交代。干不了，我马上换人。刘队被骂得狗血淋头，也不敢还嘴，唯唯诺诺苦笑着答应下来。三天破案，刘局脑瓜子嗡嗡的，有点想骂娘。刚才他还说一个星期，看来是自己太乐观了。上级已经高度重视，如果不能及时破，必定会舆论发酵，轰动全国。到时候所有人都会担上渎职的罪名。他不敢再往下想，赶忙抓起电话，再度给秦队打过去。第三十二章。十万元支票，六十六号到星稀碎。时间来到下午六点，秦队一行人从村子离开后，直奔监控调度中心。嫌疑人屠夫被随行警员押解回警局进行下一步审讯。秦队一直眉头紧锁，这个案子连赵书记都亲自过问，勒令他们三天内破案。可到目前为止，连一条有用的线索都没有，甚至都不能分辨屠户说的话是真是假。想破案难上加难。通过监控查询，发现屠户说的那个垃圾堆就在隔壁村一条巷子里，监控看不到里面，只能看到路口。每隔几天，他都会出现在那边，并带走一块新鲜的骆驼肉，一共捡了三十一次，整整半年时间。看完监控，秦队忍不住倒抽一口冷气。也就是说，凶手一共作案三十一次，之前还只是推测，现在已完全证实，死了这么多人，让他十分胆寒。从监控中心出来，眼看着到了饭点时间，忙碌了一下午。云霄摸了摸肚子，秦队，管饭不？秦队嘴角忍不住微微一抽，他严重怀疑这小子拿他当长期饭票了。你当我们警局是食堂呢？哎，我也不想啊，可我现在又饿。又没力气，实在做不动笔录了。云霄戏精上身，因为秦队说了要带他回去做笔录，叙述下午发现骆驼肉的过程。秦队无奈，好吧，好吧，我算服了你。先做完笔录，我请你下馆子。虽然他没啥食欲，但为了感谢云霄今天帮忙，答应请他吃饭。云霄咧嘴一笑，立刻来了精神。那还等什么？走吧。秦队，人气加一加一加一，人气加一加一加一，戏精本精。我又发现了云霄一个天赋，不去演戏太可惜了。中午吃秦队的，晚上吃秦队的。别的选手还在为一日三餐发愁，他已经开始薅羊毛了。他不是代价吗？不去接客，老是跑到警局蹭饭，该不会云霄真的想破案吧？别逗了，这个案子不简单。他要是能破案，我直播倒立吃屎。楼上别走，我可找到你了。昨天你就说生吃恐龙蛋，赶紧的把之前的补上。我觉得不太可能，连警察都没头绪，三天破案的希望很渺茫。接下来，云霄跟随秦队去警局做完笔录，然后两人坐上警车，直奔小吃街。我知道有一家烧烤店，味道很不错，我下班后经常去那吃。秦队笑着道：“云霄，那感情好。”有的吃就行，我不挑。十几分钟后，两人抵达小吃街。当看到面前这家熟悉的烧烤店时，云霄不有目光怪异。见他这表情，秦队很好奇，怎么了？云霄嘴角有一抹意味深长的笑，没啥，我昨天来过，这家味道是不错。走进店内，两人找了处空位坐下，点了饮料和烧烤，便开始闲聊起来。不一会儿，服务员便端着点好的菜上桌。经过一夜调整，六十六号状态重新调整回来，又恢复了往日的自信。只不过，当他端着菜走过来时，云霄扭过头，笑着打招呼：“哈喽，兄弟。”又见面了，六十六号如遭雷劈，脸色僵硬，露出一个比哭还难看的笑容。哥们，咋咋咋咋又是你？云霄摸了
是秦队长请我吃饭，不信你问他。六十六号还没说话，从后厨传来一阵急促的脚步声。店老板笑容满面迎上来，哟，这不是秦队吗？什么风把您吹来了？秦队苦笑，别提了，我可没空过来。今天碰到个大案子，这是请我这位小兄弟来吃饭呢。老板客气笑道，秦队，您这是步步高升啊？怎么都开始带徒弟了吗？秦队摆手，嘿，他可不是我徒弟，这小子面子大着呢。连机场经理和陈法医亲自邀请，他都给拒绝了，怎么看得上我这芝麻大的小官？此话一出，老板大吃一惊。机场经理和陈法医这两位可都是大佬啊，特别是宁海国际机场的经理，那可是跟市长平起平坐的干部，这都能拒绝，这牌面不得大到天上去。老板本来只是客套，这会儿看云霄是越看越亲热，就想着怎么打好关系。老板，你不记得我了？云霄主动打起招呼啊！老板心底一惊，仔细打量云霄，突然想起来，这不就是昨晚那位代驾小哥吗？但现在。他可不认为云霄是一个普通代驾，让秦队亲自请客，机场经理都要邀请他，这能普通的了？呵呵，小兄弟是贵客啊，昨天有怠慢之处，还请海涵，我这就多加几个菜，今天算我请客。听着几人间的对话，六十六号人都懵了，内心遭到一万点暴击伤害，缝合起来的道心再度四分五裂，人和人的差距为什么这么大？同样是参赛选手，自己当的服务员累死累活，人家呢，不仅小日子过得有滋有润，吃饭不用花钱，机场经理亲自邀请。连老板都拍马屁，摆明是要巴结。然而，就在六十六号被打击的找不着北时，嘎吱，门外传来一道急刹车声。一个四十岁左右的男子打扮西装革履，走进烧烤店，一眼就看到了云霄，连忙惊喜的大步走过来。云霄先生，我可总算找到您了。男子抓起云霄满是油渍的手，也不嫌弃，就这么握起来。云霄一脸懵，确定不认识对方。你找我？男子恍然拍了拍额头，笑道：“忘记自我介绍一下，鄙人是宁海红旗四 S 店的经理，我叫王阳。哦，你有什么事？”云霄还是搞不明白，男子开门见山道：“云霄先生，是这样的，我是代表红旗四 S 店总部前来感谢你，这十万块支票，请你务必收下。”云霄，秦队，老板，直播间，操，什么情况？到底发生了啥啊？不光其他人懵，云霄也懵了，怎么还有人上赶着送钱？一送就是十万。愣了一会儿，云霄嘴角一抽，那啥，你搞错了吧？为什么要给我钱？男子笑道：“没错，就是给你的，因为你开着红旗车上山，打败了职业选手，视频在网上爆了。昨天一夜，网上讨论无数，所有人都夸赞。”红旗性能出色，现在全国四 S 店的红旗车都被卖空，各地出现加价增抢的情况。实不相瞒，我们红旗高端品牌 H 9这辆车，平常一个月只能卖一两千台，但截止今天下午，已经卖出去上万台，数据翻了十倍。这全是你的功劳啊！所以总部特地吩咐，让我过来好好感谢你。这十万块就是答谢的酬金。另外，总部想邀请你成为红旗 H 9代言人，代言费会另算，还望云霄先生考虑一下。咔嚓咔嚓，看到十万块支票交到云霄手上，六十六号选手道心稀碎。碎了一地，直到这时，他才发现自己和对方的差距，形同天堑。他整个人都变得失魂落魄，毁灭吧！赶紧的，累了。第三十三章，上钩了。小村深夜美女，男子给出十万块感谢费和云霄留了联系方式，便告辞离开。店里人满为患，他得赶紧回去招待。不过，对于红旗总部邀请自己成为代言人的事，云霄当然拒绝了。他还在参加节目，哪有时间搞代言？但经理还是留下了名片，说如果云霄有意向，随时给他打电话。直到他离开后。现场众人才恍然回过神，秦队目光满是古怪。红旗汽车集团居然会来感谢云霄，不仅给出十万块酬金，还要邀请他做代言人。这小子到底是干什么的？此时此刻，他对云霄身份产生好奇。一个普通的代驾司机能有这个实力？云霄暗自咂舌，觉得这是太过稀奇，连他自己都没想到。为了救人，开车上山，不仅拿了个职业赛冠军，连红旗车也卖爆了。别管这事的发展有多离谱，但这十万块是实打实到手。店老板扭过头。见六十六号还在发呆，皱着眉头呵斥道：“愣着干什么？还不赶紧干活去！”六十六号恍然惊醒，目光复杂的看着云霄。他发现自己已经不配站在这里，不配和云霄站在一起。继续参赛还有什么意义呢？就算给他一年，也不见得赚到十万块钱。两人的差距已经不是努力能够弥补。人气加一加一加一，人气加一加一加一。看到这，直播间也沸腾不止，弹幕像加特林似的嗖嗖往外冒。卧槽！这么离谱吗？肥皂剧里的狗血剧情在现实里上演了，这算不算是暴富？肯定啊，云霄的资产绝对是妥妥第一。两天赚了十几万，接下来不会冒出一个富豪让他回去继承家产吧？有了十万块，云霄夺冠的几率很大。现在压力给到其他选手，发现没有一个人打他，这存不存在作弊嫌疑？节目组会不会认？毕竟不是他开车赚的钱，确实很夸张。十万块，其他选手可能到结束都赚不了。这尼玛羊毛薅的，估计节目组不会算在个人资产内。兄弟们。赶紧翻墙去六十六号直播间看看，这家伙被打击的不轻啊，估计都想退赛了。噗哈哈哈！虽然这是一个很悲伤的故事，但还是恭喜六十六号提前退出，少遭受大半年罪。当你觉得自己想放弃时，想想曾经的努力，你会发现早该放弃了。反正努力也白费，不如摆烂啊！接下来，端菜的换成另外一个服务员，但秦队队明显没食欲，唉声
，你咋不吃啊？秦队摇头苦笑，还不是这个案子给弄的，上面要求我们三天内破案，可先锁到屠户这里就中断了，我这能吃得下吗？这案子带给他太大的压力了，上面又压得这么死，没有线索，真的寸步难行。云霄啃着大鸡腿，含糊其辞：“嗨，车到山前必有路，怕什么？”见云霄一副胸有成竹的样子，秦队好奇了：“怎么，你有什么发现吗？”云霄嘿嘿一笑：“没有，那说个屁。”云霄不置可否，耸耸肩，继续吃着东西，但脑子里却活络了起来。按照系统给的提示，死者是死在了床上，而且处于极度兴奋中，被人一刀捅破心脏。这说明什么？死者死前一定和一个女人待在一起。而什么情况会满足这个条件呢？答案呼之欲出，就是嫖。所以，只要按照这个线索摸下去，找到死者去的那家会所，离抓到凶手就不远。不过，他不能直接告诉秦队。沉思片刻，云霄眨了眨眼，问：“秦队，我说如果如果我能协助你们破案？”有没有奖励？秦队哑然失笑。你想破案、啊？呵呵，我知道你是好心，但破案没那么轻松。吃完饭你就回去吧。云霄充耳不闻，坚持问道：“说真的，有奖金拿吗？”秦队一愣，摇摇头道：“确实有，按照规格，五千到一万不等。”真的，真的。秦队狐疑。不过你都拿到十万元支票，还在乎这一点？那不一样，十万元是白捡的，这是通过我劳动果实换来的。真拿到奖金，更有成就感。秦队嘴角一抽，这话说的咋那么欠揍呢？白捡十万。我咋没那个运气？不过被云霄这么一搅和，秦队心情倒是轻松不少。那我问你，你想怎么破案？这个案子可没那么简单。年轻人说大话容易。云霄神秘一笑，山人自有妙计，你就瞧好了吧。现在唯一突破口是那处垃圾堆。待会你换套衣服，我们去看看，兴许能发现什么。碰到丢肉的人也说不定。秦队点点头，也好，反正没什么线索，过去转转无妨。不过我发现你小子是真的见钱眼开啊，到哪都要薅羊毛。云霄话锋一转，露出一本正经的嘴脸，瞎说，我在乎的可不是钱。是公道，你可不要污蔑我啊！噗，秦队一口老血喷上天花板，麻蛋，明明就是看中奖金，说这话你好意思啊？行行行，你说啥就是啥吧。秦队忍不住感慨，瞧瞧这小伙子心肠多好，乐于助人为乐，就是有点见钱眼开。然而云霄此刻想的却是，如果秦队知道自己待会儿带他去嫖的话，会不会拉他出去枪毙？看着秦队那一副和善的表情，云霄有点不太自然，一脸干笑。嗯，为了破案，他肯定能理解的。不过云霄打算提前打个预防针。避免扯皮，可秦队，我问个事啊，你有嫖过吗？秦队，云霄硬着头皮干笑，嗯，就是打野球，花钱找个野球馆，有教练和你对打，最后百发百中打进球框那种。秦队一脸莫名其妙，更不懂了，但他知道云霄一定是在耍什么鬼主意，这小子脑子活，说不定真有办法。至于能不能破案，就听天由命了。吃完饭，秦队换身衣服，和云霄一起来到屠户所说的那个村子。村子比较破败，居住的大多是外来人口以及务工人员，附近就有一片开发区工厂。这些工厂打工的年轻人，为了省事，就住在村子里，上班方便。到了晚上，村子里静悄悄，连个路灯都没有，更没有什么娱乐活动。白天累死累活，谁还愿意出来嗨皮？两人把车停在路边，东张西望了一会儿，也没看到人。秦队不由无语道：“你不会就这么一直等下去吧？”云霄摇了摇头：“当然不，下去走走。既然来破案，不得四处逛一逛。”下了车，两人顺着一条昏暗的路往前走去。其实云霄也没多少把握，只是来碰碰运气。要破案，就得找到和死者上床的女人。但凶手不可能主动现身，只能他们找上门去。而且死了这么多人，警局也没有收到一起报案，大概帅死的都是外地人。他们在这里没有亲人，又都是临时工，就算人走了，也不会有多少人注意。云霄唯一担心的是自己还开着直播，凶手看到直播会不会打草惊蛇？万一他跑了，岂不是白忙活？但这种可能性比较低，反正是来碰运气，也不指望真能抓到人。逛到十点半，秦队耐心逐渐磨没了，这么找下去，完全就是无头苍蝇啊！怎么可能碰到凶手？就在秦队想提示云霄是不是该回去了，突然云霄眼前一亮，果然有情况出现。就在前方的路上，出现一位穿着红衣的深夜美女。第三十四章，让你破案，你带警察去招嫖。昏暗的街道上，红裙美女迎面朝两人走来，浓妆艳抹，穿着也很性感。红色的裙子一直开叉到大腿根，露出一抹雪白，若隐若现，夜色朦胧。无人街道上，乍一看到这样一个美女，本就很扎眼。美女走得不快，像在散步。可问题是，大半夜的，一个女孩子一个人。不在家里待着，跑到街上一个人瞎溜达。这里这么黑，别说女人，连男人都害怕。正常人谁出来散步啊？云霄眼芒一闪，第一时间觉得这女人有问题。乡下半夜，女子会不会跟人肉案有关系？或者这美女就是一个诱饵，在她的背后还有一个团伙？那些人肉案的死者就是这样被她引诱过去，然后被嘎了。云霄稍作沉思，连忙快步迎了上去，一点也不见外，笑着打招呼：“哈喽，美女，你长得很特别哎。”美女脚步一顿，见到是一个帅哥送上门，不仅没有声色，反而露出一抹妩媚笑容。帅哥，你说说看，我特别什么？云霄一本正经的道，特别像我的前女友秦队。他嘴角狠狠一抽，好家伙，让你来破案，你土味情话勾搭美女，果然他就不该相信云霄的话，这也太不靠谱了。不过这女人的确长得挺好看。
，换成是他，在年轻个十来岁，估计也会心动。年轻人血气方刚，泡妹子也能理解，但也得分清什么时候啊。美女懵逼了一会儿，这才回过神：“帅哥，你就是这么泡妞的吗？”云霄耸耸肩：“我这人就喜欢打直球，干净利落。”美女闻言笑了笑，饶有兴致的说道：“那你觉得你能进球吗？”云霄并没有回答这句，咳嗽了两声：“那啥，我想问问你，这边有洗头的吗？我头痒。”听到这话，秦队还一脸疑惑：“刚才还泡妞，这会儿怎么就洗头了？大半夜的，哪有洗头的地方？回家洗不成吗？说好来破案，你小子是没事找事吧？”美女一脸惊讶的张大小嘴：“说实话，他头一回遇到这么直白的人。”特么比钢铁直男还直啊！大半夜的洗头，洗什么头？肯定不是大头。帅哥，这就是你说的喜欢打直球？嗯，一杆进洞，不吐不快。人气加一加一加一，人气加一加一加一。看到这，直播间都笑喷了。一个字，骚；五个字，太他妈骚了。论说骚话，我只服这家伙。看不懂，刚才不是还勾搭美女？这会儿怎么就改洗头？他是洗头洗多了。脑子里装的都是水吗？楼上云霄这话还不明白吗？明显就是在问这个女人约吗？但是表达的比较委婉，看来你们的火候不够，还得继续修炼。好一句一杆进洞，不吐不快，特么给也整乐了，直接就没绷住。哈哈哈哈，你是懂得用词的，直白又不失文雅。中华文化算是被你玩明白了，他是真会整活啊！当着警察的面约那啥，太刺激，太变态了。我在跟我老婆打球，听到云霄这句话，直接就没忍住进球了。现在我老婆没满足，要跟我约第二盘，怎么办？美女笑得花枝招展，妩媚瞥了云霄一眼，帅哥。你这人真有意思，要不要考虑一下姐姐？我对你很感兴趣哦。好呀，好呀。云霄忙不施点头，不知道费用是多少呢。我也是第一次干这种事，能不能便宜点？美女掩口轻笑，帅哥，一千一万能接受吗？云霄不动声色，但心底却飞速转动。鱼儿上钩了，但他还不能确定，这就是一个单纯的外围女，还是人肉按凶手抛出来的诱饵？得继续试探一下才行。听着两人间对话，秦队一脸震惊，啥玩意？一千一夜，这不是嫖吗？他后知后觉反应过来，我一个警察就在这，不拿我当人是吧？秦队刚要发作，却被云霄一个眼神制止，不由皱了皱眉头。这小子葫芦里到底卖的什么药？说好了破案，又是逛街，又是泡妞，现在还招嫖。但想到对方之前说的，秦队只好耐下性子，继续一声不吭。云霄笑着指了指后面，美女，可以外出吗？这边环境太破了，我请你去酒店，车子就在那边。女人摇摇头，太晚了，我不想出去，外面危险。云霄挑了挑眉头，觉得好笑，危险？你还一个人跑出来散步？这不是不打自招。云霄当然不会揭穿他，配合着演出，伸出两根手指头。呵呵，美女，我可不差钱，给你两千，跟我走不？女人再次回绝，不好意思，我不外出。三千，不能再多了，给多少都不去。帅哥，如果你没有诚意的话，那这单生意我也不做了。女人话音很坚决，没有回旋的余地。云霄笑了，他可以确定，这个女人背后一定有团伙，说不定就是人肉案的幕后真凶。因为如果是他个人的话，外不外出都没关系，而且还有更多钱可以赚。但他一口咬定，坚决不外出，这就不得不令人怀疑了。这种姿色的美女，放在那些高档的娱乐场所，七八千都有人抢着要，但偏偏她却出现在这里，深更半夜，无人的街道上独自招嫖，就不怕碰上坏人？那么，只有一种可能，她本身就是坏人，或者说是一个诱饵，背后真正实施的另有其人，出于不可告人目的，专门诱拐那些工厂下班的工人们，因为转移阵地，凶手就无法作案了。美女说完，转身要走，云霄当然不会让她离开。行行行，就听你的吧。不过我这还有个哥们怎么办？一起，秦队。美女回过身。笑道：“帅哥，看在你这么帅的份上，两人算你一千八百，我再叫一个姐妹一起就行了。”云霄嘿嘿一笑：“那感情好，就这么说定了。”秦队眼睛瞪得比铜铃还大。如果眼神能杀人，云霄已经被万箭穿心，千疮百孔。人气加一加一加一，人气加一加一加一，直播间一下子炸了，弹幕如井喷。卧槽，这家伙是玩真的吗？不仅自己嫖，还带警察一起去嫖，这得有多损啊！六百六十六，我强都不服就服你，借着破案的名头出来嫖，这不是坑死秦队吗？开除警籍都算轻的。笑不活了，云霄难不成要去床上破案？感觉破处还差不多。秦队，家人们，谁懂啊？我被这个老六坑了，上了贼船下不来。奉劝大家一定要远离坑货。噗哈哈，感觉秦队想生吃了云霄，我就想看他能忍到什么时候。这女人长得太带劲了，啥也别说了，纸巾已备好，就等着待会现场直播。接下来，两人跟着红裙美女七弯八拐，走进一栋乡下别院。站在门口，秦队眼神古怪，扭头就想跑。云霄眼疾手快，将他拉住。跑什么？之前咱们可是说好的。是来破案的，秦队，你可不要有心理负担。想想那些被残忍杀害的死者，还等着你为他们沉冤昭雪呢。秦队长叹口气，不再挣扎，硬着头皮走了进去。第三十五章，大叔，我会表演一次马奥。别院有两层楼，外面还有一个院子，四周是两米高的水泥墙，上面还有一层铁丝网。不管从外面还是从里面，想进去和出去都很困难。秦队眼瞳微微一缩，这里的环境让他本能生出一丝谨慎，但云霄却像没事人一样，一路走进了大厅。秦队咬了咬牙，继续跟着，在美女的带领下，三人上到二楼。进
，里面还有个隐藏的小隔间，摆了两张床。美女叫来另外一个妹子，又从酒柜里拿出酒，打开 KTV 音乐，气氛马上嗨皮了起来。云霄没有立刻就直奔主题，而是坐到沙发上，配合着点歌闲聊起来。秦对屁股像长了茧子似的，如坐针毡。但想到云霄说的破案，也只能演下去。不过这一切，当另一个妹子过来时，毫不留情的被打破。妹子十分开放，坐到秦队身边，凑到他耳朵根子前，叫了声“大叔”。这一下，秦队脸都绿了。像是被踩到尾巴猫似的窜起来，麻蛋，这是上了贼船啊！破案就破案，你整这一出考验干部呢？关键他还不是干部，就是一个小公务员，这要被查出来，啥也没干，亏不亏心啊？回去后，老婆知道他来招嫖，指不定得离婚。看着云霄和红裙美女有说有笑，秦队实在待不下去，想出去清静一下，但云霄不着痕迹的按住他，微微摇摇头。秦队又冷静下来，知道云霄肯定是另有打算，只得无奈坐了回去。半小时后，美女起身从柜子里拿出几瓶饮料，笑着递给他们。来喝点星星酒吧，不然待会儿办事可不利落哦。云霄嘴角一扬，客气接过饮料。美女，我这都陪你玩了挺长时间，什么时候开始啊？美女扑哧一笑，这么急？做之前不得先掉下情吗？你们把饮料喝了，待会儿就开始。那感情好。云霄一副迫不及待的表情，打开饮料，假装喝起来。秦队犹豫了一下，见云霄痛痛快快都喝了，也就放下戒备，喝了几小口。不出意外，意外就来了。十分钟后，秦队忽然就感觉不对劲，摸了摸滚烫的脸颊，疑惑道：“脸怎么这么烫？头也晕。”难道是酒喝多了？他记得自己明明没喝多少。大叔，来到这个地方你就别假装正经，把衣服脱了，妹妹会表演一次马哦。旁边的妹子痴痴一笑，主动贴到秦队身上，像蛇精一样扭来扭去，瞬间就把外套脱了。秦队一脸懵逼，人都傻了，刚想要躲开，发现浑身一点力气都没有，动也动不了，只能像个玩偶一样，任凭那个妹子贴上来。秦队炸毛了，想他堂堂警察，难道要栽在这上面，连贞洁也要失去？这时他总算意识到了问题，喝酒怎么可能有这种感觉？不对。云霄，这饮料有问题，被下药了。云霄也意识到这一点，因为就在同时，旁边的红裙美女也凑上来，身材妖娆，笑容妩媚，那双桃花眼里满是魅惑。帅哥，你不是很着急吗？这一千块我不会让你白花。来，把拉链打开，我会接得很准，不会掉到地上浪费。美女发出银铃般笑声，躁动着身体每一处细胞，像是这种极品，一般男人还真顶不住。人气加一加一加一，人气加一加一加一。好家伙，这画面是我免费能看的，太他妈刺激了！来了来了，期待已久的终于来了。良心主播啊，好人必须有好报，离谱！破案让你破到了床上，还搞聚众淫乱这一套，是真不怕直播间被封。赶紧截图保存，手慢则无。直播间这么多人，为什么说话的这么少？话说你们很忙吗？确实，我已经用完一包纸巾。卧槽，你们是不是搞错方向了？明明秦队喊的是下药，明摆着不对劲啊！这个女人有问题，快打电话报警！就在这时，红裙美女突然停下动作。云霄太平静了，她勾引过无数男人，但没有一个人像她这样静得出奇。帅哥，你怎么不玩了？虽然云霄想拖延时间，等着幕后凶手现身，但事态到这个地步，再继续下去，连死都不知道怎么死的。云霄淡淡一笑：“美女，说实话，你的确很让人心动，但我怕再玩下去，就真的要玩火自焚，被你嘎腰子了。”什么？两个女人全都大吃一惊，满脸不可思议的盯着云霄。秦队，直播间一瞬间，整个房间都落针可闻，静得可怕。红裙女人脸色一变，随即恢复了从容：“帅哥，我不明白你在说什么。”云霄嘴角上扬：“不明白吗？那我就提醒你一句。话说。”前不久有一个叫马卖皮的人，是不是跟你上过床？现在只剩骨头渣子了吧？他的肉是不是被你们扔到垃圾堆了？此话一出，红裙女人神情惊恐，不自觉后退两步。她想不明白自己是什么地方露了马脚，但她又怎么知道？再见到他的第一眼，云霄就起了疑心，全程一直保持着极大戒备。喝下去的饮料早趁机吐了，只是刚才秦队喝下去太快，他来不及提醒。砰！突然，房间门被打开，一个高大的阴影出现在门外，所有人都下意识看过去。秦队眼瞳猛地一缩。只见在阴影手里正拿着一把锋利的剔骨刀，上面开了血槽，一旦插进身体，会直接流血不止，直到把你的血放干净。云霄同样一震，没错，就是这把刀，杀人凶器。这家伙就是幕后真凶。借助房间内的灯光，隐约能够看见剔骨刀上残留的暗红色印记，那是已经不知道杀了多少人，被鲜血染红的。这一刻，秦队震惊万分，万万没想到凶手竟然主动现身了。此前他一直想不明白，云霄为什么要带他来招嫖，直到这时才恍然。原来云霄早就有了一个完整计划，这起特大凶杀案竟然因为他们偷偷过来招嫖，才把凶手成功逼了出来。说出去谁会信？秦队心里又钦佩又着急。真凶找到了，但他们现在被下了药，动不了，根本就没办法抓人啊，甚至连自保都是个难题。就算现在报警也赶不及了，等警察到了，两人早就死翘翘，凶手也逃之夭夭。难道自己真要交代在这？秦队内心深处一股绝望和无助。哒哒哒哒，房间里回荡着沉闷脚步声，凶手一步步走来。渐渐露出面容，一个男子，三十岁出头，穿着白衬衫，戴着金丝眼镜，看上去斯斯文文，但他的表情却异常狰狞。
，嘴角挂着一抹变态般笑容。呵呵，云霄，你知不知道我已经等候你多时了？走进房间后，凶手直勾勾盯着云霄，举起手机屏幕，画面里播放的正是三十七号直播间第三十六章：螳螂捕蝉，再吃黄雀，守株待兔。秦队脑海里第一时间冒出这个想法，没想到他们从头到尾都被凶手算计了，这就是一个圈套。看着手机画面里的直播，秦队绝望了。本以为云霄聪明绝顶，结果碰上狡猾如狐的凶手，这下说不定连命都要丢下。凶手变态般盯着云霄，一脸狂热兴奋。呵呵，没想到吧？我是你的粉丝，在你发现肉块那一刻，我就已经知道了。你就不想想他为什么出现在那里？你以为找到了凶手，其实是我故意引你们过来的。云霄挑了挑眉，平静的看着他。哦，是吗？我倒是没想到我的粉丝里会有你这么一个变态。不过我很好奇。你竟然敢主动现身，就不怕我身边这个警察吗？凶手无所谓，耸耸肩，警察又如何？最后还不是得栽在我手上？倒是你让我垂涎欲滴的很。放心，我会仔细品尝你身体每一个部分，不会浪费一丁点的。这个秦队也逃不掉。虽然我不吃它，但是有人吃骆驼肉是很受欢迎的。说着说着，他伸出舌头舔了舔嘴唇，近乎满脸疯狂和扭曲。云霄很诧异，你知道有人卖肉？当然。凶手得意一笑，不然为什么垃圾堆总会有新鲜肉出现？那个屠夫不过是被我利用了，帮着我卖肉罢了。好东西就要拿出来一起分享，让别人品尝我的杰作，我会很兴奋。当然，吃了你我会更兴奋。秦队瘫在沙发上，只感觉浑身有无数蚂蚁在撕咬，有心想救云霄，却浑身酸软无力。直播间被这惊悚一幕冲击的不轻，弹幕被疯狂轰炸。卧槽，卧槽，我纸巾都拿出来了，你给我看直播杀人？不会是节目组剧本吧？如果是真的，往后一年我怕是都举不起来。死！看到那把剔骨刀，我头皮都麻了。别说不举，我都不敢约炮了，就怕被人赶腰子，当成骆驼肉给吃了。还以为云霄多厉害呢。结果被人家反套路，这下完了，连秦队也被连累，这也死得太冤了。直播破案，我就觉得不靠谱，让凶手发现了吧，让你装逼玩脱了吧，兄弟们，别慌，我已经报警了，警察马上就过去。现在报警有个屁用，根本来不及啊！有附近的兄弟吗？赶紧去帮忙，不然真的要出人命。咦，大家发现没？云霄好像丝毫不慌，都这时候了，他不会还在装吧？呵呵，就他这小身板也糊弄不了人，凶手一刀能宰一个。看到凶手手持剔骨刀，一步步靠近，网友都急疯了。云霄皱了皱眉。发自内心感到恶心，你真是个傻逼！为了满足变态的口腹之欲，拿这么多人命当儿戏，还逼别人和你一起吃人肉。但你确定杀得了我吗？凶手满脸轻蔑，神情凶狠。不然呢？就你这样，就算没下药，我一只手也能打三个。但你是我的偶像，我不会这么暴力，我会把你绑起来，让你体会极致的快乐，再一刀捅破心脏。那时候吃起来才是最美味的。云霄摆摆手，一本正经的说道：“别别别，我最近禁欲，对女人过敏，你可千万不要对我留手。”秦队听得冷汗都下来了。云霄，你疯了！别挑衅他，先让他杀我，警察很快就会来。你别把命丢在这里。但云霄仿佛没听见似的，嘴角上扬，面带微笑看着凶手。你听说过螳螂捕蝉，黄雀在后吗？凶手一脸从容自信，如同胜券在握。你就是螳螂，我是黄雀，你捕蝉，然后被我吃了。不不不！云霄伸出一根手指头摇了摇。这一句话应该这么理解：螳螂捕完蝉后，再回头吃黄雀，这叫前后通吃。秦队，凶手！直播间。整个现场一片寂静，都被云霄的顶级理解给折服。直播间网友一脸懵逼，好家伙，他是真不怕死啊！都这时候了，还在装逼，大写的福字，我看的手掌心直冒冷汗，他还有心思开玩笑？完了完了，这回凶手彻底被激怒了。做人可以天真，但不能无知啊！死，别报警了，给火葬场打电话，赶紧去收尸吧！你们别误会，说不定云霄一下子爆发洪荒之力，反杀凶手。楼上醒醒，别睡了。凶手愣了一下，表情突然变得凶狠，举起剔骨刀，大步冲了上来，嘶吼。你真以为我不敢杀你吗？去死吧！锋利的尖刀划破空气，发出刺耳般声响。那一抹反射出的寒光，让秦队绝望闭上眼。完了，这一刀捅时，必定谢剑当场。可接下来，意想中那一幕并没有出现。凶手这一刀很快，快到根本来不及躲闪，但偏偏一刀刺下去，刚刚坐在那里的云霄早已不见踪影，只有沙发被划破一道口子，碎屑飞舞。在刀尖接触云霄身体那一刻，他仿佛瞬移一般出现在几米外。这下，所有人都懵了。凶手眼瞳微微一缩，猛地回过身，不可思议的盯着云霄。怎么可能？你没有喝饮料？此刻，云霄的神情有些兴奋。自从系统赋予功夫技能后，这还是他第一次在人前施展。没想到这么好用，就在刚刚，凶手那一刀在他眼中就像慢动作一样，可以轻松无比躲过去。身体协调度和闪躲能力提升不止一个档次。功夫大师果然强横无比，哪怕是强壮的凶手，在他眼里也和随时能捏死的小鸡没区别。面对凶手的震惊，云霄咧嘴一笑：“恭喜你答对。”吃我一拳！见云霄挥拳扑上来，凶手神情一变，再度举起剔骨刀，做出劈砍的动作。云霄快速闪避，变拳为掌，一把扣住对方的手腕。凶手只感觉一股巨力袭来，右手根本挣脱不掉，被云霄牢牢拿住，动弹不得，痛得
，你以为在狩猎我？其实我早等着你上钩。说完，云霄不再跟他废话，轻轻一扭，嘎巴，骨头碎裂的声音清晰传来，凶手的手臂被拧成麻花，那把剔骨刀也掉落在地板上，痛得他满地打滚。但云霄并不打算放过，走上前，抬起脚踩在他两腿膝盖上，咔嚓咔嚓，又是两道骨头粉碎的声音，这家伙两条腿当场被废。云霄一不做二不休，砰！一脚猛踹到脑壳上，凶手像死猪一样撞到后面的墙壁，溅起一地血花。云霄丝毫没有留手，对待这种残忍变态的凶手，就该一劳永逸，哪怕他治好了也得死，不如干脆一点，让他在死前尝遍无尽痛苦，生不如死，才是对他最大的折磨。第三十七章后院埋骨，冷酷藏尸体。云霄充分体会到力量带来的快感，放在以前，他绝不会有这种实力，不论是速度、力量、敏捷度，都提升一大截。这就是功夫大师吗？系统果然给力，从云霄发起反击到击倒凶手，不过是电光火时间。直到这时，众人才回过神来，被眼前的惊天大反转给惊呆了，懵逼、傻眼以及震撼。现场气氛都像凝固了似的，秦队感觉呼吸都好像停止了，瞪着双眼，不停的咽口水。那两名美女早就瑟瑟发抖，抱在一起，缩在角落里，连声尖叫，被这血腥的一幕彻底吓傻。除了云霄，没有人的表情还能保持正常，哪怕是直播间，也被弹幕密密麻麻的覆盖着。人气炸翻天！卧槽卧槽卧槽！兄弟们原谅我，本人小学毕业，词汇量实在匮乏。妈耶，老激动了！这是武术吗？没想到主播居然扮猪吃虎，他这么厉害，秒杀凶手啊！不是武术，这是真正的功夫，是国术，也是真正的杀人技。你没看到他刚才随便打的那几下，都是要害，不是半身不遂，就是非死即残。本人有训练过散打，一般碰到像云霄这样的对手，我都是跪地求饶。死，这么厉害吗？云霄到底是干什么的？他还会功夫？可他才多大啊？难道这真是一个全能选手？你们不是不看好云霄吗？现在知道了吧？我强烈建议那些不服的网友可以去打假，路费我出，并且赞助五百块医药费。滑稽，信不信我跟云霄对战，他一定会跪在我面前，掐我的人中求我别死。这算什么？我有个朋友就是练跆拳道的，上回被人踢馆，一个高空三百六十度回旋踢，掉下来摔断三根肋骨，讹了对方八万。卧槽！我刚才不看，谁能告诉我发生啥事了？怎么一睁眼，凶手就倒地吐白沫？我错过了什么啊？网友都看傻眼了。当他们知道。凶手早就设定好圈套，等着云霄往里头钻，就知道一定凶多吉少，甚至当着警察的面也敢杀人，可见凶手有多嚣张。但谁也没想到，在这种必死的逆境之局下，还会出现这样的反转。之前所有人都以为云霄是在作死，结果他说的都是真的。螳螂先捕蝉，再吃黄雀。原来这才是这句话的正解啊！拍了拍手，云霄看向秦队问道：“秦队长，你怎么样？”秦队内心惊骇，直到现在还没有消散，苦笑道：“我没事，不过我才发现你比我更像是一个警察。”甚至说你是特种兵，我都信。居然这么能打，你是不是早知道凶手在这里埋伏？云霄摸了摸鼻子，算是吧。尸检报告上不是说凶手死于极度的兴奋吗？那死前肯定是做了激烈的运动。而什么和激烈的运动有关系？我想来想去，最有可能的就是他们了。但我并不能确定，就找你过来碰碰运气。没想到还真有收获。秦队闻言暗叹，心思如此甚密，让他这个警察都羞愧难耐。今天若不是云霄，他就彻底栽跟头了。云霄皱了皱眉，忽然看向角落里那两个美女，两人吓得一激灵，惊恐大叫。求求你不要杀我！这件事和我们没关系，我们也是被逼迫的。这个人不是人，他畜生不如，把我们抓起来，逼迫当诱饵。如果不听他的话，就各种折磨。看到凶手满身是血，倒地不起，早就把他们吓傻了。云霄一点怜悯之心都没有。虽然他们是被逼迫的，但那么多人因他们而死，这个罪名是逃不掉。选择做帮凶，就要承担后果。没一会儿，外面开来了好几辆警车，警笛声刺耳，划破了别院四周寂静。为首一辆警车上，刘局大汗淋漓的跑下来，大吼道：“破门，一个都别准放跑！”全副武装的特警踹开大门，一行人鱼贯而入。就在刚刚，他们接到了网友报警，并且把详细的地址发到了警队。刘局不敢耽搁，亲自领队赶到现场，第一时间把别院四周封锁，避免犯罪嫌疑人逃脱。刘局举着枪，一马当先冲到房门口，一脚踹开门，冲着里面大吼：“不许动！警察，爆头蹲好！”下一秒，他就愣住了。房间里乱七八糟，桌椅都被打翻在地，墙角处躺着一个不知死活的男人，浑身都是血。两个穿着暴露的女人脸色惨白。秦队瘫软在沙发上休息，房间里只有云霄还站着。刘局脑袋宕机了一秒，而后脸色大变，举枪对准云霄，吼道：“你已经被包围了，举起手，不要做无谓的反抗。”云霄一脸大写加粗的懵逼，不知道该哭还是该笑。合着这是拿我当凶手呢？秦队摆摆手，虚弱的说道：“刘局，搞错了，不是他，地上那个男的才是凶手，那两个女人是帮凶啊！”这回轮到刘局懵逼，收回枪，上下打量着秦队：“小秦，你这个状况不对啊，究竟发生了什么事？”秦队苦笑。我被下了药，现在动不了。总之情况有点复杂，我待会再跟你解释。先把凶手抓起来。刘局刚要吩咐人上前，云霄突然道：“等等，我还有问题。”说完，他目光直勾勾盯着两个女人：“你们
，期间一共杀了多少？尸骨都埋藏在哪？见云霄这么审讯，刘菊摇摇头，小伙子，你不了解警察吧？审讯工作应该交由专人来进行，他们是不会告诉你的。这样的大案被抓到就是死刑，以他多年的经验看，人家是不可能轻易开口。然而话音刚落，现实就狠狠打了他一巴掌。两个女人惊恐盯着云霄，毫不犹豫开口：“是，是的，我们是半年前被抓，一直帮着他杀人，总共杀了三十一人。那些吃不完的尸骨就埋在后院，他还专门建了一座冷藏库。”用来保存新鲜的尸体。死，刘菊不由道抽口冷气。本以为杀了三十一人已经够离谱，可没想到这个变态杀手不仅把尸骨埋在院子里，还建了一座冷藏库储存人肉。一瞬间，他浑身汗毛都炸起，脊椎骨都在嗖嗖冒冷气。云霄淡淡道：“杀人偿命，既然他逼迫你们，为什么找机会跑掉，非要留下来助纣为虐？”女子凄惨一笑，摇摇头：“跑不了的。一年前我从老家跑出来打工，认识了他。一开始我并不知道他人面兽心，他好心给我介绍工作，我信以为真。可后来……”他本性就暴露了，这是一个恶魔，不仅侮辱了我，还把我关到地窖里，逼迫我去给他当诱饵。我实在受不了折磨，就答应。那些拉回的客人被杀了后，一部分被他吃了，剩下的就放在冷库里储存。如果我不干，他就以我的孩子相要挟。我能跑到哪去？而且我们不是第一批，之前就听说有女孩趁夜逃跑，然后莫名其妙消失。他杀了这么多人，迟早会遭报应。我早就做好了心理准备，被你们抓到，我总算是解脱了。全场皆惊。照这个意思来看，早在半年前，凶手就已经实施杀人犯罪，真实的死亡人数。甚至不止三十多人，究竟死了多少，谁也不知道。刘菊脸色一下变得铁青，这个案子已经不能再深挖了，越挖越让他感到害怕、恐惧。第三十八章，视公民如粪土，要钱最积极，先把他带回去，严加审问，就算扒掉一层皮，也特么要给我把实情弄清楚。刘菊沉着脸冷喝，就算案子再大，也必须侦破。这个案子已经引起广泛关注，死了三十一人就足够夸张，要是更多，刘菊不敢再往下想，必须速战速决，给全国人民和死者家属一个交代。所以，压根没想着给凶手治疗，甚至连手铐都没带，就这副半身不遂的样子，让他跑都跑不了。直播间网友这会儿也从震惊中回过神，什么情况？凶手不是已经抓到了吗？怎么看起来好像还有后续？你没听那个美女刚才说，在他们之前，凶手就已经开始杀人。就他那变态的心性，鬼知道还干过多少这种事，说不定死的不止三十一人啊！这也太恐怖了，为什么杀了这么多人都不知道，就没人报警吗？我的天，看样子是要现场挖尸骨。我突然有点不敢看了，真怕晚上做噩梦。另一边，一众警员来到后院，准备好挖掘工具，按照红裙美女给出的地点提示，现场开发起来。经过一段时间的恢复，药效消退，秦队总算能下地走路，于是跟过来旁观。路上，刘菊拍拍秦队的肩膀，感激：“小秦，这回多亏你了，凶手才能这么快抓到。放心，为了破案，你只身犯险，到时上报的时候，我会着重提点你的功劳。”呵呵，你就等着，升职加薪吧。市委书记给警队下了死命令，三天内破案。可没想到。当天夜里就抓到凶手，半天不到破案。放眼他们分局，整个历史上也数头一回。虽然案情很大很急，但能这么短时间内破获，功劳必定少不了。否则，在他一个分局长的管辖区域内出现这样惊天大案，如果不能交出一副满意答卷，不仅乌纱帽保不了，很可能相关涉事人员都要下大狱。所以在他看来，秦队能这么快抓住凶手，绝对是一份大功德。听到这话，秦队目光不由古怪，满脸苦笑。刘局，跟你说实话吧，其实这个案子不是我破获，和我关系也不大，我纯属是来打酱油的。刘局表情懵逼，啥？你逗我呢？你一个警察队长，不是你破的，是谁破的？秦队看向不远处的云霄，就是这个小伙子，案子是他发现的，并且来报案。骆驼肉冒充人肉，也是他发现的。这个案子全程侦破，都是由他来主导，直到最后逼迫凶手现身。刘局听得满头雾水，是他？我还以为他不是警察，难道是哪个分局的警员？秦队摇摇头，不，他的确不是警察，他就是一个代驾司机。如果说刘局之前是懵逼，那现在就是实打实的震惊。小秦，你在跟我开玩笑吧？代驾司机也能破案，那还要警察干什么？秦队嘴角一抽，要不是他亲身经历了这一切，换他也不信啊！就很匪夷所思。接下来，他把云霄带着自己来招嫖的事情大致上说了一遍。那个女的就是凶手同伙，虽然我不知道云霄是怎么看出来，但这一切都是真实的。后来他给我下了药，但云霄没喝，还把凶手打得半死。最后你们就来了。说实话，要不是他力挽狂澜，我就得栽跟头了。说不定已经是一具尸体。听秦队把整个过程说完，刘菊脑瓜子嗡嗡的。眼神里只剩下了震撼。好家伙，带警察来招嫖，亏你想得出啊！就感觉像在听故事似的。更令他无法置信的是，云霄一个非公职人员，轻而易举就破获了这么一个大案要案，同时又武力值极高，轻松拿捏凶手。这他实在不知道该怎么去形容此刻心情。现在当代价的要求这么高，不仅会开车，还要会法医，会破案，会侦查，会武功，特种兵都不带这样的，就非常之离谱。想到这，刘局突然有些后悔了。早知道云霄这么厉害，之前态度就该好一点。就在这时，有警员过来汇报，后院的确挖出了大量尸骨，只剩下了骨头渣子，肉已经不翼而飞。至于去了哪里，不言而喻，因为就在隔壁的房间里。
，警察发现了巨大的冷藏库，里面全都是冷冻肉，一排一排像猪肉一样挂起来，塞得满满当当。看到这一幕，不少警察当场就吐了，刘局也感到头皮发麻，实在太震撼了。稍微心智不坚的人，估计一辈子都会留下阴影。而此时，直播间里早就已经下猛，虽然画面被节目组及时打上马赛克，但并不妨碍网友受到那种恐怖气氛冲击。我骂了呀！这么多肉，凶手杀多少人才能挂得满？难怪明知云霄带着警察，他都敢现身，这就是一个彻头彻尾的变态。不知道的还以为这些是猪肉呢，把人肉像猪肉一样塞进冷库，挂得琳琅满目，这比人间炼狱还要恐怖。刚才说人家妹子极品。要给钱过去做的兄弟，不知现在作何感想？妹子确实足够温柔体贴，因为会对你掏心掏肺，吓尿了都。看了这场直播，我以后都不敢去嫖了。本以为花点钱浪费点子孙后代，可人家不但要你的命，还要你的肉。从冷冻库出来，刘局额头密布了冷汗。这满满一冷库肉，绝不止半年所杀的人。究竟有多少？三十、四十，数不清。这一方小小别院，完全成了人间炼狱。得亏这个案子及时破了，要不然足够全国震动。法治社会下，在宁海这样的大都市里。悄无声息发生了这样的大案，几十条人命被杀，剥皮剔骨，简直丧尽天良，令人发指。如果让凶手继续作案，还不知道死多少人，又得平添几十具白骨，到时会引起多大的社会恐慌？那些外出务工的人还敢再出去吗？死了都无处申冤，恐怕整个社会都会礼崩乐坏，道德沦陷。别说他，他的上级、上上级，甚至哪怕是赵书记，都难辞其咎。想到这，刘局对这个名不见经传的代价发自内心感激，也为之前傲慢态度羞愧，快步上前。刘局激动抓住营销的手，小同志，十分感谢你对宁海市、对宁海警局做出的贡献，我代表全体警员向你表示谢意。另外，我已经把此地情况上报上去，赵书记马上就来，我会亲自为你请头功。啊，这云笑尴尬笑了笑，不着痕迹的把手抽回来。一个大男人对他这么热情，搞得他浑身不自在啊。那啥，谢意我收下，头功就免了吧。我不是警察，你颁给秦队就行。至于我的奖励，秦队已经答应了。刘局疑惑问道：“你答应他什么？”嗨嗨，秦队尬笑了一声，咱警局。不是有协助破案的悬赏奖励吗？刘局一愣，才恍然回过神。你说这个有，自然是有的。像这么大的案子，至少有两万块奖金。云霄眼神一亮，好好，我就要这个，其他的你们随意。秦队，刘局，直播间，死！怎么感觉这小子视公民如粪土？但要钱最积极。第三十九章，赵书记亲临，超额奖励。很快，尸骨被清理了出来，堆积在后面中，白骨如山，极具震撼力。很难想象这会发生在一个和平年代。不知道的。还以为是在抗战时期，连秦队都忍不住感到震撼。做了这么久警察，头一回觉得人命竟是如此不值钱。这还只是其中一部分而已。等全部挖出来，还不知道有多么触目惊心。别院下面就是一个死人坑啊！不一会儿，法医也赶到现场，正是白天见到了陈法医。特别是当他得知这个案子竟是云霄破获的时候，别提有多震撼。看到一院子堆积如山的尸骨，饶是见多识广的陈法医也吓得够呛。做了半辈子法医，头一回看到这么多死人埋在一起，很多尸骨上。肉都没剔除干净，因为腐烂的不够彻底，院子里弥漫着一股恶臭，不断刺激着众人的嗅觉神经。那几个实习生脚下一哆嗦，差点瘫了，连挖掘的警察也受不了，来来回回不知吐了多少遍，只能交替着来回干。陈法医戴上白手套，开始现场尸检。他们需要把碎尸后的白骨拼凑，提取 DNA 进行身份识别，这是一项繁杂累人的工作。接下来一个星期估计都没得休息。就在这时，一辆牌号为“宁零零幺”的黑色轿车停在别院门口。从车上下来几人，为首之人四十来岁，国字脸，面目不怒而威，正龙行虎步走了过来。刘局一见，立刻放下手头工作，迎上去。赵书记，您来了。众人闻言侧目，都是心头一凛，难怪此人气度非凡，原来是宁海市市委书记。走进后院，闻到那股熏天的臭气，赵书记眉头深深皱起，呵斥道：“在我们宁海市发生这么大的案子，你们都是吃干饭的吗？这件事上头高度重视，必须一查到底，绝不姑息。作为宁海的父母官，人民的保护伞，如果不能给死者一个交代。”全国人民该怎么看待我们？今后谁敢来宁海务工，谁还来宁海投资？赵书记大发雷霆，现场静悄悄一片，谁都不敢回话。不过，赵书记话锋一转，神色缓和：“我这人功过分明，你们虽然有过，但这次做的不错，能这么短的时间内破案，不枉费我一番苦心。这份功劳，我代表宁海市人民由衷感谢。刘局，待会你你交一份名单，有功的行功，该罚的处罚，我会亲自和省公安厅交接。”闻言，刘局神情无比尴尬。那个赵书记，这次的案子不是我们分局破的，啥意思啊？赵书记被他这话搞得犯迷糊，刘局苦笑，貌似他之前也是这么问的。嗨嗨，就是字面意思。我们出警的时候，凶手就已经被抓了。我们是来进行收尾工作的。破案的是一个路人。赵书记一脸懵，啥路人？你是不是跟我说梦话呢？信不信我给你一巴掌？刘局指了指旁边的云霄，硬着头皮回道：“赵书记，千真万确，我哪敢骗您啊？事情是这样的。”他把秦队对他说的话又重新复述一遍。果然，听完后，赵书记满脸震撼。一个代驾司机，仅半天不到。
就把警局束手无策的案子给破了。他怎么感觉有一种听说说的错觉？赵书记半信半疑，又把秦队叫了过来，再次询问一遍，得到的结果一模一样。案子就是云霄全程引导他一起破的。这下赵书记脑子不够用了。官场沉浮几十年，从未见过如此荒唐的事。本身这个案子就够离奇了，但破案的经过更离奇。以前有人跟他说，代驾司机能破案，他绝逼一巴掌呼过去。呼，沉默半晌，赵书记才长出一口气。不管是谁破的，黑猫白猫能抓到老鼠就是好猫。但云霄这个身份，他实在看不懂。如此有头脑、有胆识、有魄力的人，为什么会屈尊做一个代驾司机？想了想，赵书记吩咐道：“带我去见见他，我对这小子挺感兴趣的。”两人来到云霄面前。刘局笑着介绍：“云霄，这位是我们宁海市的市委赵书记，还不快打招呼？”云霄一脸诧异：“什么书记不书记？”他压根就不感兴趣，倒是对底下埋了多少白骨挺好奇。不过人家堂堂市委书记亲自来向他打招呼，云霄不能不给面子。领导好，他客气招呼道。赵书记主动伸出手：“小伙子，你的事我听说了，非常感谢你。”云霄连忙回礼：“客气客气，应该的。要不是你及时抓住凶手，还不知道得死多少人。听说你是一名代驾，正好我身边缺个代驾司机，你有没有兴趣过来给我工作？”话音一落，全场都投来震惊的目光，连秦队眼里都生出羡慕。同样是代驾司机，但区别就大了去。人家什么身份？市委书记兼政治局委员，给他当代驾，那就等于是专属司机，形同秘书。而作为赵书记身边最亲近的人，虽然云霄身份只是个司机，但权力却大得吓人。今后拿着鸡毛当令箭，哪怕是刘局这种身份的人，都得笑脸相迎。关键，赵书记还年轻，以后升至省委，甚至更进一步都有可能。跟着这样的大佬，云霄也会平步青云。换做刘局，就算让他放弃局长职位，去当这个司机，他也会毫不犹豫答应。谁知云霄眉头一皱，有点不满的道：“领导，你是不是诓我呀？他们刚才可不是这样答应我的，不是说给奖金，怎么去给你当司机？我没这个兴趣。”噗！所有人当场吐血三声，全都目瞪口呆的看着云霄。好家伙，他们怀疑这小子是不是脑门被驴踢了，放着大好前程，居然不要，非要什么奖金？就离谱啊！赵书记脑子懵懵的，怎么着，在你小子心中，来给我当司机，还不如奖金重要。他不可思议地问：“你知道这个位置多少人抢着要吗？”云霄耸了耸肩：“咋的？谁爱抢谁抢，反正我不要，把奖金给我就行了。说好两万块，一分都不能少哦。”如果说之前众人还是震惊，那此刻就是傻眼。秦队都不知道该说什么好了，要不听听你在说啥？别说两万块，就是二十万、二百万也换不来这个位置啊！这小子指定是得了失心疯。但他们并不知道云霄的志向，他可不会找不痛快，找一个市委书记当老板，天天压着自己，又不能摆烂，又不能泡妞，又不能睡懒觉。人生还有什么意义？等拿到冠军，赚够十亿，他就躺平，天天大保健大游艇，岂不乐哉？听了云霄的回答后，赵书记哑然失笑：“呵呵，你真是脑回路清奇，想法与众不同，难怪能破案。你不愿意，那我也不强求，要奖金是吧？两万太少了，我这个位置可远不止两万，我给你二十万，并颁发优秀市民荣誉奖章，到时候让你出席记者招待会，亲自给你颁奖。”云霄心底一惊：“卧槽，这真是天上掉钱了！本以为奖金最多只有一两万块，没想到直接给他二十万啊！”还有证书奖章，云霄一脸激动，握住赵书记的手。赵书记，感谢感谢，您真是大好人呐。那啥，二十万很多了，不劳您再破费。什么证书奖章也得花钱吧？赵书记大度一摆手，没事，这些要不了几个钱。云霄眼神放光，赵书记，我的意思是，奖章证书就免了吧，花的不值得。嗯，记者招待会也取消吧，太破费了，不如给我折现好了。呵呵呵，噗！赵书记一口老血喷上天花板，差点脚下一滑摔倒。看云霄的眼神无比怪异，尼玛，这谁家孩子？缺钱缺成这样，奖章证书不要，记者会也不开。要知道这玩意，别人争破头都要抢。他倒好，全要折现，看不懂，费脑子。赵书记郁闷老半天才回过神，这个案子闹得沸沸扬扬，全靠云霄才力挽狂澜。如果不给到足够的殊荣，单单是给钱的话，怕是会让人说闲话，总显得淡薄些。所以他才会说出刚才那样的话。谁曾想，这小子一点都不稀罕。赵书记无奈一笑，这怎么行？这是属于你的荣誉，不能说免就免。如果你嫌麻烦，记者会可以取消。但证书必须要有，我再给你加五万，一共二十五万，加上证书，回头一并给你送过去。云霄一脸喜滋滋的答应。哈，谢谢赵书记，改天有时间请你吃饭。听到这话，旁边秦队嘴角猛地一抽，好家伙，人家给你钱，你请他吃饭，这买卖算是被你做明白了。关键还加了一句有时间，这不摆明说没时间吗？空手套白狼，我就服你。赵书记却丝毫不在意，哈哈一笑，好，我等你请客。第四十章六十六号退赛，警情通告轰动全国，直播间。看到赵书记要给云霄二十五万，满屏都飘起了问号。特么的，我心态炸了呀！刚拿了十万元支票，现在又赚了二十五万，一晚上吸金三十五万，这钱是长腿了吗？老往他家跑，看云霄赚钱比我打牌输钱还难受。啥时候代驾司机这么吃香？我一个上市公司老板都没他赚的多。等公司倒闭了，我也去干代驾。人家这运气
，你比得了吗？你看他一天才拉几个客户，真要去干代驾，只能等着每天喝西北风。我跟我老婆说，一个代驾司机两天赚了三十五万，他给了我一大笔钱，告诉我别做梦了，代驾根本不赚钱。楼上，我能证明你老婆说的对，我就是跑代驾的。结果有一天我回来的早，发现我老婆和我哥们脱光光在床上打架，我在客厅抽了一宿的烟，也想不明白代驾哪赚钱了。可有没有可能是你想多了？他们只是单纯的脱衣服散热，或者是下边小溪堵住了，你哥们帮你疏通。问一句。嫂子今晚在家吗？我想去你家做代驾。噗！直播间老哥个个都是人才啊！卧槽，你们是不是都跑偏了？就没人觉得这家伙过于离谱？下午发现凶杀案，晚上就给破了。赵书记交代完一些事情后，就匆匆离开。警察和法医仍然在处理尸骸，云霄留下来也没啥事。案子到这，基本和他无关。和秦队打了声招呼，就准备告辞。走之前，现场所有人都对他报以敬意，每一个警员都上来客气道谢。要不是云霄及时侦破此案，他们所有人，包括刘局在内，有一个算一个都没得跑，要么革职。要么降职，大好前程也会毁之一旦。可现在不同，因为案子破了，凶手被抓，参与此次办案的人都立了功，特别是秦队，有望升职更进一步。哪怕刘局，在他功劳簿上也会添上一笔。之前他只是看好云霄这个年轻人，经过赵书记这件事，他对云霄的感官又有所改变。从小同志直呼云霄兄弟，更是亲自安排一辆警车将云霄护送到宾馆。回去后已是凌晨一点，云霄困得不行，眼睛都睁不开，倒头就呼呼大睡了。但因为他一整天闹出来的动静，这一夜注定不会太平。宁海公安局随后向外界发布警情通告，经过警方连夜奋斗和不懈努力，在云霄同志的帮助下，成功抓获了人肉案凶手胡某，并在其后院发现大量尸骨残骸和洞窟藏尸。据不完全统计，死亡人数高达四十多人。法医仍在进行清理工作，后续报道会及时公布。感谢云霄先生的协助调查，天理昭昭，我们必将还死者一个公道。通告一出，全网哗然，相关媒体和电视台立即转发。早就摩拳擦掌的网红主播也开始跟进流量推送，各大手机类 app 消息漫天飞，短时间内相关热议话题就被置顶上微博头条。一栋代驾司机协助警方破获人肉案，二栋变态杀人凶手，三栋人间炼狱的冷酷藏尸，四栋震惊，代驾司机带警察去招嫖，五栋机场婴儿藏毒和人肉案发现者是同一人。法治社会下发生泯灭人性的凶杀案，如十级地震轰动全国，无数人难以置信。要不是有官媒和警方通告报道。肯定以为这是假消息。从建国之初那一战之后，还能一次性死这么多人的事件，屈指可数。虽然人肉案的消息之前网上已经传得沸沸扬扬，但仍然有不少人不知情。这些人下班回到家，看到网上消息推送，还觉得谁这么无聊，编出这种假新闻博眼球。但紧接着，破案的新闻就随之弹出，正要去投诉，结果一看，尼玛全都是官方，搞得他们都一脸懵。随着时间推移，越来越多的新闻铺天盖地，全网都在讨论这场特大凶杀案，仅仅几个小时就被侦破。实在太振奋人心，社会需要正义，他可能会迟到，但绝不能缺席。尤其大家记住了，这个叫云霄的代驾司机，他是一个英雄。更多的人一窝蜂涌进云霄直播间，但这时候云霄早就睡着了。不满足之下，网友们开始去找云霄破案的视频，看完后，整个剧情真是一波三折，颠覆三观。拿人肉当骆驼肉卖，同类相食，光是想想就觉得这画面太过劲爆，甚至一些心理素质差的，抱着手机就当场吐出来。何况那些已经吃过的人。估计这辈子都不想再碰肉了，这心理阴影得有多大？特别是当云霄拉着秦队去招嫖时，差点没把网友们笑喷。哈哈哈哈，秦队也太惨了吧，被云霄这个老六给坑死，差点就晚节不保啊！面对一个性感美女的诱惑，换作是我也无法做到云霄这样淡定自若。明知他有问题，估计也会投铁去快活一下。可见当时云霄的心性有多么坚定。我严重怀疑他还是不是个男人。看到凶手出现的那一刻，我整个人都炸了，当着警察的面就敢动刀子。不过更令我震惊的是，云霄身手这么好，几秒钟就把凶手打得要死不活。太解气了，恐怖！后院埋骨、冷酷藏尸，电影都不敢拍这么大尺度。这纯纯就是一个杀人恶魔，建议原地枪毙，不用审了，就用那把剔骨刀，让他也体会千刀万剐。看完我直冒冷汗。前段时间我下班走夜路，就有一个美女对我发出邀请，幸好我有自知之明，不然现在我也被挂在冷库里。市委书记亲自现身给奖励，这是祖坟冒青烟啊！他居然只要钱。马德，这个云霄是塑料袋吗？这么能装逼？我出一个麻袋，外加一包华子，有没有人套头去揍他丫的？天天装逼，让他装完了就离谱。更牛逼的是，他拿着赵书记的钱请赵书记吃饭，特么给也整笑了。但笑着笑着，我就想哭，汗的汗死，涝的涝死。主播主打就是一个反骨仔。对于网上所造成的轰动，云霄浑然不知。一夜过后，人气继续爆发，从昨天五十万直接飙升到了在线八十万，牢牢占据着人气榜第一。一觉睡到大天亮，云霄是被阳光刺醒的，赶紧起床洗漱，出门吃完早点，他就开始接单。不出意外，看到这一幕，直播间再一次炸锅了。卧槽！这就是破获人肉案的代驾司机吗？怎么一来就看到他在摆烂？楼上习惯就好，虽然主播摆烂，但是不耽搁他赚钱啊！随便一单就是几万进账，不要拿世俗
之前我以为他只是运气好，这几天看下来，我发现他就是个人形吸铁石，走到哪事情都粘着他。前排膜拜，问一下大神，今天是飙车还是破案，或者去开挖掘机？就在云霄漫无目的的闲逛时，节目组又乱成一锅粥。一是因为云霄，二六十六号选手退赛了。第四十一章，开东风导弹车去小日子放鞭炮。一大早，天选打工人，节目组就召集了高层会议，导演坐在首位，环视下方十几位管理层。各位，你们都知道了吧？六十六号选手昨晚突然宣布退赛。另外，就是三十七号选手云霄，给节目组增加了几十万流量。如果是我们自己去打广告，得砸进去多少钱才有这种效益？还有一个十分头疼的问题，截至昨晚，三十七号就已经赚了三十多万，这个成绩确实太恐怖了。我就是想问问你们，针对他的奖金收入是否应该算在成绩内？话音一落，台下立刻传来嘈杂议论。很快，有一位高管站起来，义正言辞说道：“我觉得不算，节目的初衷就是让大家公平竞争，各展所长。但三十七号所赚的钱。”和他本身职业关系并不大，如果计算在内，对其他选手也太不公平了。另一位高管说道：“没错，按照三十七号选手目前的流量，赚了这么多钱，可能会引来水军说我们内定，甚至会影响到节目组的声明。”有人反驳：“我倒不这么觉得，不管是三十七号跑代价的工资，还是他拿到的奖金，都是在这个职业范围之内所获得的后续报酬，谁说没有关系了？”李主管说的对，虽然一百名参赛选手都选择了各自不同的职业，但职业的上限和下限有所不同，很难保证绝对的公平。比如一个外卖员和一个政府机构的职员，他们工作性质能一样吗？外卖员风餐露宿，工资不稳定，上限高，下限低；而政府职员坐在办公室吹空调，有补贴和福利，还有年终奖，但是却拿死工资，这些又怎么算？是不是因为抽中的职业不好，就选择提前退赛？这话一出，又引发了众人沉思。一位主管沉默着说道：“三十七号没有违规，赚钱全靠本事。可是如果算在内，他现在的资产已经领先绝大部分选手，毕竟很多人到比赛结束也赚不了几十万。”是不是应该减去一部分？不行，减多少？怎么减？我个人倾向算在内。可如此一来，这场综艺就成了三十七号的独角戏，其他选手很难有机会。听着下方争论，导演无奈叹了口气：“各位，你们可能忽视了一个问题，这才仅仅两天，三十七号的资产就已经遥遥领先。后面呢？就算不算在内，他就不赚钱了。说不定哪一天又赚个几十万，难不成又给他砍去？那节目的名声才是真正被搞臭。”所有人心头一凛，这才意识到问题的关键。按照三十七号赚钱的路子。谁能保证他就不赚钱了？也许人家赚的更多呢。这下整个会议室都陷入了沉寂，最后宣布草草散会。导演也懒得费脑子了，爱咋咋地，随他去吧。会议结束后，节目组官方对外界发布了两则通告：一、有关三十七号选手所赚到的奖金全部计算在内；二、公布六十六号选手退赛。消息一出，全网哗然，无数人涌进评论区，赞赞赞赞赞。节目组很人性化啊，不是一味的去追求所谓的公平，刻意打压优秀的选手。我觉得三十七号不用比了，直接夺冠吧。不要给其他选手太大压力，想啥呢？他夺冠，那我们还看啥？我就指着看三十七号开车整活。你们难道就不期待他今天开啥车吗？要我说，直接开着东风导弹车去小日子放鞭炮，问他们服不服？不服就打，全部轰光光。卧槽，六十六号退赛了，不是说他有夺冠之姿吗？咋中看不中用？夺冠那得看跟谁比。连着被三十七号打击两回，道心早崩溃了。退了好，再接着参赛，他会被打击的更惨，还要遭受半年多折磨。云霄打开系统面板，姓名：云霄，积分。三万零一百五十，技能神级驾驶二零，警犬嗅觉，功夫大师，道具五，咒，积分已达到目标值，可开启抽奖。让云霄意外的是，今天可以抽奖三次。昨天的技能让他尝到甜头，不知道今天会抽到什么。系统抽奖，叮，恭喜宿主获得万能钥匙，叮，恭喜宿主获得入殓化妆师附赠化妆神技，叮，恭喜宿主获得视力属性加十。看着前面两个技能，云霄一愣，万能钥匙，什么鬼？这是让自己去开锁吗？想了想，还真不知道什么时候能用上。而且干这种事情容易被抓呀、啊，谁没事瞎溜达去大街上开锁？至于第二个，感觉就更不靠谱了。入殓化妆师，顾名思义，你的化妆技巧可以让死者如再生，体面走完最后一程。云霄不由满头黑线，彻底被整不会了。我一个代驾司机，给我这种阴间技能，系统你礼貌吗？总的来说，也就最后一个技能稍好一点，让他的视力得到加强，甚至可以看清一百米外两片不同的树叶。对他一个代驾司机而言，这个技能也算是适得其所，可以有效避免事故，但总觉得不太尽兴，有点浪费了两万积分啊！云霄正心疼着，突然，叮，手机弹出一条新订单，出发地：青山路精神病院，目的地：碧桂园小区一二栋幺零幺，预计里程九三公里，预计费用四十元，是否接单？小手一点，接单成功，小电驴哧溜一声窜出去，几分钟后，云霄抵达客户所在目的地，一辆救护车正停在路口，云霄来回看了看，发现只有这一辆车。他正好骑呢，车门突然打开，一个女护士冲他招了招手，十分不客气的抱怨：“怎么现在才来，赶着去救人呢？晚了病人出现状况怎么办？”云霄一脸懵，指了指鼻子问：“啥？让我开救护车？不是你是鬼吗？赶紧的，别废话。”
。对方的语气让云霄皱了皱眉头，但也没在意，人家职责所在，毕竟是去救人，着急点也正常。但让他疑惑的是，按理说救护车是由医院专属人员驾驶，怎么着也轮不到他一个代驾来开。但这个女子是正儿八经的护士，应该不会犯这种低级错误。想了想，说不定是医院里人手不够，或者救护车司机临时有事才叫他来代班的。于是云霄陪着笑道：“不好意思，来晚了。”上车后，他又发现不对劲，车上只有女护士一人，这么大的救护车，不至于就一名医护人员吧？女护士见他疑惑，不耐烦解释：“今天院里放假，我是来临时值班的，正好碰上一起急救事故，才叫你代班，赶紧开吧。”云霄也没多想，点点头，行，你把安全带系上。说着就准备发动车子，结果找了半天没看到车钥匙，尴尬笑了笑，问道：“那啥，钥匙呢？没钥匙，我也开不了车。”女护士一脸淡定：“钥匙丢了。”云霄，直播间第四十二章，一秒开锁救护车，他真是个代驾。云霄整一个大无语：“大姐，你是逗我玩吗？钥匙丢了，丢了你还找我来开车？不该先去找钥匙吗？就离谱啊！”女护士突然皱了皱眉头：“你怎么还不开车？快点行不？”云霄嘴角疯狂一抽，脑子有点不好使。不是没有钥匙，我怎么开车啊？你仔细想想，钥匙到底丢哪了？女护士摇摇头，我怎么知道？反正就是丢了。你不是代驾吗？既然你会开车，那你肯定有办法。云霄，他严重怀疑这女人是不是脑子有问题，没钥匙也开不了车，怎么去救人？你催我也没用啊！我是代驾，又不是开锁师傅。咦，开锁？云霄忽然目光变得古怪起来，想到刚才系统抽到的万能开锁钥匙，这真是打着瞌睡碰到枕头。那啥，你确定车钥匙真的找不到了？为了以防万一，他必须问清楚，不然到时候就解释不清了。真丢了，我上来就没看到钥匙。看女人一脸淡定的样子，不像是说谎。云霄暗叹口气，从系统空间内拿出万能钥匙，但为了避免网友们怀疑，云霄刻意把摄像头偏离一些，才把钥匙插进锁孔里，轻轻一拧，轰！打火声响起，救护车直接发动了。你看，我就说你有办法吧，快点开车，还等着救人呢。女护士依然淡定，但此时直播间却不淡定了。人气加一加一加一，人气加一加一加一。卧槽，刚才发生了什么？不是说车钥匙丢了吗？车子怎么又发动了？我严重怀疑这家伙以前是不是有案底，没钥匙也能把车子开走。六的一批，他不是代驾吗？怎么还会开锁？这开锁速度，我尼玛爱了！如果他去偷车，岂不是一偷一个准？不是，你们没注意吗？他刚才好像拿出什么东西往锁里一插，车子就开了。这要不是贼，打死我都不信啊！而且还是个惯偷，随身带着作案工具。我就是开锁师傅，告诉你们，救护车是特殊车种，有报警系统的。主播能干得这么利索，连报警系统都没检查出来，没有十几年开锁经验，绝逼干不出啊！一秒开锁救护车，行。可真行啊！死，别看直播了，赶紧报警吧！我感觉要出大事。你们难道没发现这个护士有点怪怪的？车钥匙都能给弄丢，总感觉这辆救护车处处透着诡异。救护车发动后，随即驶上大路。云霄看了一眼，发现女护士还没系上安全带，提醒道：“麻烦把安全带系好。”没关系，反正我又不开车，安全带系着嘞。云霄一脸懵：“不是，这跟你开不开车有啥关系？坐在副驾上都要系安全带，被交警看到会罚款的。”女护士被催促的烦了：“行吧，我系上了，是真多。”快开车！云霄总感觉事情不太对劲，但看人家已经记好了，也不好再说什么。就这样，车子以八十码行驶在路上。救护车这类特种车辆享有特权。开了十几分钟后，突然意外发生，碰到有电瓶车闯红灯，嘎吱！云霄赶紧踩急刹车，惯性使得女护士猛地往前一倾。云霄刚想问她有没有事，结果对方直接来了一句骂道：“你要死了，开这么快，赶着去投胎啊！”云霄都懵了，不是你让我开快点，谁一直催催催？女护士气焰更甚了。你怎么开车的？一点技术含量都没有，不会驾照是买的吧？信不信我打电话投诉你？闻言，云霄憋得差点一口气没喘上来。这女人是不是更年期提前了？火气这么大，但想着要救人，就没和她一般计较，淡淡说了句：“不好意思，只想赶紧把病患接到。”然后扭头走人。见云霄把车开得更快，超过一百码，女护士火气又上来，不依不饶骂道：“你有病吗？这是大街上开这么快，不要命吗？你家后院着火了，赶回去捉奸呢？”人气加一加一加一，人气加一加一加一。看到这。直播间观众也惊呆了，一个个都受不了，发起弹幕轰炸。这人素质这么差，说人家驾照买的，我看他才像走后门。这衣服不合适你，你赶紧脱下来，简直玷污了白衣天使的称呼。这年头真是啥人都有，明明是他自己说开快点去救人，现在反倒怪起云霄，真不知道这脑回路咋长的。兄弟们，快艾特青山精神病医院官微，问他们是不是有精神病院人走失了，赶紧拉回去，别出来祸祸别人。这都能忍，换我绝不惯着。这车小爷不开了，看他怎么办。我还真有点期待，如果他继续乱骂。云霄还忍不忍得了？肯定得治他。这种女人就太自以为是了，走到哪都以为是自己家，别人都得让她。昨天不有个新闻还说，一个女孩手机落车上，让司机开一百公里给她送回去，不然就投诉司机是小偷。这种人就是没经历过社会毒打。云霄脾气再好，这会儿也是忍不了，捏住鼻子，扇了扇面前空气。你闻到没有？怎么有一股臭味？女护士一愣，没有啊。你仔细闻闻，很臭，像是谁放的臭屁。女护士吸了吸鼻子，
那刚才是谁在这里乱放臭屁，搞得车里一股屎味？对方在迟钝，这会儿也反应过来，摆明是在内涵他，顿时气得脸色通红。你你敢骂我？我没骂你啊，我说的是乱放屁的那个人。难道你在放屁？被云霄一顿，女护士当场气得说不出话，又不能承认自己在放屁，左右不是，干脆气呼呼的闭口。云霄松了口气，总算是把他的嘴给堵住。但沉静的气氛没有持续多久，当车子驶到一个十字路口，准备变道。云霄看了看副驾倒车镜，女护士掏出手机，也不知道在给谁发信息。见云霄目光瞟来，本能的就以为他在偷看。你乱看什么啊？云霄一愣，莫名其妙看着他。我问你在偷看什么？你没见过女人？云霄，他试探着问了一句。你跟我说话呢，不然呢？这车里还有第三个人吗？我问你为什么偷偷看我，有什么企图？云霄懵了半天，才道：美女，你有开过车吗？知道怎么开车？哼，这跟开车有什么关系？这下云霄被他给整不会了，无语说道。首先声明一点，我刚才在看到车镜，不是在看你。其次，如果你开过车，就不会问出这么傻逼的问题。女护士淡淡道：“你以为我是三岁小孩呢？看到车镜，为什么不看你那边？分明就是偷偷看我，这个借口太烂了。你看我长得漂亮，肯定有什么龌龊想法。”云霄人炸了，他确定以及肯定，这女人一定是精神失常了。自己看个倒车镜都能被他误会，谁他妈有功夫看你啊？就你长得那副逼样，心里没点数。美女，你能不能讲点道理了？如果你不想坐在副驾，你可以去后面，那里空间大。你们男人都是口是心非。一个德行，只要你想看，不论我坐在哪里都能偷看到。你承认了，又不会死。云霄要崩溃了，怎么就碰上这么个奇葩护士？难怪没人愿意和他搭档了，换谁不得崩啊？啊，对对对，你说的对，美女，我建议你下回坐到车顶上，这样就看不见你了，还能兜风。女护士一脸嘲讽，怎么样？你承认在偷看了吧？呵呵，你这样的男人我见得多了，有色心没色胆，一辈子穷屌丝。嘎吱，云霄一脚踩下刹车，深吸口气。美女，这趟车我不开了，车费我也不要了，你另请司机吧。这样就偷看不了你，满意了吧？谁知女护士一把抓住他，不行，哪能说不开就不开？人还没救，你不能走。不是，你是护士，我又不是，救人关我屁事。总之没救到，你不能走，不然我就投诉，说你不但偷看我，还对我动手动脚。你自己看着办吧。人气加一加一加一，人气加一加一加一。第四十三章，精神病越狱，包你嘎后无忧。噗哈哈，虽然幸灾乐祸有点不厚道，但我还是想说，云霄好倒霉，碰上这么一个奇葩女护士，和她讲道理，完全讲不通啊。要我说。云霄，你干脆就承认我就是偷看咋地了？长得漂亮还不能让人看吗？顾客是上帝，他高兴你就好过了。楼上出什么馊主意？就这个女的德性，一定会得寸进尺，说你性骚扰她。活在自己世界里的小仙女，你是永远叫不醒的。云霄是个爷们就别开了，让他自己去救人吧。到时候救护车到不了，他一定会被病人家属投诉，合理的让他下岗滚蛋。有没有一种可能，他是在暗示云霄，想看就别偷偷摸摸，正大光明的看，说不定还能擦出一点火花。就这种自以为是的女的。应该去叫昨晚的变态凶手来，保准把他治得服服帖帖，再也不敢叫满耍横。直播间里弹幕横飞，对待这种蛮不讲理的顾客，网友都惊呆了，从未见过如此自恋的人啊！看一眼倒车镜就是偷看你，那碰一下是不是还得生孩子？碰上这种不讲理的，就是鸡同鸭讲，说不通。再辩论下去，指不定的风。见云霄沉默不语，女护士愈发来劲了，一副高高在上的语气：“怎么被我说中，无言以对？我早就看出你不是个好人，没有钥匙都能开车，你以前是不是做小偷的？哼！”待会儿我就去交管局投诉，你等着吊销驾照吧。云霄额头轻轻直跳，深吸口气，突然整个人平静下来，嘴角上扬一抹玩味笑容。吊销？呵呵，那也得有驾照。女护士一愣，心头顿感不妙，什么意思？没什么，无证驾驶这么多年，居然被你发现了。你你你你没有驾驶证，那你开什么车？女护士神情大变，死死抓紧了安全带。云霄耸耸肩，谁说没证就不能开车了？我前女友那么多，个个都是无证驾驶。女护士，对了。早上起来有点渴，一瓶红心二锅头当漱口水，不知道会不会遇到交警。这下女护士更一脸惊恐，嘴巴张成了 O 型，哆哆嗦嗦指着云霄：“你你你，你还酒驾？”云霄揉了揉眼，突然道：“哎呀，你帮我看看，前面是绿灯还是红灯？一千度近视有点看不清。”女护士大叫：“停车，停车！我要下车！”不好意思，右腿装了假肢，踩不了刹车。女护士要疯了，用力的抓住门把手，拼命拉扯，想打开车门，别拉了，这车没钥匙，车门锁死了。妈耶！师傅，咱有话好好说。说什么？没啥好说的，人生太无趣了，还是早点结束吧。说完，方向盘一转，直奔前方跨河大桥而去。女护士一脸崩溃的大叫：“师傅，师傅，停车呀！求你了，是我不对，我错了，你别开了，求求你赶紧下车吧。”云霄眉头一皱：“那哪成？我是个有原则的人，病人还没接到呢，不能走。这人生毫无意义，一天天受人鸟气，干脆投河自尽算了。有你给我陪葬也值了。”不不不，女护士拼命摇头，崩溃大哭：“师傅。”帅哥，是我乱放屁行不？真的我错了，你千万别想不开啊！你想看我，随便看，怎么看都行。哎呦，我还年轻，我不想死啊！人气加一加一加一，人气加一加一加一。如果说
，之前直播间还是一脸气氛，那这会儿全都看懵了。卧槽，刚去了趟厕所，谁能告诉我发生什么？怎么就反转了？这主播六啊，既然道理讲不通，那就用魔法打败魔法，一个逆向思维搞定所有。哈哈哈，笑不活了。之前那女的多趾高气扬，这会儿就哭得有多惨，报应来得如此之快，太他妈爽了！牛逼，这家伙脑袋是咋长的？又是无证驾驶，又是酒驾，还高度近视，加高位截肢，不给人吓死才怪。这哪是救护车，这分明是送葬车，好吧？包你嘎后无忧。正说着，云霄突然接到一个电话，因为在开车，他直接摁下了免提。你好，请问牌号是 X X X X 的救护车司机吗？嗯，我是。云霄扫了一眼手机订单，我们是青山路派出所的。刚才接到报案，有一位精神病患者冒充护士偷跑出来，并且开走了一辆救护车。我们通过监控发现，你和这名女患者有所接触。请问她在车上吗？云霄，她嘴角狠狠一抽，人麻了。我就说，这女护士咋那么奇怪？原来是脑子真有问题啊！这就说得通了。他刚才行为为何会那么怪异？正常人根本干不出来。嗯，他在车上。好的，请你一定要稳住他的情绪。这名患者有非常严重的精神幻想症，且具有较强的攻击意识行为。院里的几名医护人员都被他打伤了，请你小心保护好自己，并把他送来派出所。云霄，喂，你在听吗？我在。他现在状况怎么样了？注意不要刺激他，避免做出过激行为。云霄深吸口气，你说晚了啊？我刚才刺激了他。另外，我开了免提，这话他应该听到了。对面一阵沉默，云霄尴尬的咳嗽两声。想说点什么，突然从对面传来一阵刺耳的尖叫啊！女护士这会儿彻底爆发了，面庞狰狞，居然从身上摸出一把水果刀，毫不犹豫的怒扎过来。卧槽，玩真的！云霄眼皮一跳，刚刚不就是吓唬你一下，不至于这么狠吧？不过这一刀扎到半路就停止了。女护士被安全带牢牢的锁住，云霄后背发毛，看着张牙舞爪、挥舞水果刀的女护士，抹了一把额头上冷汗。好家伙，幸亏让你系了安全带，不然挨一下不得白死。精神病杀人可不犯法。喂喂，你那里发生什么了？没事吧？电话那头急忙问道。云霄无奈道：“差点有事，现在该怎么办啊？你在哪里？”滨湖东路，马上到天河大桥了。好，我们这边派人去接应你，请务必保证好安全。另外，不要让别人跑了。第四十四章右飙车，上了交管局黑名单。车流密集的马路上，云霄没法停车，只能继续往前开。但直播间却一下子炸开锅。卧槽！卧槽！我是万万没想到啊，还以为是哪家精神病院跑出来的，结果他真是精神病，在车上就敢动刀子，这也太吓人了。之前我就觉得这女的不正常。哪有人开救护车，连钥匙都弄丢的？医护人员是冒充的，车也是他偷的吧？我去，头一回看到精神病人越狱，这么一个极具攻击意识的人很可怕，不仅对他人生命造成极大威胁，而且杀了人都不用负法律责任。云霄太悲催了，就算他身手再好，碰上个精神病人能怎么着？难不成跟他打一架？打赢了不光彩，打输了更丢脸。要是我扭头就跑，还开什么车？碰上这种事，只好自认倒霉。和精神病见识你就输了，话不能这么说。难不成自己吃亏吗？先打晕再说，等警察叔叔到了。交给他们处理。云霄边开车边注意女子的状况，女子挥舞几下后也反应过来，连忙解开了安全带，再次举刀挥来。直播间响起一片惊呼声，但下一秒，云霄并没有做出他们意料中的反应，没停车跑路，也没夺刀反击，而是猛一踩油门，救护车加速向前跑去。轰！如野兽咆哮的轰鸣，大街上所有人都看到了一辆救护车，像是安装上火箭弹射器，飞快的在车流中穿行。刚刚举刀下劈的女子，在强烈推背感作用之下。身体瞬间失控后，仰撞在车顶天花板上，砰！一个亲密接触给他撞得眼冒金星。云霄动作并没有停，拉杆推送，直接切换到了五档位，一脚油门踩到底，手上方向盘像是在练太极似的，左打满，再右打满。救护车原地咆哮一声，直接完成了一个三百六十度的回旋，给四周的车辆都惊呆了，纷纷打方向盘闪避。马路中间清出一片空心地带，只剩下了救护车在表演独角戏，不停的来回旋转。轮胎和地面摩擦传来刺耳的报名声，车内。女子撞上车顶后，由于失去重心，在惯性使然下，并没有立刻掉下来，而是持续旋转一周才落回了座位。披头散发，脸部鼻青脸肿，直翻白眼。乍一看，还以为是从电视里爬出来的贞子，差点没吓死人。车子转了一圈回正，明霄继续踩油门，推背感再次袭来，救护车飞驰着向前冲去，眨眼间就飙升到了一百五十码、一百八十码、二百码、二百二十码。等速度达到极限，云霄毫不犹豫踩下刹车，嘎吱嘎吱。刹车片和飞速旋转的轮胎接触，马路上立刻腾起一阵白烟，刺耳的刹车报鸣声回荡在四周，不少行人纷纷捂起耳朵，耳膜差点没被刺穿。救护车硬是朝前行驶了二十多米，在后方路面留下两条深深的轮胎印。车辆急速的状态下，突然踩刹车，很容易发生侧翻事故。不过云霄并不是一次性刹停，而是点阵四踩刹车，在车子平衡达到极限的同时，又会放一点速度，一路保持着向前滑行动作。在强烈急刹车的惯性下，女子刚刚落回座位。还没来得及回过神，哐当一下，后脑勺重重砸在后靠背上，哼都没哼就晕死过去。人气加一加一加一，人气加一加一加一。云霄这一连串眼花缭乱的操作
，给直播间网友都看傻了眼，瞬间引发十级地震般轰动。我骂了呀！经典车技又重现了。虽然上回明明已经见识了，但再看一遍，还是让我忍不住感到震撼。牛逼！上回是红旗车，这回是救护车，怎么啥车都能让他开出赛车的感觉，简直神乎其技，不要过于离谱啊！实锤了，云霄以前绝逼是开赛车的，我都怀疑他有 F 一职业赛车证。云霄，摊牌了，不装了，只要是地上跑的，带轮子就没有我开不了的。别人遇上个神经病，拿刀杀自己，早吓尿了。他倒好，原地炫了一波车技，这逼装的，我给一百一十分。这车技他妈的，真是遥遥领先。尼玛，这就是传说中的杀人于无形，连手都没动就把这女的干晕了。以后找她开车，是不是还要买保险啊？不然真怕她哪天玩飙车，我人就没了。突如其来的飙车也被监控摄像头拍下来了。交管大队监视中心，刘队长，不好了，一辆救护车在市中心玩飙车。听到警员汇报，刘队匆匆赶到监控室，啥玩意？救护车飙车？刘队一瞪眼，这真是稀奇玩意儿。救护车享有特权，遇到紧急事件一路绿灯，但开着救护车玩飙车还从没有发生过。那啥？事情有点复杂，开救护车的司机就是上次驾驶红旗车飙车的那个人。刘队凑过来一看，就发现监控画面上云霄驾驶的那辆救护车，在川流的马路上各种炫车技，给旁边车辆纷纷吓得避让，一度造成交通堵塞，乱成一锅粥。他眼皮看得直跳，好家伙，这小子吃了雄心豹子胆，敢这么来！刚想通知下去抓人，结果就看到监控画面上突然驶来了一辆警车。嗯，怎么还有警察？刘队一愣，正疑惑着呢。从救护车上抬下来一个披头散发、满脸是血的女人，在她懵逼的眼神中，云霄走下车，有说有笑的和警察聊天。这刘队什么情况？咱们还抓不抓人？队员一脸震惊的问。刘队叹了口气，别抓了，没看他开着救护车吗？还有警察在旁边，估计又在救人。队员啊，他怎么老救人？谁知道呢？警察赶到现场后，看到女子鼻青脸肿的凄惨模样，惊得眼皮直跳。四，你打人了？云霄一脸人畜无害的表情。警察叔叔，这是他自己撞的，我可没动手啊。警察一脸懵逼看着他，又看了看不省人事的女子，眼皮忍不住抽了抽。自己撞的，能撞成这样？这话我咋那么不信呢？云霄尴尬一笑，真是他撞的，我可是安分守己的好公民，什么打人、开锁之类的事我都不会。警察有点懵，他还想问这是跟开锁有啥关系？云霄突然想到了什么，既然他是从精神病医院跑出来的，那去救人这件事是不是也是假的？警察笑笑道：“这是真的，可能他听到医护人员和病患的通话，才产生出了精神幻想，假冒医护人员偷跑出去。不过我们已经联系了院方。”有其他救护车前去救援，所以不用你再操心了，差点给你造成意外，不好意思啊。云霄无奈摆摆手，没事就好，这种病人还是看紧一点，再跑出去就没这么好运了。接下来，救护车交给警方处理。云霄骑上小电驴，正要撤离，突然从后面传来一声惊呼，那名警察无语拍了拍脑门，一脸懊恼。操，要是忘在车里，现在车门锁死咋办？云霄，直播间，好家伙，这要是是烫手的山芋呢？一个个都不带在身上，过于离谱。第四十五章，这么刺激。在监狱里玩扮演，在警察一脸懵逼表情中，咔嚓一声，云霄又是一秒不到就轻松打开车门，而后头也不回，直接骑上小电驴潇洒离去。至于为什么扭头就走，云霄心知肚明，他怕再多留一会儿，警察叔叔该找他问话了。直到云霄背影消失，几个警察才收回目光，皆是无语。咋的？你一个代驾司机还会开锁？难怪院方给他打电话的时候还纳闷，为什么没有车钥匙，救护车都能被开走？这回算是找到正主了。正想着。他突然注意到地面上那两排长长的黑色轮胎印记，不由得倒抽了一口冷气。突然就相信云霄所说的话，他可能真没动手。卧槽，这小子真是一个代驾司机！警察内心震惊，现在干代驾都这么多才多也。等云霄开完锁离开，直播间观众才纷纷回过神，他们还没明白发生了什么情况呢。不是，主播刚才是不是开锁了？那是不是警车？我是不是眼花了？我明确告诉你，那不但是警车，而且主播还当着警察的面开锁，特么有一点点离谱。好家伙！救护车就算了，连警车的锁也敢开，这貂毛最近是不是越来越膨胀？不拿警察当回事啊？别以为你和秦队关系好就能背着他作案，可真行啊！小日子越来越有盼头了，我有种感觉，凡凡将不再孤单。全国四儿子店大受震撼，慌的一批，直播间全都被震撼到。就云霄这个开锁技术，说他不是惯犯，谁信啊？估计红旗车经理看了都心底犯怵，特么草率了。那十万块给早了呀！云霄漫无目的在街上接活，可能今天运气不太好，一整天下来也没做成几单生意。直到傍晚时分，一个电话突然打进来，本以为是人才招聘网有新单子，结果摁下接听键，对面一开口，把云霄给搞懵了。你好，请问是会开锁的代驾司机师傅吗？电话里是一个略显焦急的女人声音。云霄愣了愣，脸一黑，这都是啥称呼？这位女士，我是代驾，但不是开锁师傅，请问你是需要代驾服务吗？女人道：不不不，我不需要代驾，我要开锁。你打错了，云霄就要挂断电话，这都什么跟什么？莫名其妙。别别挂，我看了你视频才给你打电话的。我真要开锁，云霄暗叹，看起来应该是他一个粉丝。算了，看在女粉的面子上，那就
，你什么情况？要开什么锁？你是不是什么时候都能开？女人弱弱问道。嗯，只要是代言的锁，我都能开。按照系统介绍，万能钥匙能打开市面上任何一把锁，但前提必须是得有锁孔。鲁班锁那种榫卯结构，可就没辙了。所以要问清楚。你有眼让我插吗？有的，有的。说到这，女人明显有些尴尬和难为情。师傅，我和我男朋友一起锁在监狱了，这你能开吗？云霄，她一下被问懵逼了。啊？你说清楚点，监狱还能自己锁进去？扯什么犊子？不会是网友招嫖被抓了吧？就是监狱啊，他锁进来就出不去了。云霄听得满头雾水。不是，美女，你该不会想让我劫狱吧？这我可办不到啊。不不，不是劫狱，我在这里工作呢，然后被锁住了。啊！云霄一脸黑人问号，还是没搞懂。工作还在监狱？啥工作这么刺激？女潜入搜查官，女子就是监狱里出不来，你赶紧啊！哦，云霄满脸汗颜，你在监狱工作中，然后被锁啊？对对对。呃，是那种锁大铁门的链条锁，还是？云霄喉咙滚动，脑袋里冒出一些少儿不宜的画面。不是啊，女人很崩溃。哎呀，总之电话里说不清楚，你过来看看就知道了。说实话，云霄也有点小崩溃，明明说的是人话，魏毛就听不明白对方在说啥呢。果然，我还是太单纯了。美女，你别急，只要是代言的，能让我捅，肯定能给你打开。你在哪？我在监狱。再具体一点。哦，四百一十四号牢房。云霄脸皮一抽，算了，你把位置发我吧。哦，稍等。过了一会儿，云霄收到一条位置信息：“师傅，你确定能开吗？放心，警车我都能开，这锁分分钟给你打开。”说完，云霄叫上一辆出租车，直奔目的地。与此同时，直播间也一下子炸了：“监狱、工作、被锁，好家伙，我怎么听不明白啊？”死！主播别多管闲事，人家你情我愿的，你去瞎凑什么热闹？若若问一下，这家主题酒店在哪？还有监狱系列，有哪位好人老哥？把地址发出来，我也要带我女朋友去。主播，我劝你问清楚哦，上面锁了还是下面锁了？人家男朋友还没出来，你可别瞎捅。什么男朋友？那是金主爸爸，都是有钱人的游戏。没看人家是正儿八经做这种工作的，没钱你就别想了。信息量有点大呀、啊，希望不是我想象中那样。哎呀，不行，我又想把珍藏多年的磁盘刷新一遍，好激动，好刺激。希望待会儿别被掐了。十几分钟后，云霄按照女人给来地址，抵达目的地，看着眼前那栋特别的水泥建筑，大门上还有一个牌子：宁海市提篮桥监狱。卧槽，还真是监狱啊！难道说他们在监狱里？嗨嗨，想多了，想多了，救人要紧。云霄赶忙向门卫通报身份，门卫得知是来开锁的，有点疑惑。看云霄这么年轻，可不像个开锁师傅。你好，请稍等，我给区队长打个电话，核实一下情况。监狱重地，不是闲杂人们可以靠近。行，云霄点点头，就在原地等待起来。门卫回到通讯室，开始打电话汇报。没一会儿，一个中年人模样的狱警匆匆赶出来，看见云霄后，就把他请进去。走进监狱大楼，通过一条长长的走廊，来到牢房所在地最里面一间。只见一男一女两个狱警。被锁在一个狭小空间里，那个男的半个身子卡在牢房门下边栏杆的缝隙里，头在外面，身体在里面，正一脸绝望、要死不活的样子。女的在后面不停用脚踹他的屁股，不仅出不来，还疼得他哎呦哎呦直叫。这画面怎么看怎么滑稽，几个狱警都忍俊不禁。要不是看男狱警太惨了，指不定的笑出声。看见这一幕，直播间也惊呆了。卧槽，不是监狱搜查官系列吗？怎么跟我想象中的画面不太一样？裤子都脱了，就给我看这，害我白高兴一场。承认了吧，他们一个个都是 LSP。也就我跟主播思想太单纯了，因为不够变态而和你们格格不入。我记得刚才就你小子叫的最欢嘛，现在变成清纯大男主了。你们想歪了，反正我没有。不是你们说，我都不知道监狱中还能干那事。云霄走过去一看，还真锁上了。牢房铁门上拴着一把形状特殊的铜锁，造型如同一只活灵活现的金龟，看上去有些年份了。这咋整的？你俩玩无间道呢？自己给自己锁进去？云霄无语问道。第四十六章，令人震惊的监狱走私。女狱警表情尴尬，这不都全怪我男朋友？我本来给犯人录信息，他不知道在哪里找来一把王八锁，结果试验到一半，这把锁自动把门锁死了，我们就待在这里出不去。男狱警涨红了脸，我还以为这锁坏了，哪知道这么灵活，锁上就打不开了。云霄拿起锁看了看，摇头道：“这可不是王八锁，这叫铜头金龟锁，又称为孔明锁。你们看，金龟的四肢和头尾均能可活动，它的背上有机关，按照易经六十四卦，正好组合成了六十四种不同开锁方式，每一种都是随机组合，灵活变换，设计十分巧妙。想打开这种锁，一是有原配的钥匙。”就是金龟的尾巴，看来早就已经遗失了。二，按照六十四卦慢慢推算，一步一步开锁，这个就比较复杂。不过这把锁顶多是一百年前的产物，估计是制造者仿造了孔明锁的技术，难度系数不如真正的孔明锁那样复杂。听云霄把话说完，众人一脸震惊，没想到这玩意还是个老古董。不过你居然连这个也知道，一百多年前的孔明锁，要是遗失，这还咋开啊？男狱警一下子崩溃了，师傅，我不会永远出不去了吧？云霄笑笑，那倒不至于，把门拆了不就能出去？啊？男狱警一脸苦逼，我这还卡在门里呢，你就别跟我开玩笑了。女狱警在后面又踹了他一脚，你还有脸说让你逞能？现在怎么办啊？云霄说道：“这锁我能开。”话音落下，只听咔嚓一
，这把锁物龟头向外伸出，等伸到最长的地方，锁就打开了。现场全都一脸懵逼，气氛陷入诡异的安静中。直播间也一副见了鬼的表情。好家伙，不是说要按照六十四卦一步一步推演吗？怎么看主播小手一抖就打开了？我信了他的邪，就知道主播满嘴跑火车吹牛，什么孔明锁，该不会是他瞎扯的吧？兄弟们，我刚才百度了，主播可能并没有说谎，这的确就是孔明锁，狗见了都要扭头跑。那么问题来了，云霄开这把锁连一秒都不到，他以前究竟是干什么的？开锁匠的技术都没他刁。死，不能细想。救护车的锁、警车的锁、监狱的锁，通通被他打开了。这是要在犯罪的道路上一去不复返啊！楼上的，我劝你不要多管闲事，否则小心主播今晚上你家溜达一圈，贼不走空。牛批！主播手速真快。女狱警率先走出来，他一出来，活动空间变大，男狱警也轻松了，总算脱身恢复了自由。师傅，谢谢你，多少钱啊？给五百吧。这锁换别人，开不了。云霄实话实说。看到微信支付到账，他点头告辞。以后有代价需要记得找我。开锁只是我的副业。说完，在众人一脸懵逼的表情下，潇洒转身离去。等走到监狱大门口时，突然头顶上方传来一阵骚动。云霄抬头，目光刺破黑暗，正好看到一群鸟从远处飞来，停在监狱的屋檐上。由于视力属性得到加持，哪怕是黑夜，它也能清晰如昼。这哪是鸟、啊，明明是鸽子。云霄正疑惑呢，监狱里还有人养性格，不过他也没当回事，说不定这群性格只是临时在这歇脚。等下就飞走。就在他收回目光时，云霄又看到震惊的一幕，眼前弹出系统提示框，名称、性格、用途、监狱走私、货品、大麻、烟丝等，状态、等待接收中。云霄傻眼了，什么鬼？监狱里还能走私呢？还是性格走私？谁脑洞这么大，能想到这一出？要不是系统提示，他看到这几只性格，也以为只是路过而已。愣了一会儿，云霄扭头冲门口的守卫问道：“那个，你们监狱里允许犯人抽烟吗？”对方疑惑看向云霄，不知道他为什么这么问。但还是回答道：“理论上是不允许，可为了人性化管理，每月会给出特定时间抽烟，但是不能从外面带进来。监狱有内部商店，在统一采买的时间点，服刑人员可以去商店换购香烟，但也会限购数量。”云霄灵机一动，也就是说，不是想抽多少就能抽多少。守卫点头笑道：“是这么回事，他们是来服刑的，可不是来享受的。监狱对这一块管理的很严格。”闻言，云霄脑袋飞速转动，大致上把事情梳理出来。因为管理严格，所以在监狱内的服刑人员对香烟十分的缺乏。说白了。人多肉少，不够抽，这也导致香烟一类制品在监狱里是硬通货，十分稀少，不免有人动歪念头，绕过监狱审核，通过走私的方式把香烟运输进去。可仅仅是烟丝，还没什么，顶多是赚黑钱。但大麻这玩意可是违禁品，往监狱走私，事情没那么简单。想到这，云霄头皮不由一阵发麻，死死的盯着屋梁上信鸽，门卫还奇怪呢，这小子刚出监狱，突然就盯着天空，也不知道在看什么，搞得他莫名其妙，也跟着看过去，结果。一片乌漆抹黑，啥也看不见。就在这时，云霄收回目光，看向他，沉声说道：“你们监狱可能有麻烦了，我怀疑有人在这里走私，你赶紧把这事跟你们领导说一下。”啥？门卫一脸懵逼：“你不是开锁的吗？还知道走私？话说监狱里有走私，我咋不知道？”但他没有反驳，而是立刻打通了电话。听到这，直播间里也一下没绷住：“啥玩意？”云霄说：“监狱里有走私，他咋啥都知道？就离谱！他不是来开锁的吗？怎么又牵扯出走私？有哪位大神解释一下？有点看不懂。”不是他到底看见什么了？刚才就一直盯着天空看，天上有什么？有个鸟啊，搞不明白，这是一天天都不歇着啊，该不会是被那个精神病女的传染的吧？得了妄想症。片刻后，之前带云霄进去的那个中年狱警急匆匆赶出来，凝神问道：“我就是监狱的区队长，你是怎么知道监狱里有走私？谁告诉你的？”云霄指着监狱的屋顶笑了笑：“他们啊，他们。”中年狱警疑惑看过去：“你能看见上面有东西吗？”“我咋没看见？啥东西？”中年狱警摇摇头：“可有只鸟。”中年狱警直播间。第四十七章，蜗鸟大队出动，将计就计。中年狱警脸一黑，有只鸟，你逗我呢？要不是看云霄来开锁的，他都怀疑这小子是纯粹找茬。确切来说，不是鸟，是鸽子，而且是一群鸽子。啥？中年狱警一脸懵，不管是一只还是一群，这跟走私有什么关系啊？完全就不搭嘎。他更不明白云霄葫芦里卖的什么药。云霄继续问，你不觉得奇怪吗？监狱附近为什么会出现这么多鸽子？中年狱警一愣，我们这里偏僻，出现鸽子和鸟很正常吧？本来监狱就坐落在郊区，附近不远就是荒山和密林，鸟多有啥好奇怪的？怎么就能跟走私扯上联系？小伙子，你赶紧走吧，我还有任务在身，没空跟你在这瞎折腾。云霄无奈一笑，你不知道吗？鸽子之所以会被用作性格，是因为他们会携带信件往家飞，很少会迷路。我刚才仔细观察了，这十几只信鸽是主动脱离鸟群，径直飞到你们监狱楼落下，就停在这里不走。中年狱警还是没搞明白，你想说啥？就因为几只鸽子，你就说我们监狱里走私？这也太扯了吧！云霄淡淡道。他们之所以停在这里，因为监狱就是鸽子的家。回到自己家，当然不走了。什么？中年狱警大吃一惊，这会儿也反应了过来。监
，谁会在监狱里养鸽子？他已本能意识到问题所在，虽然还不明白到底出了什么事，但联系到云霄说的走私，脸色顿时无比难看，不敢擅作主张，连忙把这里情况汇报给监狱指导员。很快，匆匆脚步声响起，一群人赶到了监狱大门口，为首那人十分客气的招呼云霄进去，热情说道：“小伙子，自我介绍一下，鄙人是提篮桥监狱的典狱长齐天明。”云霄一脸惊讶，没想到典狱长会亲自来见他，不过。他依然保持着淡定的姿态。我叫云霄，哼，云霄先生，我们刚才通过监控发现，楼顶房梁上确实有不少信鸽，不知道你是如何发现的？云霄奇怪看着他，用眼睛看的呀。典狱长脸皮微微一抽，这么晚用眼睛看，连监狱的警犬都没发现异常，你眼睛是红外夜视仪吗？看得这么清楚，他尴尬笑了笑，没在这问题上多做纠缠。我们已经派出捕鸟大队去天台上抓捕信鸽了，待会儿就麻烦你跟我们一起去看看，毕竟我也是头回听说信鸽还能走私。没问题，不光他好奇，其实云霄也很好奇。虽然系统给出提示，但信鸽小小的身体里是怎么装下走私物品？难不成和上回婴儿尸体藏毒一样？可信鸽是活的呀，明显不合理。而且驯养信鸽的成本代价很高，走私犯是不会做赔本买卖。一行人直奔楼顶天台，果然见到有人拿着大网正抓捕信鸽。没一会儿，就有只信鸽扑腾着翅膀落网。这名狱警拿起信鸽，第一时间就发现了异样，在信鸽背后明显要高出一截。拨开羽毛，就见后背上竟然绑着一个鸽子蛋大小的布包，颜色和羽毛一样。拿在手里，不仔细去看都发现不了，何况飞在天上。此刻，所有人脸色都随之巨变，因为狱警打开布包后，从里面翻出一小袋大麻制品，随后从另几只性格身上翻出烟丝、吗啡等兴奋类药物，还有其他一些违禁品。这下是锤了，证据确凿，就是走私。人气加一加一加一，人气加一加一加一。这一幕给直播间观众震惊的够呛。卧槽，卧槽，真是走私啊！居然让云霄给说中了。这么黑的天，他是有千里眼，还是有顺风耳？我就想知道他到底是怎么发现的。别说一只鸟，我连月亮都看不见。云霄特么能看清鸽子身上的背包，离了个大谱。走私犯真是无所不用其极，利用信鸽走私赚取高昂的利润差价。踏马的刑法里也没这么教人赚钱啊。这几只鸽子怎么算？协助运毒绝对是死刑啊！要不我全收了。毕竟烤乳鸽真的很香，你们就不奇怪吗？鸽子为什么会往监狱飞？如果有人饲养，那么是谁？狱警还是犯人？死，有点乱，不能再往下想了。敌方势力已经渗透这么厉害了吗？连监狱都被攻陷了。确定走私的物品后，典狱长内心震撼，万万没想到，在自己的眼皮子底下会出现走私这种事。刚才他半信半疑，毕竟监狱里戒备森严，想要把东西悄无声息送进来，根本没可能。很多情节都是电影里虚构的，但眼前发生的比电影还要夸张。性格走私，前所未有，脸皮微微抽动了一下。典狱长真心向云霄道谢，小兄弟，这回多谢你了，不然我还被蒙在鼓里，连乌纱帽都可能不保。不过我还有个疑问，鸽子怎么知道往这里飞？难不成他们身上装了 GPS？ 一时间。众人都齐刷刷看了过来，直到现在，他们都很疑惑。这群鸽子飞到监狱屋檐就不走了，无人机还能说得通？鸽子就这么听话？云霄淡淡一笑，这个很好解释。鸽子是有恋家习性，所以不管把他们带到哪里，都会往家的方向飞。正是鸽子归巢的习惯，所以古人才会用信鸽传书，不是让鸽子飞去远方，而是让它往家飞，这样信件自然就被带回去了。而且由于鸽子特殊的脑部构造，可以感应地球磁场，也是不大可能会迷路的。他们停在这里不走，足以说明一切。听云霄把话说完。所有人都恍然大悟，这里位置偏僻，附近就是山林，经常会有飞鸟出没，你们早就见怪不怪。所以，当一群鸽子混在其中，哪怕停在屋檐上，都不会有人在意。我没说错吧？在场的狱警都尴尬笑了笑。事实上，确实如此，他们早就知道有鸽子存在，但压根不会往那方面想。甚至他们当中不少人还用剩菜剩饭喂过鸽子。走私贩子正是利用你们不谨慎的心理，公然饲养信鸽。就算被发现了，喂喂鸽子，没人会说什么。等新哥养熟后飞出去，就会被外面的贩子用来运输走私物品。他们这样一来一回，在你们眼皮子底下进行走私牟利。云霄已经说得很清楚了，现场一片沉默。问题是，不少人都喂过鸽子，谁知道又是谁在走私？想抓住养鸽子的人有点困难。典狱长沉着脸冷喝：“不管是谁，必须把这个养鸽子的人给我揪出来！”通知监控中心，马上调取相关录像筛查，挖地三尺也给我找出人。等等，我倒有个提议。云霄忽然道：“什么提议？”典狱长好奇问：“既然那个人敢养鸽子。”肯定是做出了万全的准备，就算你们想查，也不一定能查出来，反倒容易打草惊蛇。而且他跳的时间是晚上，可罪犯晚上是出不来的。你们想过没有这里面的缘由？死！典狱长瞳孔猛地一缩，你是说有内鬼？云霄耸耸肩，不知道，现在还只是猜测，可能是罪犯，也可能是狱警被策反了。与其浪费心思去找人，不如将计就计，全撤出去，等他主动现身，说不定会有什么不知道的意外惊喜呢。第四十八章。走私犯落网，他还是个开锁匠。果然，监狱长一听就同意了这个提议。既然是走私，那个人一定会现身取走包裹。于是大手一挥，直接令人把信鸽上的背包收走。一行人就隐藏在天台，守株待兔。不过，云霄突然想到
，监狱重地是拥有保密条例，开锁无所谓，但涉及到走私犯这种私密事情，不知道还能不能继续直播。但云霄得到的答案是可以直播。按照正常逻辑，监狱里的确禁止拍照和视频录制，可这个情况比较特殊，利用信鸽走私这种方式闻所未闻，估计全国很多监狱都蒙在鼓里，就应该曝光出来，让所有人都知道，以警效尤，回头做成案例教学，向全国警校推广。这么一想，典狱长也就随他去。现在是晚上八点。天色已经完全黑了，监狱里的犯人开始陆陆续续休息。那名走私犯估计会趁人睡着后偷偷溜出来，所以典狱长一行狱警耐心在天台等待。那群信鸽被放飞之后，在附近转悠一圈，又重新回到屋梁上，那副眷恋的样子，明摆着是将这里当成家。看到这，众人都对云霄生出敬意。一群鸽子居然成为了走私工具，他们在监狱这么久都没注意过这一情况。云霄一来就发现了端倪，这份观察力属实，让人钦佩。都快一个小时了，他们不会就这么一直等下去吧？也不知道。那个走私犯会不会出来？难道真有狱警和犯人勾结？这不很正常吗？狱警只能拿着死工资，一辈子也就那样了。但走私赚钱啊，能让你一夜暴富，谁不心动？不该自己拿的钱就算拿了，今后也会还回去。法律不会放过任何一个坏人，想走捷径就要付出沉重的代价。好刺激！头一回见到在监狱里直播抓人，我老婆喊我交公粮，我都没兴趣，就怕错过一点细节。这么久都没出现，不会被发现了吧？刚才动静闹那么大，如果真有内鬼消息，肯定传出去了。明知有陷阱，还会自投罗网。直播间都在期待有情况发生，但过去一个小时，大家耐心似乎都被磨没了。天台上的狱警苦不堪言，成了蚊子饱餐对象。云霄只好先回监控室等待，留下几个人继续坚守着。监控室内，云霄躺在靠椅上，总算舒服了一把。到晚上十点，就在他昏昏沉沉打着瞌睡，旁边的监视员突然盯着屏幕惊叫：“有情况！犯罪嫌疑人出现了！”谁？谁出现了？云霄一下子惊坐起来。天台上有个人影。听到这话，云霄瞌睡全无，忙聚精会神盯着屏幕看起来。果然，一片漆黑中，有个人影鬼鬼祟祟摸上天台，透过红外液示意，明显看清他身上穿的囚服。好家伙，总算把你这只老鼠给等出来了！云霄一脸兴奋，立刻随同典狱长等人赶往天台。天台上，囚犯男子走到屋檐下，抓住一只信鸽，开始翻找起来。结果什么都没有，他一下傻眼。下一秒，心感不妙的他立刻想溜走，但是晚了。噔噔噔，匆忙的脚步声响起，紧接着几束强光手电朝他照过去。囚犯男子眯了眯眼，等他缓过神。就见到面前站着一排狱警，十几把黑洞洞的枪口，让他心底直发毛。你是不是在找这个？一名狱警晃了晃手里十几个小背包，似笑非笑看着他。刷！囚犯男子脸色惨白，被发现了。他想不明白，自己做的足够小心谨慎，怎么还是露了马脚？这时候，云霄和典狱长也赶到现场，看到这名囚犯男子，马上有人认出他的身份。典狱长，我知道他，这人之前就是养性格的，但是因为走私动物和偷猎罪被捕，判了三年。每次吃饭的时候。他都会把剩下的饭捏成饭团带走。当时我还觉得奇怪，看来他是早有预谋，就是拿回去喂鸽子。此话一出，在场所有人脸色都变了。难怪做的悄无声息，没人知道，原来是个惯犯。他叫什么名字？张宪强。刚说话的那名区队长回答。典狱长点点头，目光凌厉的扫向囚犯男子。张宪强，你所做的事情我们都已经知道了，坦白从宽，抗拒从严。我劝你好好交代清楚，免得受刑受罚。张宪强本来还抱着一丝侥幸，但听到这，他知道已无路可逃。就自己干出的那些事，一旦被法院审判，下半辈子他别想再出去，而且还要在监狱受尽各种折磨。别人不知道典狱长的手段，他可是很清楚。作为提篮桥监狱的土皇帝，典狱长拥有无上权威。齐天明就是一只笑面虎，表面上待人客客气气，但私下手段让无数罪犯闻风丧胆。张宪强额头冷汗直冒，早吓尿了，没费多大劲，他就把一切和盘托出。之所以从事监狱走私，是因为有人逼迫。走私集团看中他养性哥的能力，以家人胁迫。张宪强无奈之下，才故意走私、偷猎红头凤眼信鸽，这是一种极为珍惜的鸟。他如愿被警方抓捕入狱，然后按照走私集团要求，在监狱里饲养信鸽，通过固定时间来取货。你是如何瞒天过海，在我们眼皮子底下饲养信鸽？张宪强如实回答：“对我而言，这很简单，只要把每天吃剩下的饭粒晾干，装进口袋里就行。口袋下面有个洞，出去放风的时候，我一边走一边撒，饭粒就会顺着裤腿掉在地上。等鸽子经过的时候，它们就会自己来吃。”听到这个回答，众人面面相觑，不由得庆幸。幸亏听了云霄的提议，换成他们自己查，谁能发现啊？就算盯着监控，把眼睛看疼，也查不出个毛来。关键，其他人也在喂养信鸽，真真假假，混淆视听，工作量不是一般的大。时间一久，肯定会打草惊蛇，让犯罪分子有了警觉，就更查不出来。典狱长沉声问：“那你是怎么从牢里跑出来的？”监狱里作息时间很固定，每晚九点过后都会关灯睡觉，除非有人帮忙。狱警和犯人，蛇鼠一窝。张宪强尴尬笑了笑：“我除了养信鸽这个职业之外。”还有一个副业就是开锁，你们监狱的锁我早就摸透了，想出来很轻松。这个回答就让人万万没想到，一个养性格的居然还是个开锁匠，太离谱了吧！典狱长皱了皱眉头。
你逗我呢？一个人怎么会把副业选择开锁？劝你最好老实交代，否则后果你清楚。”张宪强哭丧着脸：“狱长大人，我是说真的，我真会开锁。后来觉得这个职业太危险，就改行养鸽子了。”可，一名中年狱警干咳两声，小声道：“狱长，这个还真有可能。”典狱长疑惑看着他：“怎么连你也说胡话？”中年狱警指了指旁边的云霄：“狱长，云霄本身的职业是代驾司机，但你知道我们请他来是干什么吗？就是开锁。”典狱长一脸惊讶，还有这事？云霄脸皮子抽了抽，假装没听到他们对话，突然看向张宪强问道：“你说是被逼的，那我倒想问问，那些走私进来的货品，你是如何处理的？”现场气氛一静，众人都齐刷刷看过来。第四十九章，团灭走私集团，涉案金额上亿，他们也想知道这个问题。就算在监狱里走私，东西运进来，但是谁会买？那帮犯人身上可没钱。张宪强目光闪躲，干笑道：“这个自然是卖给我那些狱友了。”云霄似笑非笑看着他。那你卖东西的钱呢？监狱里可藏不住，你不会跟我说那些狱友都会用手机扫码吧？或者是你的鸽子自己还知道把钱送出去？此话一出，典狱长脸色唰的一下变了。众狱警也意识到不对，恐怕事情比他们想的还要复杂。张宪强小鸡啄米一样点头啊，对对，你怎么知道？我每次取完货就会把钱绑在鸽子身上，他们会帮我送出去，带给我家人。既然被你们发现了，我也没必要隐瞒，我愿意接受法律制裁，但我的家人没有错，还请放过他们。云霄冷冷盯着他，不为所动。你自己就是养鸽子的。难道不知道性格习性？帮你送钱，呵呵，你的鸽子自带导航吗？就算你愿意这么做，你背后的走私集团也不会同意吧？好不容易把你送进来，这要是被发现，岂不是前功尽弃？张宪强脸色大变，本来他是想蒙混过关，但没想到云霄竟然对性格也了解，这下他确实慌了。典狱长阴沉下脸，云霄的话他听明白了，走私团伙利用性格归巢的习性，会把走私物品送进监狱，但是要把钱送出去，这根本行不通。因为信鸽是单向飞行，没有固定的方向，他们往哪飞，顶多出去转悠一圈又飞回来。万一落在地面上，岂不是很容易暴露？一旦让监狱里的人发现，这条走私路径就功亏一篑，整个走私集团都要被牵连进去。这就是一个定时炸弹，走私集团不可能蠢到做出这么冒失的决定。呵呵，还敢说谎？你们几个让他好好冷静想一想。典狱长冷笑，冲身后一挥手，狱警们一窝蜂冲上前，挥起橡胶棍，就是一顿拳打脚踢。平时对待那些不听话的犯人。他们早练就无比熟练的打人功夫，知道往哪里下手能让犯人冷静下来，又不会伤人。说，你们到底是怎么交易的？不好好回答问题，就让你好好清醒一下。敢给老子上眼药，我让你知道马王爷有几只眼。看到现场拳拳到肉的画面，刺激着网友荷尔蒙分泌，人气加一加一加一，人气加一加一加一。瞬间，直播间弹幕密集轰炸。这画面，这声音，尼玛，太刺激了！这不比那些小鲜肉的武打剧精彩吗？这才是男人该看的。这个主播的直播间总能给人惊喜，牛批！不仅直播监狱抓人，还直播狱警打人，大半夜的看得我热血沸腾，起床把我家狗子揍了一顿。这小子尖嘴猴腮，一看就不老实，说的未必都是真话。不给他做的脱层皮，看来他是不会实话实说。这反转简直了！刚才还看得我昏昏欲睡，这会儿一下来精神了，不像其他直播间。这个点了，主播早就休息，这边还在上演一出大戏。白天精神病越狱，晚上监狱里走私。话说待会儿还有什么好节目？别吊胃口了，赶紧上！我这人胃口重，不怕硬才多。在几个狱警一顿攻势下，张宪强揍得惨叫连连。但对这种人，没人会同情，非要踩着法律的底线去走私犯罪，一切下场都是咎由自取，像落水狗一样被痛打了一会儿。张宪强半边脸肿成猪头，大叫道：“我说，我全都说，求你们不要打了啊！”典狱长微微一笑，摆手挥退狱警：“早知道这样，何必受皮肉之苦呢？实话实说，免得再受折磨。”张宪强蜷缩在地上，喘了几口气，眼神布满了惊恐。我交代，我如实交代，不是我要撒谎，实在是他们拿我的家人做威胁，我真是被逼无奈啊！这些东西送进监狱里，我根本就拿不到钱。他们家属在外面和走私集团早就达成交易，钱已经付过了，不过就是个收获的而已。典狱长，众狱警，好家伙，还能这样操作？他们看张宪强，目光有点怪异。那这家伙岂不是很冤枉？白白帮走私集团干活，一点好处都没捞到。云霄皱着眉头在旁边沉默。你有什么看法？典狱长问道。他还在撒谎，这不是事实的全部。他应该隐瞒了一部分真相。什么？众人心头一震。还有真相？云霄淡淡道。如果我没猜错。走私团伙确实和罪犯的家属接触过，并且支付了筹码，这一点他并没有撒谎。因为监狱里交易很容易暴露，可他忽略了一件事：他怎么知道东西要交给谁的？监狱里那么多犯人，他个个都认识，换我是走私集团，也不放心让他一个人负责。这么一个详细周密的计划，为了掩人耳目，费了这么大功夫把东西运送进来，要说里面没有他的团伙，可能吗？此话一出，狱警们看向张宪强，目光已经带上愤怒，一而再，再而三，真拿他们当猴耍吗？张宪强一脸见鬼的表情。这家伙是他肚子里的蛔虫吗？啥都知道。典狱长表情恢复了平静，淡淡扫过在场的所有狱警。半个小时，我要知道走私团伙的所有信息。问不出来，晚上你们也别休息了，
，典狱长笑脸转向云霄：“走吧，云霄小兄弟，我们去吃点夜宵。接下来画面可能会有些不适。”见他一副笑面虎的模样，云霄脸皮一抽，只感觉浑身寒意阵阵。什么叫吃人不吐骨头？这就是下楼的时候，典狱长突然脚步一顿，听着楼上传来的惨叫，眉头一皱：“别吵着人家半夜睡觉，放点音乐助助眠。平时告诉你们要人性化，又忘了。”死！云霄菊花一紧，心有余悸，看了一眼楼上。在一段富有打击力的音乐之中，迅速逃离此地。卧槽，特么有点吓人啊！真是不怕把人给打死。不过我有个建议，就放苍茫的天涯，我的爱绝对助眠好睡。这里是监狱还是屠宰场啊？半夜打人打出猪叫，还嫌吵放音乐，我只能给你一个大写的牛逼！哈哈哈哈！云霄跑得好快，他是不是已经自我带入进去了？今天开了一天锁，要不把他关进去试试吧？这个好，让典狱长好好审审。锁开的这么溜，指不定有前科。没听刚才那人说吗？监狱的锁他早就摸透了，想进来出去都门清。看了这场直播，过来人奉劝大家。好好做人吧，不要想着违法犯罪，进去包吃包住。监狱真不是人待的地方，不仅会失去人权，还动不动就是一顿揍，分分钟让你脱掉几层皮。才十分钟不到，张宪强就扛不过去，全都交代了。狱警按照他给的名单，连夜抓人，肃清纪律。至于在外面的走私集团，则是出动了一个刑警大队，路上一窝蜂的警车直奔走私集团窝点，团伙成员们压根没想到自己暴露了。加上时间比较晚，要么和妹纸睡觉被抓，要么酒吧蹦迪被抓，警方几乎没遭到任何的反抗，当晚就给他们团灭。经初步统计，这一起盘根在宁海市且涉事重大的监狱走私案件，涉及到的金额高达上亿，牵连之人不计其数。然而，一晚上就被连根拔起，让无数还处在犯罪边缘的人睡梦中惊起。看到新闻后，满头冷汗，收敛心思，再不敢走非法捷径。吃完夜宵后，云霄早早离开了监狱。这么晚，他是打算直接回宾馆睡大觉，结果临时又接到一个新单子：出发地幸福路小区，目的地宁海市香山火葬场，预计里程二十九四公里。预计费用一百一十二元，是否接单？看完云霄人妈了。第五十章，阴间直播，半夜火葬车拉尸体。歪，请问是订单尾号幺零零八六的顾客，刚才是你下的单吗？再三确认目的地后，云霄按照手机订单上信息，给顾客打去电话。不是他胆子小，实在是跑这单之前，他得问个明白啊！真就不按套路出牌是吧？大半夜的去火葬场干嘛？烧尸啊？是啊是啊，师傅你在哪？快点来！让云霄意想不到的，对面传来是一个妹子的声音，还挺好听。不是，我想问一下。你是有什么想不开的地方吗？大半夜去火葬场，电话里沉默了一下，忽然传来一声哀叹：“师傅，我牙疼。”你也知道，牙疼不是病，疼起来要人命，你干脆把我送过去得了。云霄满头黑线，好家伙，这妹子也太彪了吧！牙疼上火葬场，玩的这么阴间，妹子你就不再考虑一下？要不我送你去医院。云霄吞了吞口水，试探着问。对面传来一阵银铃般笑声：“哈哈，师傅，我逗你呢，还真当真了。我是火葬场的工作人员。”正在给人收尸，你别想多了。刚才司机师傅着急回去捉奸，这需要人代班，我只能临时找个代驾，麻烦你抓紧时间过来吧。听完这解释，云霄顿时就懵逼了。一个听声音很可爱的妹子，在火葬场工作也就罢了，更离谱的是，大半夜司机扔下车回家捉奸，编剧都编不出这么离奇的剧情。人气加一加一加一，人气加一加一加一。因为云霄开了免提，两人的对话也传进直播间，网友们一下绷不住了。我本来不想笑，但妹子一句牙疼去火葬场，给我憋不住了。哈哈哈。司机师傅着急回去捉奸，这理由我给满分，有点扎心。不过要不是司机师傅水龙头没关紧，估计云霄也就回去睡觉了。想看直播，只能等到明天。卧槽，你们难道没发现？妹子说她在收尸，那岂不是说大半夜的云霄要拉着尸体去火葬场？直播间稍微有点阴间啊！死，云霄要开火葬车拉尸体。卧槽，要不是你们几个老六，我他妈都没反应过来，怎么办？笑着笑着，我就笑不出来了，自动脑补出一只阿飘，他一个代驾司机，大半夜的开灵车，这得有多刺激？真就是啥车都敢开是吧？我觉得他就是阳间的车开腻了，打算开阴间的车试试。咱就说待会儿不会发生一些奇奇怪怪的事情吧。挂断电话，云霄顺手点击接单，丁接单成功。本来他是不太想去的，毕竟十二点多了，有点晚。火葬场位置又偏僻，车上拉着一具尸体，确实有点虚。但雇主答应着单下来，给他加双倍路费。想到人家一个妹子都不怕，自己扭扭捏捏，反倒让人笑话。接单后，云霄便骑着小电驴直奔幸福路小区。十几分钟后，抵达小区，老远就看到了一辆特殊的车子，加长后排空间。车头挂着白色花圈，印有“宁海市殡仪车”几个大字，扑面而来，一股阴森森的气氛。云霄到来时，一个二十岁左右的萌妹子冲他招了招手，穿着打扮挺可爱的。联想到此行要去的地点，云霄嘴角微微一抽。大半夜开殡仪车，希望这一路顺利吧。殡仪车发动后，缓缓在夜路上行驶着。云霄专心致志开着车，时不时目光瞟向后车镜，可见后排空间摆放了一架不锈钢推车，上面盖着一块白布，正是拉去火葬场的尸体。副驾上。小姑娘低头玩着手机，也没和云霄说话，气氛有些诡异和安静。由于火葬场距离市区比较远
，在市区里开，云霄还没觉得，都是灯光人流。十多分钟后，殡仪车逐渐离开了繁华的市区，车流人流开始减少，道路两旁的夜灯也变得忽明忽暗，整条路上只有他们这一辆车。夜色昏沉，像一块幕布笼罩着天空。等完全开出城市后，连路灯都没有了。狭窄的单行车道上，仅靠远光灯的光束破开黑暗，四周黑漆漆一片，如同行驶在荒芜广袤的无人区，显得深沉压抑。这种气氛下。云霄的手心开始冒汗，神不知鬼不觉瞥了眼隔壁，在手机屏幕映照下，妹子的一张脸变得格外惨白，头发披散下来，让她联想到什么不好的东西，整个人一激灵，赶紧撇开视线，生怕恐怖电影里的那一幕会发生。妹子缓缓抬头，露出一个阴森瘆人的笑容盯她看，然后变成一张血盆大口：“尼玛的，太刺激了，真他妈招架不住！”人气加一加一加一，人气加一加一加一，感受到这阴森恐怖的氛围，直播间观众也吓尿了。卧槽，妹子。你能别这么看手机吗？你能别笑吗？你一笑我就害怕。这么可爱的妹子，为什么要去火葬场工作？大半夜的拉着尸体在路上跑，我一个大男的看着都招架不住。尼玛，云霄胆子也大啊，这种活他都敢接。昨天赚了三十五万，他是缺这二百块吗？真就死要钱啊！路上一个人都没有，伸手不见五指的黑，让我开车来这地方，打死我也不干。何况车后面还拉着一具尸体啊，万一诈尸了怎么办？跑都没地方跑。诈尸？你在搞笑吗？鬼神之说本是无稽之谈，看把你们吓的。小时候我在坟堆里睡觉也没事。咱要相信科学。楼上的，你太年轻了，没见过不代表没有。我开往约车也遇到过半夜去火葬场，但我没接。人得有敬畏之心。一路上气氛恐怖，但好像没有发生意外。半小时后，前方总算见到亮光，一栋水泥建筑矗立在黑夜里。云霄提着的心总算放下。火葬场到了，人在面临黑暗时会害怕，只要看到光明，所有的害怕、胆颤都会被驱散。云霄定了定神，把车开进火葬场大门。妹子拿起手机，付了钱。云霄骑上小电驴，就准备返回宾馆休息，可妹子却一把抓住他，摇着云霄胳膊，撒娇道：“师傅，你能不能先别回去啊？帮我把尸体送进去，等有人来接收再回去。我今天临时代班，平时都是上白班，一个人在里面有点害怕。”云霄皱了皱眉，有点不合适吧？这里我住的地方有点远呢，从这里骑车回去至少还有一个多小时。他明天要工作呢，而且大半夜的让他抬尸体，我特别也害怕啊！妹子不依不饶，继续用软绵绵的语气恳求道：“帅哥，你行行好，等我一下，就一下嘛，嘻嘻。”我有车，待会儿我送你回去，比你骑小电驴可快多了。要不我再加一百块，行不？你就陪我一起进去嘛，里面大厅很亮的，我们两个人就不害怕了。云霄想了想，一百块倒也划算，坐顺风车肯定比他骑车还快。面对妹子那双水汪汪的大眼睛，云霄只好无奈答应了。那好吧，我陪你进去等一下，但提前说好，一百块，一分都不能少啊。没问题。见说服云霄，妹子嘻嘻一笑，当场掏出手机，又给他转账一百块。两人来到了车后备箱，打开门，开始帮忙抬尸体